kabla sijasonga mbele msikilizaji nikukumbushe mwanamke panzi tuliona ya kwamba Faris alikuwa ameshatoka katika Revi na alikaribishwa na sekretari wake kuweza kupata kifungwa kinywa na mambo mengine yakaendelea. Lakini tukumbuke ya kwamba kule kwa Mwantum vipi waliweza kufanikisha jambo ambalo linasubiriwa huko nje karibu sana katika mwanamke panzi. Basi tukiachana na huko tunarudi kwa nandoa ambao usiku wao ulikuwa peke yao. Mamdogo aliingia baada kufunguliwa mlango na kato kisha kato akaondoka zake. Mamdogo alifika akiwa amejaa na tabasamu tele baada ya kuona shuka limetapaka damu. Hakuwa peke yake bali alikuwa na bibi yake kato. Walichukua shuka lile kwa shangwe na vigeregere huku Mwantum akiwa kawatazama tu. Mawazo yake yote amone bibi yake. Mamdogo alikumbatiana na bibi yake kato akipewa pongezi nyingi za malezi huku Mwantum akiwa na hasira naye balaa maana hausiki na malezi yake hata kidogo. Baada ya pongezi nyingi Mamdogo ndo alikabidhiwa lile shuka kimoyo moyo alihisi furaha balaa maana aliona sasa atamalizana na mama pili na mambo yake yataanza kumnyokea. Baada bibi yake kato kutoka chumbani, Mwantum aliinuka taratibu maana alikuwa tayari kashajifanya usafi na amevaa. Alimsogelea mamdogo wake na swali lake lilikuwa ni lile lile, bibi yake yuko wapi? Hmm. Najua unaham sana kumuona bibi yako. Usijali, kaa kwa kutulia. Bibi yako analitwa sasa hivi. Mwantum hakumwamini mamdogo wake. Alijikuta akimkaba shingoni maana kashafanya kila alichoambiwa ila hawamuelewi. Tulia basi bibi yako si analetwa we vipi? Mamdogo alimjibu kisha akamsukuma pembeni. Ndipo mlango ulifunguliwa na kaingia bibi yake na Mwantum akiwa kapendeza sana na ni mzima wa afya kabisa. Mwantum alijikuta kitabasamu mpaka machozi akamtoka kabisa. Alimrukia bibi yake na kumkumbatia akiwa haamini yupo hai. Bibi jamani ni wewe. Mwantumu alihoji akiwa anamshikashika bibi yake. Haamini kama ni mzima tena kwa hali mbaya aliyokuwa nayo. Mjiku wangu, pole kwa uliyopitia kwa sababu yangu. Bibi aliongea huko akimkumbatia na kumpoza mwantumu wake. Bibi, mimi sio tena mwantumu wako kwa sababu nimepoteza furaha yangu bibi. Mwantumu aliongea kwa huzuni huku bibi yake akimkumbatia kwa kilio na machozi. Haya mtu na bibi yake mkimalizana maigizo yenu ya msiba we mama itabidi uondoke huko ili mwenye mke wake aje kumchukua akatambulishwe kwenye familia ya mume Mamdogo aliongea akaondoka akiwa na shuka mkononi mwake Mwantumu alibaki na bibi yake huku akimsimulia kilichotokea bibi yake alibaki kutoa machozi maana aliona namna gani binti yake atateseka hapo Ilikuwa ni furaha iliyojama jonzi kwa wili hao maana kitendo cha Mwantumu kuolewa haikuwa ridha yake kabisa kuolewa tena kuolewa na mwanamume yule haikuwa ridha yake kabisa ila kwa upande wa baba yake Mwantumu pamoja na mkewe ilikuwa ni furaha tele maana walipewa mgao wa mali na baba yake Kato mali yenyewe ilikuwa nyumba moja ya kefahari pamoja na mgao kidogo wa fedha ambao walikubaliana na baba yake Kato pindi atakapomuozesha binti yake kwa kijana wake basi atapatiwa na aliye saini ni Kato Mke wangu, kwanza nikukumbatia maana umefanya kazi kubwa sana jamani. Aliongea baba yake Mwantum huku akimkumbatia mkewe na kugonga glass wakazidi kutumia kunywaji. <laughs> Nilikwambia mke wangu, we niachie mimi kazi. Hivyo ulidhani natania? Eh? Hapana, mimi sikuwa na utani. Nilikuwa namaanisha kabisa kwa kusema hivyo maana najua ni wapi ningemshika. <laughs> na kuhusu ule kijana, uliozaje kumdhibiti maana ni mtoto wa mtu mkubwa ujue? Ah mambo ya wapenzi ni kuacha wenyewe tu. Kwani hata nilihangaika nilimtumia Mwantum tu mwenyewe akaongea naye na mwisho akamemwacha kwenye mataa kwa sababu alihofia kumpoteza mtu wake wa thamani. Mamdogo aliongea huku akicheka ila hakumwambia mme wake mtu wa thamani kwa Mwantum alikuwa nani isipokuwa alikausha na kuendelea kutumia unywaji mdogo mdogo. Kwa kato alikuwa kwa baba yake akimtaka atimize jambo lake maana kila alichomwambia kamfanyia sasa anataka na yeye jambo lake litimie mzee kuna kipi ambacho sijafanya katika yote uliyosema mbona utaki kunyonyesha mama yangu alipo kwa nini lakini mbona mama alikuwa akikupenda sana hebu jamaza bwana kwa sababu hujui mengi kuhusu mimi na mama yako na kuna kitu bado hujatimiza baada ya mwaka mmoja ndo natakiwa utimize hapo ndo utampata mama yako baba yake aliongea hivyo <laughs> lakini baba yule ni mama yetu sisi ni mke wako mwanamke uliyezaa naye kwa nini sasa unatufanyia hivi 
Na kwa nini unamweka mbali na sisi? Yaani unafanya nizidi kukuchukia. Kato aliongea hivyo. <laughs> mimi sijali kuhusu chuki zako. Ninachotaka mimi ni mali basi. Na kwa kuwa hutaki kuwa mvumilivu, unaweza kumkosa kabisa mama yako. Aliongea baba yake na kumfanya Kato atulie na kuzidisha mawazo mengi sana. Taratibu aliondoka alipokuwa na baba yake akawa anaelekea chumbani kwake. Sasa huko alifika na kukuta mlango ukiwa wazi kwa kuwa alizoea kuishi mwenyewe. Hakukumbuka kama alioa aliingia bila hodi. Ndipo akashtuka baada ya kuona watu akiongea. Uh, samani nilijisahau." Aliongea na kutaka kutoka nje. "Hapana usijali kabisa. Mimi ndo natakiwa kuondoka." Aliongea bibi na kuinuka kwenye sofa alipokuwa amekaa na mjukuu wake. Akavaa viatu vyake, Kato alimsogelea na kumsalimia. "Maraba mjukuu wangu." Uwe na maisha marefu. Bibi alimbariki. Asante, lakini sikukuona hapo jana. Kato alioje? Ah, kwa sababu sikutaka kuonekana ila mimi ni ya, bila shaka we ni bibi wa mke wangu, si ndio? Kato aliwahi kabla bibi hajamaliza kuongea. Ndio, umejuaje? Amnafanana sana, ndio sababu ni mesi hivyo. Bibi alitabasamu pamoja na mwantumu kisha alimwaga na kutoka nje. Baada ya kutoka nje bibi Kato alifunga mlango na kusogea kwenye sofa alipomwantumu akakaa. Alikuwa na mawazo mengi kichwani, hivyo alishindwa kumtazama. Mwantumu pia hakuweza mtazama maana alikuwa mbali kimawazo. Ndipo alikumbuka kuwa hajui hata jina la mme wake. Alitabasamu na kujikuta akimuuliza tu. "Samani, mwantumu alihoje?" Ndio nakusikiliza. "Eti, nisamee lakini itabii tu niulize, kwani unaitwa nani?" Kato alijikuta kitabasamu maana alijihisi mjinga kwa mwanamke bila hata kumuuliza jina lake na mwanamke pia alikuwa amekubali tu kuelewana mwanamume hata bila kumjua Okay, mimi naitwa Kato. Nami naomba nikurudishie swali hilo hilo. Unaitwa nani? Ah, <laughs> kumbe hata wewe unijui. Ah, kukujua tayari nimekujua jana usiku lakini jina ndio silifahamu. Maneno hayo yalimfanya mwantumu atabasamu. Mm, sawa, mimi naitwa mwantumu. Inashangaza wakati unafunga ndoa unaulizwa majina yangu karibu mara tatu unaitikia ndio umekubali. Hivi <coughs> ulishindwa kulijua jina langu? E, na chati cha ndoa kabisa ulisaini. Kwa hiyo ulishindwa kuliangalia jina langu? Aliongea mwantumu huko akicheka. Ah sio kwangu tu hata kwako pia. Inaonesha wazi kuwa makini na ndoa yako mwenyewe. <laughs> Walijikuta akicheka sana ila ghafla kila mmoja alikaa kimya. Na baada kukaa kimya ilibidi angaliane. Hapo ndo kila mmoja aliwonyesha moyo wake namna gani ulivyo na huzuni yani wanacheka kwa nje ila ndani wanaumia sana ah usiniambie kuwa hata wewe uilazimishwa kuoa mwantumu alimhoji kato ndio ni kweli kabisa yani umepatia sikuwa tayari na ndoa hii sio tu sikuwa tayari yani mpaka sasa sipo tayari yani muda wangu wa kuoa ulikuwa bado haujafika nawaza hapa na kuona yani huna hatia na hisi kama nitakutesa tu ila natakiwa kukaa na wewe mwaka mmoja mzima na hisi kama nitakufa na kansa. Aliongea Kato na kumfanya mwantumu aache tabasamu pana na mwanana kabisa. Mm, unamaanisha kwamba hata kupewa nafasi ya kunipa talaka unaweza nipa na kuniruhusu niondoke zangu? Mwantumu aliongea huko akitabasamu. Upo sahi, yani na natamani iwe hivyo. Hmm. Ujue mimi mwenyewe yani sipo tayari kwa ndoa hii. Afu istoshe. Mimi sikupendi kabisa na wala sikuwa ridhaa kuolewa na wewe na ilikuwa tayari nimechumbiwa na mwanume mwingine ambaye nampenda mpaka sasa hivi. Ilibidi mwantumu aanze kumsimulia Kato mkasa wake ili amuelewe. Alimpa hadithi nzima ya kuanzia anakutana na Faris mpaka kufikia hatua ya yeye kuolewa naye ila kiukweli moyo wake haupo hapo kabisa. Kato alisikitika sana na kujikuta akipata maumivu kuona mkasa wa mwantumu unaumiza zaidi ya mkasa wake. Ira bora mwantumu ambaye tayari kapata mwangaza kuliko yeye ambaye haelewi ni kipi afanye. Da, pole sana mwantumu. Sikujua kama una mazito hivyo. Ah, ila mazito yako hayafikia kwangu maana wewe kidogo umepata nafu ila mimi bado sana. Maana sielewi mpaka sasa mama yangu yuko wapi. Aliongea kato na kumfanya mwantumu awe makini naye. Mama yako? Ndio, mama yangu. Ilibidi kato aanze kumpa kisa cha yeye kumoa. Na msikilizaji kumbuka hii ni episode ya sita ya simulizi nzuri itwayo mwanamke panzi na kukumbusha tu 
simulizi hii unasikiliza kutoka hapa simulizi mix lakini bado nakukumbusha uwepo wa t-shirt jibatie t-shirt yako nzuri kabisa kutoka hapa simulizi mix weka oda yako kupitia whatsapp namba 0677 062 popote pale tutakutumia t-shirt safi kabisa kutoka Simlize Mexi. Nam, tuendelee. Mezi kadhaa nyuma Kato hakuwa akijihusisha kabisa na masuala ya kazi, yani kampuni yao wazazi wake ndo walikuwa busy na kampuni huku yeye akisoma chuo. Maana ni kijana mdogo sana, kijana ambaye alikuwa busy kimasomo pamoja na masuala ya ujana. Na walikuwa akiishi kwa furaha kabisa na wazazi wake wote wawili ila tatizo lilikuja kuonekana pale ambapo mama yake alianza kuhisi kuwa mme wake anamchiti. Baba K, usinitanie bwana. Huyu mwanamke gani anayekupigia simu usiku? Hivi kweli usiku tumelala mtu anakupigia simu na unapokea inaongea sauti ya kike kwa mapozi? Mama K aliongea. Hapana mpenzi. Huyu ni mwekezaji mpya tu. Eh? Na Hivi kweli hili nalo la kutugombanisha. Hebu achana na simu mpenzi. Nijali mimi. Aliongea baba K. Mama K hakuwa na imani naye, maana kadri siku zilivyozidi kusogea, alizidi kuona mabadiliko kwa mwake. Siku moja majira ya usiku wakiwa wamekaa kwenye bustani pale nyumbani kwao, mke na mume huku wakitumia kinywaji, baba K alimkumbushia mada ambayo imepotezewa kwa muda mrefu kidogo. Unajua mama K nimekaa na kujikuta tu nawaza sana kuhusu sisi. Eh, unajua siku hizi tumekuwa watu wa migogoro tu, yani hakuna la maana ambalo tunafanya huku kampuni ikizidi kushuka. Yani hisa zinazidi kuporomoka. Mhm, ulikuwa unatakaje? Maana hakuna mbinu nyingine tena, inabidi tukae chini tupambane na mwisho tufahamu ni kipi tufanye ili kuyashinda haya. Mama K alijibu hivyo. Lakini umesahau hapo nyuma ulisema utaandika jina langu kwenye hati ya kampuni na kunifanya niwe rais wa kampuni yako kisha nisimame kama mwanaume kwa sababu mimi kama mwanaume naweza kupambana na kazi vyema zaidi kama hapo awali ambavyo baba yako aliwahi kuniamini aliongea baba K mama K alinua kichwa chake akamwangalia vyema kabisa mme wake kisha akaongea inawezekana upo sahi lakini usisahau kwamba kwa sasa ni tofauti na kipindi upo chini ya baba baba alikuwa akikuamini sana kiasi kwamba hakukutilia mashaka kwa sababu hiyo akakubali unioe ili tusimame wote. Ila kwa sasa umebadilika sana. Yaani umekuwa na mwanamke mwingine tofauti na mimi na umenifanya nishushe imani yangu. Hapo mama K hakutaka jibu lingine. Alinuka na kinywaji chake akaingia ndani ambapo alimkuta mwana yupo busy na masomo. K mwanangu, hebu njoo chumbani kwako mara moja na shida na wewe. Aliongea na kumfanya kato amfate. Sasa huko chumbani aliongea naye alichotaka kuongea naye na mwisho usiku huo ulipita kesho yake asubuhi na mapema mume wake alichelewa kuamka kulingana na pombe nyingi alizokunywa hivyo alijiandaa taratibu na kumfata mwanae kato chumbani kwake ambaye alimkuta akiwa ameuramba kwa suti moja kali sana Mama naonekanaje Kato alihoje hm, mwanangu wewe tena ni jembe ambalo nililiangaikia Walicheka mama na mwanae na taratibu walitoka waliingia kwenye gari na moja kwa moja njia iliongozwa mpaka ofisini kwenye kampuni yao. Mama K alikuwa kaitisha mkutano na watu wote pamoja na wawekezaji wote wa hisa zake katika kampuni yake. Akiwemo na mwanasheria wake ambaye hakuwa mwingine bali ni baba yake na mwantum ambaye ni bwana Suleiman. Mkutano taratibu ulianza na kikubwa kilichokuwa kimewakusanya hapo ni kuhusu urithi wa mali ameamua kumrithisha kijana wake kuanzia kampuni yake mpaka mali zake zote na mpango huo aliupanga yeye akiwa pamoja na mme wake hapo sasa alileta mtafaruku maana ilikuwa ni ghafla sana ila kwa kuwa yeye ndo mmeliki hakuna ambaye angempinga kwa kauli yake ile ila aliwaambia atazidi kuwepo ili kuendelea kumpa ushirikiano kijana wake hapo watu waliwekeza hisa zao walitulia maana walikuwa na hofu na kato ambaye bado ni mdogo na ni mgeni kwenye biashara baada ya makubaliano walitoka nje ya kikao na kukutana na waandishi wa habari nje wakisubiri kupata taarifa kuhusu mkutano ule ndipo mbele ya hadhara makubaliano na makabidhiano yalipitishwa mali kutoka kwa mama kwenda kwa mwana sasa wakati huo taarifa zilikuwa zikiruka live na kwa muda huo baba Kendo alikuwa akipata supu ili ajiandae ndio ofisini alishtuka baada ya kuona taarifa za ghafla kwenye runinga kuhusu kilichojili 
baina ya mke wake pamoja na mtoto wake. Haraka alinuka hapo na kuchukua koti lake, akatoka kwenda kutana na mke wake huko huko ambako alikuta vurugu zote zimekwisha na sasa bosi ni kijana wao kato. Kuanzia siku hiyo mgogoro kati ya mama yangu na baba yangu haukuisha. Na hapo ndipo nijikuta nikiwa busy sana na kazi. Maana mama yangu aliniambia nipambanie mali hizo ambazo babu alizitolea jasho. Zisije kwenda mikono mitupu. Kiukweli ni muamini sana mama yangu. Nikafanya kama alivyonitaka na mwisho nikajikuta mzefu sana katika kazi. Lakini baada ya miezi kupita nilishangaa Simoni tena mama yangu wala kupata taarifa zake. Jambo hilo lilinipa mashaka sana. Ila siku moja baba yangu alifika chumbani kwangu akiwa na baba yako. Montum alikuwa makini kumsikiliza hatua kwa hatua. Ndio kato. Kama nilivyokuambia, unatakiwa kumuoa binti wa Suleiman. Nilishtuka maana zilikuwa taarifa za kushtukiza na sikuwa nimetarajia jambo hilo. Baba, unawaza nini? Mimi na umri huu ni kweli? Hapana baba. Bado naupenda ujana baba. Nilimjibu kwa utani kwa sababu nimezoea kutaniana naye. Najua unahisi utani lakini kiukweli nipo serious leo. Itabidi umuoe ili mama yako awe salama. Mama? Nilishtuka sana na hapo ndo nikatambua kuwa mzee wangu ndo anahusika na kutoweka kwa mama yangu. Nikawa sina namna zaidi ya kufanya watakavyo na mpaka sasa hivi sijui na sielewi hata mama yangu yuko wapi Montum. Alijikuta kilia na kumuinamia Montum ambaye alibaki elewi kipi amsaidie maana wote wamekuwa na wazazi wakatiri wasiojali sia zao. Montum alibaki kampoza tu maana hakuwa na msaada naye. Mwisho aitafakari akapata wazo. Ah, umesikia kato. Mpaka hapo dhamira kubwa baba yako ushajua si ndio? Montum alimoje. Ndio. Najua shida yake kubwa ni mali. Ha, sasa hapo hapo ndo tutakapoanzia. Kama ni mali, mimi ningeusika vipi hadi ukanioa? Ina maana kuna mpango anao kati yake yeye na baba yangu. Na baba yangu kwa jinsi anavompenda mke wake, tambua kabisa hakuna jambo ambalo hajawahi mshirikisha. Najua tayari mamdogo atakuwa anajua kila kitu. Hapo kato alitabasamu na kuinua kichwa chake. Unamaanisha nini? Ah, na manisha tusaidiane, mimi nitakusaidia kumpata mama yako na kumweka atiani baba yako ambaye anatamana na mali. Kisha wewe hapo utanisaidia kumpata mpenzi wangu na kuniacha uru kabisa. Mwantumu aliongea na kumfanya kato abaki akimwangalia. Maana hakuwa akielewa. Sasa wakati akiwa hapo, mlango uligongwa na kato akainuka, alienda kufungua akakutana mfanyakazi wa ndani. Alikuwa akawaleta kifungwa kinywa huko huko chumbani maana hawakutoka. Kato alipokea na kumruhusu ondoke. Wow, chakula. Du, alafu nina njaa sana. Na ni siku sasa sijapata kuingiza kitu tumboni. Aliongea Mwantum na kuinuka kusogelea tray la chakula, akafunua hotpot moja na kuvutia harufu nzuri iliyotokea kwenye vyombo. Ah, jamani kinanukia. Aliongea hivyo huku Kato akimwangalia, lakini ghafla alipata kichefchefu cha ghafla na kujikuta akitaka kutapika. Haikuishia hapo. Hiyo hali ilimzidia akakimbilia bafuni kutapika kato akiwa haelewi elewi ni kipi kimemkuta mwantumu. Kato aliamua kumfata huko huko bafuni ili ajue hali yake ila hakuna alielewa kati yao inatokana na nini yeye kuanza kutapika ghafla. Baadaye mwantumu alijiweka safi kabisa na kurudi chumbani kwa kuwa alikuwa na njaa. Alijilazimisha kula hivyo japo chakula alikuwa akikionea tabu maana kilikuwa kikimkereketa kama bado kinakutia kichefchefu achana nacho ah kato sijali sana na njaa ujue mtumwa aliongea kwa huzoni usijali nitakutafutia chakula ambacho utaweza kula bila tatizo ila kwanza tumalize mada yetu mtumwa aliachana na chakula wakakaa kwanza kwenye sofa wamalize mada yao ehe umesema baba yako amekupa muda gani ah kanipa muda mwingi basi ni mwaka mmoja tu He, mwaka mwaka ni mkubwa sana. Kwanza tukubaliane mimi na wewe. Tusahau kabisa kilichotokea jana usiku baina yangu mimi na wewe. Yaani tuwe marafiki tu akushibana. Yaani niwe rafiki yako wewe rafiki yangu. Ni sawa. Hata hivyo mi mwenyewe sitaki kukumbuka jana maana kama mpenzi wangu Samira akijua nimemsaliti. Da, hatu ni samee kabisa. Okay, fanya hivi. Tukiwa marafiki sasa na sio mke na mume. Mimi nitajiweka karibu na mamdogo ili nijue madhaifu yake. Alafu wewe uendelee hivyo hivyo kumtii baba yako. 
Najua kama kuna siri, lazima anamusisha baba yangu. Na baba yangu si mwanasheria wake, na baba moja kwa moja kwa mkewe, kwa hiyo nikipata dhaifu wa mamdogo, tutajua tu namna kumpata mama yako. Hakweli kabisa mwantumu, mwongea pointi. Mana mpaka hapa na viongea na wewe, nimetoka kumsainia baba yako dokumenti za umiliki wa nyumba yetu moja huko nje kidogo na eneo hilo. Na ni nyumba kiwanja pamoja na gari. Nadhani hayo ndio makubaliano yao. Na sasa nizami ya baba yako kutimiza ahadi yake kuhakikisha mali zangu zinahamia kwa baba. Na mimi siwezi kuruhusu. Bora umenifungua ufahamu. Walikubaliana hivyo na kato akatoka kuelekea supermarket. Huko alimnunulia mwantumu nguo za kutosha baada ya mwantumu kumwambia yeye anapendelea nguo za aina gani. Alimletea mwantumu akavaa akadamshi kabisa na tayari kwa kutoka huko chumbani. Ila hakutoka siku hiyo, alikaa siku mbili ndo siku iliyofuata walitoka kwa pamoja. Ndu, hadi niichoka jamani. Aliongea mwantumu. Ulichoka nini? Kuka chumbani ama? Ndio. Alikuwa akiongea na kato huko akiteremka ngazi kutoka kabisa nje jengo hilo. Lakini kwa sasa tunaenda wapi? Tunaenda kwenu, ukamoni bibi yako. Mimi ni rafiki yako, lazima nikujari. Kato alimwambia huku akimfungulia mlango na watu waliokuepo walikuwa na furaha kuona wanajaliana. Maana kwa mapenzi yao kila mtu aliamini waliumbwa kuwa pamoja. Mwantumu alijikuta akipata furaha kwa mara nyingine kwa sababu aliona kesho yake ambayo ni ngavu akiwa na Kato. Kato aliondoa gari pale huku akiwa akaweka mziki wa polepole taratibu tu walitembea kama dakika msini hivi. Kato alipiga honi kwenye geti moja, geti likafunguliwa. Aliingiza gari yake na kisha wakateremka baada kuteremka warda haraka alikuja kumkumbatia mwantumu ampenda dada yake. Dada jamani, warda aliongea. Mm, mzima warda. Ndiyo wewe je? Mi mzima, na bibi yangu anaendeleaje? Ni mzima tu dada. Tumehamia kwenye nyumba mpya, ni nzuri, si ndio? Aliongea warda mwantumu akatabasamu. Maana upya wa nyumba hiyo kwake yeye ni msoto. Ndiyo mdogo wangu. Warda alimsalimia na shemeji yake taratibu alikaribishwa ndani na mamdogo alionyesha tabasamu feki mbele ya kato. Waliingia ndani na kumkuta bibi akiwa amekaa kwenye sofa huko akitazama TV na mabegi pembeni. Mwantumu alimrukia bibi yake kwa mara nyingine. "Bibi jamani." Mara hii Mwantumu alikuwa mwenye furaha mpaka bibi yake akamshangaa. "Mbona furaha tele?" Hmm, "Bibi, kwa sababu nimepata mbinu bibi." Aliongea bibi yake akafurahi akajua tu kuna jema kwa mjukuu wake. Mm, kwa hiyo sasa na hiyo mizigo ya nini? Mwantumu alihoje. Ah, mimi naondoka mjukuu wangu. Si unajua tena siwezani na mama yako mdogo. Atanitumia kukufanyia we mabaya kama hapo mwanzo. Na hata mwanangu nikimwambia hawezi kuniamini. Bibi aliongea mwantumu akapata huzuni. Jamani bibi yangu. Alimkumbatia akawa na huzuni tu. Mana nafahamu huko bibi yake anaenda kuishi mwenyewe. Usijali, pili si upo. Alafu na simu nitakuwa nakupigia. Bibi alimwambia mwantumu. Ah, sasa mimi mwenyewe simu sina, nilipoteza siku yenyewe. Ah, kama mume wako kaweza kuninunulia simu mimi, hawezi kuacha kukunulia wewe. Hapo mwantumu alitabasamu. Kwa hiyo unaenda na nani? Na mamdogo wako. Da. Mwantumu aliwaza ila atafanya nini sasa? Waliongea mengi na mwisho waliagana na bibi yake pamoja na mdogo wake ambaye alimwaga kuwa anampeleka mama yake mkwe kisha tarejea. Mwantumu alikubaliana naye ila hakuwa akimwamini kabisa. Na wakati huo, mamdogo lengo lake halikuwa kumpeleka mama mkwe wake ila lengo lake ni kumpelekea mama pili mzigo wake ili wamalizane. Mwantumu na Kato waliondoka huku akiwa tayari wameshapanga kwao. Siku taratibu zilisogea na tayari ilitimu wiki tangu wawili hao kuoana na walikuwa wakiishi kama marafiki. Lakini hali ya Mwantumu ilizidi kuwa kikwazo maana hakuishia kutapika tapika ovyo. Ikabidi siku inayofuata Kato ampeleke hospitali. Daktari alimchukua maelezo kamili ambayo baada ya kuelezea vyema alichukuliwa vipimo sahi na kuambiwa asubiri majibu. Tukitoka huko mjini turejee kijijini. Huko kijijini pili alikuwa na furaha baada ya kupata mawasiliano na Mwantumu. Walikuwa kimaliza muda sana wanaongea na kupanga mipango pamoja. Na siku hiyo pili alikuwa na ugeni ambao hakutarajia kama ungemfikia. Hakuwa mwingine zaidi ya mamdogo wake Mwantumu. Umefata nini hapa? Pili alijikuta kimooji badala ya kumkaribisha. Nimefata nini? 
Jamani hebu nikaribisha kwanza. Mama mdogo aliongea kiopole ndipo pili akashtuka kusikia sauti ya mama yake kwa nyuma. Jamani karibu sana mgeni. Mama pili alimkaribisha kwa bashasha. Sasa pili akawa hana jipya zaidi ya kupisha mlango na kumpa nafasi mama mdogo kuingia nani. Do, ningejua ni hivi. Pili alijiongelea na kondoka zake kabisa. Hakutaka hata kumsikia anaongea nini na mama yake kwa hasira alizokuwa nazo juu yake. Ehe, naambia sasa. Na ufanya haraka maana mimi na wewe sio marafiki. Aliongea mama pili. Najua bibi wewe, ila kikubwa jua kupitia mpango wako nimefanikiwa kwa asilimia kubwa jamani. Ehe, we ni hatari shoga yangu. Yaani haraka sana binti kaingia kwenye namba yangu na sasa tuna faidi matunda mimi na familia yangu. Hilo li bibi kizela kwa nimeirejesha huko kwenye kibanda chake. Aliongea mama mdogo na kumfanya mama pili atabasamu. Mhm, mm mm -hmm. vipi kuhusu mali yangu? Ah, hilo tu. Mama mdogo alifungua mkoba aliyokuja nao na kutoa shuka jeupe lilo tapaka damu nyekundu. Na kwa shiria kabisa, Mwantum alikuwa bado mpya mpya kabisa. Jambo hilo lilimpa furaha sana mama pili na kuona sasa kijana wake atapona na mikosi yote itabaki kwa Mwantum na hivi karibuni binti yake ataolewa. Kwa namna alivyokuwa amelitolea macho shuka hilo huko akitabasamu ili mfanya mama mdogo ashangae hadi kuongea. Da shoga yangu. Wewe ni mshirikina haswa? Cheki jinsi macho alivyokutoka. Yaani utafikiri umeona dhahabu kumbe kitu chenyewe cha ovyo? Aliongea mama mdogo kisha kabana na kuachia mdomo wake na kutoa mlio wa pa. Hmm. Kwako ni cha ovyo. Lakini kwangu ni zaidi ya limasi na dhahabu zote duniani. Mama pili aliyokumpatia shuka hilo ambalo lilimtia kichefuchefu mama mdogo. Baadaye aliondoka zake na kurejea kwa mama mko wake ili kesho ajiande na safari. Tukirejea jijini Dar es Salaam, hospitali wanondoa wili waliitwa na kwenda kusikia majibu waliyoandaliwa na daktari aliyemfanya vipimo matumu. Do daktari, sisi ni wanondoa. Alijibu kato. Da, vizuri, japo Mnaonekana ni wanandoa wachanga sana na imani ndoa yenu haina muda mrefu sana. Waliangaliana na kuonyeshana tabasamu. Okay, nisiwachoshe ila kiukweli hongereni sana. Yaani namaanisha hongereni sana bwana Kato. Mkeo ni mjamzito, kiufupi ni hivyo. Ndio maana hali ya kutapika, kusinzia, kuchoka haimuishi ni kwa sababu hiyo. Na bado dalili nyingine zitazidi kujitokeza kikubwa uwe muelewa tu. Aliongea daktari huyo na kuwafanya wapigwe na butwa. Nafahamu mnashangaa kwa sababu ni ujauzito wa kwanza kwa mkeo. Ila kiukweli ni mwezi sasa na maanisha ujauzito wako una takriban mwezi mmoja. Hapo ndo aliwachosha wote, sio mwantumu wala kato. Wote walibaki hewani hawamuelewi vyema daktari. Ila mwisho ilibidi wajifanye hawana hatia na kumpa ushirikiano wa kumsikiliza lakini kwa mwantumu alikuwa na hofu kidogo akifahamu kabisa ujauzito huo bila shaka utakuwa wa Faris. Na kato alibaki na maswali maana Alimkuta mwantumu akiwa bikra. Sasa iweje awe mjamzito wa mwezi mmoja ili hali wao wana wiki moja tu katika ndoa yao? Hatimaye waliachana na daktari kisha wakarejea kwenye gari. Huku kila mmoja alikuwa akaangalia upande wake akiwa na mwazo debe. Baadaye Kato akaona mm, -mm isiwe shida. Ngoja kwanza afike nyumbani ndo ajue mwafaka. Aliwasha gari na kuyondoa eneo lile. Moja kwa moja aliongoza njia mpaka nyumbani kwao. Huko alifika ndani kila mmoja akajiweka eneo lake huku mwantumu akiwa mwenye mawazo zaidi ilibidi kato amsogele kisha akakaa pembeni yake na kumuuliza Mwantumu ilikuwaje Mwantumu alimjibu haraka tofauti na alivyotegemea ah, Itabidi nikupe upande wa pili wa farisi kabla hatujapendana Alikuwa akinichukia sana kwa sababu hata mimi ni muonyesha chuki Siku moja ambayo sitamani hata kukumbuka tarehe yake Alimtuma mdogo wake wa kike aje kuniita. Nikakutana na Faris kimya kimya bila kufahamu naenda kutana naye. Sasa lake nilikuwa ni moja tu anikomoe na alikuwa na tabia mbaya kabla hajabadilika na kuwa mtu mwema. Alikuwa katiri sana. Na hapo ndipo alipoweza kunikamata ndani ya chumba chake. Moja kwa moja akanibaka kama binti. Na nilijaribu kadiri niwezavyo kujikomboa kutoka kwake lakini haikuwezekana kwa sababu alikuwa na nguvu nyingi kuzidi mimi. Alifanikiwa kunibaka. Baada ya kunibaka nilipoteza fahamu na utu kamjia akajikuta anajutia alichokifanya. Hapo ndipo mdogo wake alitokea na kumpa mpango wa pili ambapo 
alimshawishi waniwekee Bikra bandia ili nisimsanukie Farisi. Kisha wakanipa dawa ya kupoteza kumbukumbu. Kweli nilipoamka sikukumbuka kitu na tayari nilikuwa Bikra tena kwa mara ya pili. Hivyo nisingesi kama nimebakwa. Mm. Sasa wewe ilikuwaaje ukajua? Swali zuri kato. Kama nilivyokuambia, Farisi alijikuta akijuta kwa alichonifanyia. Hivyo akawa anajishtukia kila akiniona. Kifupi alianza kunipenda na hapo akaona kuna haja kuniambia kweli. Na kulingana na wasiwasi aliokuwa nao, nikajikuta na mashaka makubwa na yeye. Nikaanza kumfuatilia. Mungu si athumani, nikawakuta anaongea na ndugu yake akiwa ameshikilia pointi yake ya kuja kuniambia ukweli. Ndio nikani maujua ukweli hapo. Kato alijikuta kicheka sana kisha akaongea. <laughs> Ndio maana sikutumia nguvu nyingi sana kukuvunja ubikra wako. Kumbe ilikuwa ni bandia. <laughs> ah, jamani. Ah, samani, sikuwa na namna. Na nisingeweza kukwambia. Ah, usijali. Hata hivyo wewe sio alali yangu. Mimi alali yangu yupo na tayari nimeshafanya yangu. Na Faris kwake wewe ndio fari yake. Mwantumo alitabasamu na kumkumbatia Kato ila akakumbuka bado ana kiumbe. Ah, sasa vipi kuhusu huyu mtoto Kato? <laughs> Kufurahi kuwa naye? Eh? Hiyo ni alama ya mapenzi yenu. Tena we na Faris. Kwa hiyo unafaa kufurahi. Hata hivyo si baada ya hapo utaenda kwake. Kwa hiyo usiwaze. Mimi nitakusimamia. Eh, Kato, asante sana jamani. Kato sikutegemea kama utakuwa mwema kiasi hiki. Ah, asante sana Kato. Mwantum alijikuta hata machozi yakimtoka na kumpa Kato kazi ya kumbembeleza na kumfuta machozi. Upande wa Faris akiwa ofisini kwake baada ya kutoka kwenye kikao alikaa kwenye kiti na bahati mbaya akaisi maumivu kwenye mkono wake mahali ambapo alikuwa na alama ya jeraha aliyosababishwa na mwantum siku yenyewe akiwa anataka kumbaka alikana kuangalia nini kimemchoma ilikuwa ni kalamu ilitegeshwa vibaya taratibu alichomoa na kuangalia mahali alipo na kovu akajikuta akimkumbuka tena mwantum kikweli taswira ya mwantum ilishindwa kumtoka utakuwa wapi mwantum mbona sipati hata alama ya uwepo wako Alijiuliza Faris ndipo akakumbuka kuna mdogo wake Haji ambaye yupo karibu sana na pili rafiki wa karibu Mwantum. Alichukua simu akampigia Haji, alikuwa na kazi nyingi sana ofisini kwake hivyo hakuweza kuiona simu maana aliweka silent kwa sababu alikuwa kwenye kikao. Faris alipona Haji apokee alipotezea ndipo akaingia Sophie ofisini mwake. Bosi, samani nomba kuingia maana nimegonga hodi sana alafu hata utoe jibu. Ah Sophie, wewe ingia tu usiwaze sana. Alifika Sofi akiwa anatabasamu kisha akamwekea mafaili kadhaa mezani kwake Faris aliangalia kwa makini akawa anarekebisha kwenye makosa ila akiwa bize na kazi Sofi alipeleka mkono wake hadi kwenye mkono wa Faris akamgusa mguso fulani hivyo wa mahaba Faris akajikuta akinua macho kumwangalia Sofi alijishtukia akakaa vizuri kisha akaongea ah, nilikuwa nilishangaa jela lako kumbe tayari ulipona na sasa umebaki na kovu Aliongea huku akiwa naibu. Kwa hiyo unatakaje? Ah, bosi kikuli mimi sipendi tu kukuona ukiwa na makovu. Kama utojali nikuletee dawa ya kuondoa makovu ili kuvu hili liisha ubaki kama awali. Aliongea Sofi akizidi kulegeza sauti na macho. Lakini Farisi macho yake yalijaa kwenye kuvu lake kisha akasema, ah, "Ni vizuri kwa sababu umeniwazia mema. Ila katika haya maisha hakuna binadamu aliyewahi kupenda kovu mwilini mwake." Ila mimi ni tofauti kidogo. Nimejikuta nalipenda sana ile kovu. Yaani huniambii chochote kuhusu ile kovu. Faris aliongea kwa hisia hadi Sofi akamshangaa. Sawa bosi, malizia kazi niende. Aliongea Sofi baada ya kuhisi kama kuna mtu bosi wake anamwazia. Faris aliendelea na kazi. Mwisho akampatia Sofi makabrasha akaondoka zake. Muda ulisogea sasa ni jioni wakati ambapo ulikuwa mzuri sana kwa mapili. Taratibu aliongoza njia mpaka kwa mtaalamu wake ambaye alimpokea kama kawaida yake. Alipofika huko hakuwa na mengi ya kuongea zaidi ya tabasamu mtu kisha akampatia mganga shuka la mwantum. Kweli kabisa hii ni yenyewe hii? Aliongea mganga. Ndio mganga. Sijua mimi tena sinaga kufeli katika mambo yangu. Na kuelewa, we ni miongoni mwa wateja wangu bora zaidi. Yaani nafurahi sana kukupata wewe kama mteja wangu. Upo makini sana na unazidi kujipa nafasi kwa mizimu. Hapo mama pili alitabasamu. Sasa hapo mganga mwanangu hatakuwa tarini kabisa, si ndio? 
uh, uhakika na bala lote atabaki naro mwenye hii damu. Ilikuwa ni furaha na kicheko kwa wawili hao, mganga pamoja na mapile. Walianza kujipongeza kwa furaha kwa kilichopo hapo mbele. Na mganga alianza kufanya makeke yake na kumfanya mama pili amini kabisa kama lizana na shida zote. Sasa ataishi kwa amani yeye na watoto wake huku mabala yakimpata mwantum pekee. Bila kujua kwamba hapo damu iliyoenda sio ya kwanza bali ni damu ya mwantum. Sawa, lakini kwa mara ya pili na kwa Bikra Bandia sasa kuna wakati Mungu anaweza kukuletea tatizo na kujikuta ukimlaumu sana ukiisi amekutenga maana hujamkosea kiasi cha kuadhibiwa hivyo. Kumbe anakuepusha na hatari kubwa zaidi mbele yako na anakusafishia njia ili kuifikia furaha ya maisha yako daima. Basi mama pili alirejea kwake akiwa ni mtu mwenye furaha sana mpaka binti yake akamshangaa. Mama kuna nini? Mbona tabasamu tele? Pili alihoji huko akiacha tabasamu kuifurahia furaha mama yake. Ah, kwa sababu sielewi yani. Naisi kama furaha yangu tu itatimizwa hivi punde. Kweli kabisa mama. Na wiki ijayo ujiandae kupokea taarifa njema mama yangu. Pili alimwambia mama yake akashangilia kupita kiasi. Jamani. Siamini mimi, neema njema zinakuja mapema kuliko nilivyofikiria. Eh jamani jamani. Uru. <laughs> Shangwe leo jamani. Mama pili alikuwa akifurahi huku akimzungusha binti yake aliyekuwa akicheka kwa furaha maana sasa ndoto ya mama yake inakwenda kutimia ila hakumwambia mama yake kama hivi sasa anawasiliana na mwantumu upande wa haji majira ya usiku alitazama simu yake akakutana na miskoro ya kaka yake ikabidi ampigie simu ili amsikie Halo? bro nitafuta nilikuwa busy sana kwa hiyo sikuweza kushika simu yako aliongea haji Ah, nitaka tu nikuulize kuhusu mchumba wako pili kama anawasiliana na mwantumu. Faris alihoji na kumfanya haji aumie sana maana taarifa za mwantumu kuolewa na kumwacha mataa tayari anazo. Lakini anaona bado kaka yake anateseka na binti huyo. Ndio bro, nitakulizia kwa pili kama ana taarifa zozote kwa sasa. Ila ningeomba utulie kwanza, una haja ya kujichosha kumtafuta mwantumu ambaye alikuacha angani bila tegemezi. Haji alimwambia kaka yake kama ushauri. Hapana haji. Mwantumu hakuniacha kwa kusudia na natambua huko alipo atakuwa kiteseka sana. Haji baada ya kuona kaka yake akiteseka kwa penzi la mwantumu, hakuwa na haja ya kulazimisha ijulikane. Aliamua kunyamaza tu na kutafuta mada nyingine tofauti na hiyo. Siku taratibu zilianza kusogea na wiki hatimaye miezi ilisogea maisha yakiendelea katika kipindi hicho. Haji na pili waliweza kuoana na kualalishwa kabisa kwa kuitwa mke na mume huku Faris akiwa bado yupo singo na hakutaka kuoa mwanamke mwingine japo Sofi alijaribu kuweka ukaribu naye lakini Faris alikuwa akimkwepa na kuamini ipo siku Mwantum atarejea mikononi mwake tena kwa Mwantum alikuwa ni mwenye furaha sana maana aliishi na kato kama rafiki yake kabisa tena kato alibeba jukumu la kufuatilia ujauzito ule kama wa kwake na kuanza kumpeleka Mwantum kliniki kabisa Kadri muda ulivyozidi kwenda ndivyo hivyo taratibu walizidi kupata mbinu na namna gani wa na namna gani wawaangushe madui zao ambao ni baba zao huku baba yake Kato alikuwa akifurahi kuona Kato anaifurahia ndoa na hivi karibuni atapata mjukuu ambaye ni mtoto wa Kato kumbe wala sio kweli hivyo alijua anaweza pata kile alichotaka kupitia Kato ni miezi minne sasa ilikata ujauzito wa Mwantum ulitokeza kabisa ikawa rahisi kwa kila mmoja kuona. Majira ya jioni alikuwa njiani kwenye gari yake akiwa na rafiki wa Kato, yani Kevin. Walikuwa kielekea kwao na Mwantum, yani nyumbani kwa baba yake. Kevin alikuwa akiendesha gari huku akimtazama Mwantum kisura chake alivyo mrembo ukilinganisha na maisha anayoishi sasa hivi ni akifahari. Hivyo anazidi kuna wele. Kevin alijikuta kitabasamu tu. Mwantum alimona ikabidi aoje ni kipi hicho kinamfurahisha shemeji yake hadi anatabasamu bila utaratibu maalum. Uh, unajua shemeji rafiki yangu kato ana bahati sana kukupata wewe. Yaani huko mzuri, mpole, una heshima na ni mtifu. Pia na imani, yani anajivunia upo wako. Mm, Kevin nawe. Hm. Ni kawaida wanawake wa kondoa ndivyo tulivyo umbo jamani. Kwa hilo tunajivunia na kumshukuru Mungu. Ni kweli lakini sio wote wana moyo kama wako. 
Warangi ni wazuri kweli. Ni wazuri sana lakini wengi wao wana roho mbaya sana. Yaani ii wana roho ya choyo. Ah, sio harangi tu. Ni kutokana na moyo wa mtu. Hivyo basi tusiwahukumu warangi. Sawa. Na joto watetea kwa sababu ni ndugu zako. Ila kio kweli wewe ni wa pekee ndio maana kato hawezi kukuacha. Safari yao ilikuwa na hadithi za hapa na pale ambazo ziliwasaidia mpaka kufika kwa Mwantum. Waliingia ndani na Mwantum akawakaribisha vizuri tu na wadogo zake ambao aliwakuta peke yao. Shemeji, a uh, mimi naondoka basi maana inabidi nimwahi kato ofisini. Aliongea Kevin na kuondoka zake maana Mwantum hakumpinga. Oh, Sefu, mamdogo yuko wapi? Da Mwantum. Baba na mama wametoana auti. Alijibu Sefu ikamfanya Warda atabasamu na kumkanya Sefu. We Sefu, huo ni hata aibu. Hmm, kwa ni uongo si kweli? Wana tabia kutoa na auti jioni na kutoacha wenyewe hapa. Yaani hawajawahi kuwaza hata siku moja, basi na sisi watutoe auti. Mwantumu alitabasamu na kuendelea kubaki hapo. Amekuja kama mtembezi lakini hilo halikuwa lengo lake. Warda akiwa jikoni kumwandalia juisi Mwantumu Mwantumu alimwagiza Sefu dukani na tayari giza lilianza kuingia. Sefu akawa na kipingamizi, aliondoka kwenda kununua alichoagizwa na dada yake. Alipofika nje ya fence alikutana na Kevin akiwa kwenye gari ila bado hajaondoka. Sefu kwa kuwa alimfahamu, alijikuta akimsemesha. "Shem Kevin, bado uko hapa?" "Ndio, unaenda wapi?" "Ah, da Mwantumu kaniagiza dukani." "Okay, mimi nilikuwa nawaza kwenda kucheza game, na maanisha kwenye Bonanza." Oh I say napenda jamani twende basi wote. Aliongea Sefu. Ah wewe umeagizwa? Ndio lakini a uh a -uh, usijari. Ingia kwenye gari nikupeleke alafu nitwai kukurudisha. Sefu baada ya kuambiwa hivyo hakuchelewa. Haraka sana aliingia kwenye gari na safari ikageuka sio dukani tena ni kwenye Bonanza. Majira yalikatika hatimaye mama mdogo na mumewe warejea nyumbani na ni usiku sasa. Walimkuta Mwantum na Warda wakiwa naangalia TV. Mamdogo alishangazwa na uwepo wa Mwantum lakini hakujari sana maana ni kwao. Mwantum aliwasalimia wazazi wake hao ambao walitikia ila hawakuonyesha furaha kwa ujio wake haswa mama yake mdogo. Mwantum alitambua hilo ila hakujali. Walikaa kama nusu saa, Mamdogo akawa hamuoni Sefu. Ikabidi aoje. We Warda, kaka yako yuko wapi? Mama, kaka Sefu ameagizwa dukani toka saa na nusu mpaka saa mbili ajarejea. Naisi atakuwa kwenye bonanza huyo. Mm, mpaka sasa hivi. Na ni nani amemwagiza? Ni mima mdogo ila sikujua kama mdogo wangu analelewa vibaya hadi akiagizwa na pitiliza kwingine. Alijibu Mwantum kwa dharau na kubadili channel. Mamdogo alikasirika kwa jibu hilo, akataka kuja juu ila mume wake akamzuia. Wewe ni mjamzito huyo? Hmm? Itakuwa tu tumbo lake ndio limemchanganya. Mume wake alimjibu hivyo akawa katulia. Mwantumu wa kuajali hata aliendelea kuangalia TV na muda ulisogea sana mpaka saa na nusu hapo mamdogo akapata kichaa. Mm, baba Sefu, hapana. Mwanangu hawezi kuchelewa hivi. Hebu twende basi anakuendaga huko ili nijue alipo. Mamdogo aliongea akiwa na hofu wakati wa Warda tayari kalala na Mwantumu bado alikuwa anaangalia TV. Sawa, mimi mwenyewe nimeingiwa na hofu. Au Mwantumu unajua lipo? Baba yake alimoje. Nafahamu unipendi kama mwanao lakini usifikie hatua ya kunihisi mimi nimerithi ushetani wako. Mwantumu alijibu baba yake akachukia ila akaamua kumpotezea kwa sababu ni mjamzito. Walitoka nje ili wakamtafutie mtoto wao mpendwa. Mwantumu yake amebaki Sebrena na Tabasa mtu. Walijiweka kwenye gari, maisha yao kwa sasa yanang'aa na mlinzi wao alifungua geti tayari kwa wao kutoka. Ila walipotaka kutoka wakati huo huo kuna gari nyingine ringia. Hakuwa mwingine bali alikuwa ni Kevin akiwa kaambatana na Sefu mwenyewe. Tena Sefu mwenyewe alikuwa tu anatabasamu tele usoni mwake. Ilibidi mamdogo na mumewe wagairishe safari yao, wakarudisha na gari yao kisha wakamrejea Sefu aliyeteremka kwenye gari akiwa na hofu baada ya kuona wazazi wake mbele yake. Kisha Kevin akateremka na kuwasalimia. Haina haja salamu yako. Ulimpeleka wapi mwanangu? Mamdogo alihoje. Ha, mimi tena Yaani nimewasaidia kumleta hapa kwao na ni usiku eh alikuwa ameenda kwenye bonanza alafu bado anaonekana mbaya eh jamani dunia hii usijifanye unajua kuongea sana mwanangu ajiwahi kukawia kurudi kiasi hiki hata akiwa wapi mamdogo alikuja juu huko Kevin akionesha dharau za live we mwanamke vipi yani usingekuwa mama mkwe hey, ningekuvunjia heshima 
Hui mwanao mi likuwa nenda zangu kwenye bonanza, haka niganda, sasa ni menda nae, na haikupita hata nusu saa nikamrejesha kwa sababu mimi nilikuwa na safari zangu. Na nilikuwa natoka safari zangu nipitia kwa rafiki yangu mchezesha game. Asa nikamkuta nikaona ni mlete, hafu ona nletea uchuro tu tena. Hebu jangali sana bwana. Aliongea Kevin akiwa serious. Uwe kijana, hebu nombo nyamaze. Mamdogo aliongea kwa sira na kuinua mkono wake ampige Kevin. Mme wake akamdaka. Mke wangu, hebu hachi asira basi. Mwenye makosa hapa sio huyu kijana. Bali ni mwanao, hebu muulize bwana. It is safe. Anachoongea huyu kijana ni kweli? Ndio baba, ni kweli nilienda naye lakini alirudisha ila kwa kuwa mchezo ulinogea nikarudi tena kule. Hapo mamdogo mdomo ulimshuka. Akashindwa afanye nini? Kevin hakutaka kuongea mengi bali aliwasha gari yake na kusepa. Akawaacha na vurugu zao. Wakati wakiendelea mwantumu alikuwa akiona huku tabasamu likimjia usoni kisha akajisemea. <coughs> pati 1 imeisha. Bado pati 2. Mwanangu utanisamea kwa muda. Alijisemea mwantumu kisha akazima TV na kwenda kulala. Asubuhi kulipambazuka mwantumu alilala mpaka saa nne na nusu ndo aliamka kutokana na usingizi. Taratibu alijinyosha na kuelekea bafuni kuoga na kupiga mswake. Alikuwa akitema makozi kwa nguvu huku mlango wa bafuni akiwa kawacha wazi pamoja na mlango wa chumbani. Na alifanya hivyo makusudi tu ili amkere mamdogo wake na alitambua kabisa kwa wakati huo lazima baba yake hayupo nyumbani. Mamdogo akiwa jikoni alikuwa mwenye hasira sana. Maana alikuwa akisikia namna mwantumu anavosukutua na kukoa kwa nguvu huku akitema makozi. Na jamani, huyu binti ni laana jamani. Ndio maana alipozaliwa mama lake likafa. Alinena mamdogo na kuzidi kuandaa kifungua kinywa kwa ajili ya mama kijacho. Alitenga mezani na baada ya muda mwantumu aliwasili mezani kisha akaangalia chai. Mm. <laughs> na hofu kusija kuwa na sumu. Au nikajipikie mwenyewe. Mwantumu aliongea He, mimi ni kupatia sumu ili weje. Mamdogo alijibu, ili weje? Kwani sijui kama unachoki na mimi? Mwantumu alijibu kisha akamwambia, "Unajua mamdogo, mimi siwezi kunywa chai bila limao. Na hapa nilipo nimechoka hatari. Hebu kanileta limao basi, kama kweli unanijali." Muone. Mamdogo alisonya na kuinuka kufata limao. Hampendi lakini kama akimwendea vibaya, anaweza kupoteza shilingi ndani ya choo. Wakati mamdogo katoka, mwantumu kuna karatasi alitoa kwenye maziwa yake, yani alitoa kwenye sidelea. Kisha akanyuzia unga unga uliotoka kwenye karatasi ile kwenye kitafunio na haraka akainuka, akatupa karatasi kwenye dustbin la uchafu, akarudi kukali pokuwa. Mamdogo alirejea na limao mkononi kisha akampatia na kukaa. Da, asante sana. Hapo na uhakika hakuna sumu maana unaonesha kunijali. Mwantumu aliongea na kuanza kunyuzia limao kwenye chai akajiandaa kuanza kula kabla hajala mlango ulisikika ukigongwa da na tena huyo watu wanajiandaa na ulaji jamani mwantumu aliongea huku mamdogo wake akimwangalia na kuinuka kwenda kufungua shikamoo mama mkwe ni sauti ya kato mlangoni ilisikika mwantumu alisikia na kutabasamu kisha akala kitafunio chake na kunywa chai taratibu alifika kato na kumsalimia kwa busu shavuni mwantumu alionekana kuwa na upendo sana na mumewe hadi mamdogo akakasirika. Eh, jamani, karibu mkoe. Ngoja ni kuandalia chai maana umekuja ghafla sana, sikuwa na taarifa. Aliongea mamdogo. Hapana mama ina haja. Si unajua tena ugonjwa wangu. Yaani ikitimu asubuhi tu sijamwona mke wangu na kijacho wangu. Ah, kazi ya ziendi kabisa. Ndio sababu nimekuja. Alijibu kato huku akimwangalia mwantumu aliyekuwa kila huko na tabasamu. Da, hongera sana. Upendo huu jamani. Mm. Mamdogo alijibu kinafiki. Mwantumu alikula chakula chote alichoandaliwa pamoja na chai huku mamdogo akiwa na mshangaa. Mwantumu, hata kumkaribisha mumeo. Mamdogo alijifanya nauliza kwa kujali. Huku atoka kwa kwani ajala. Alijibu mwantumu na kumwaminisha mamdogo kuwa mwantumu mimba yake imempeleka kwenye dharau na jeuri. Ah, jamani nimeshiba mamdogo. Asante kwa msosi. Mimi wangu, karibu kwetu. Watu alicheka haswa kato ambaye aliona yani baada ya mwantumu kushiba ndo anamkaribisha. Ila ghafla wakiwa hawaelewi mbili wala tatu, mwantumu alishika tumbo lake na kuanza kuhema kwa nguvu. Kitendo hicho cha ghafla kilimshtua sana mamdogo na kato ambe haraka alinuka na kumkimbilia mwantumu huko akimuita. Kipenzi kuna nini? Kato, kato mwanangu jamani, 
Sijui nini kimetokea. Mwana, mwana. Mwantum alishindwa kuongea. Sana sana tu alikata moto. Kato alihisi kuvurugu akili. Mamdogo ndo kabisa kwa sababu ni mama yake wa kambo. Hapo alijua kama kitamkuta kitu Mwantum basi ameisha. Itajulikana yeye ndo sababu hata kama usiki. Eh, jamani, amekutwa nini mke wangu? Kato alihoji kwa sira akiwa kamaangalia mamdogo ambaye alibaki kujishika shika haelewi kinachoendelea. Jamani, mimi nitajuaje sasa si elewi mwenyewe unaona tu ndo anaanza kujalia hapa. Mamdogo alijibu akiwa na hofu. Kato aliona isiwe tabu, akambeba mke wake na haraka akatokana nje. Huko nje aliingia naye kwenye gari na kuwasha kisha akamwacha mamdogo hapo. Mungu wangu, kwani huyu jina mizi kakuta na nini? Eh? Mko tafadhali, hebu tuongozane jamani, na imani hajapata na chochote. Aliwahi kumpiga mkono kato ambaye hakuwa na kipinga mizi. Alimruhusu kuingia kwenye gari ila wakati huo alikuwa tayari kapiga simu ambulance na kuja. Haraka sana walikutana njiani na ambulance ambayo ilimchukua mwantumu na kumuingiza kwenye gari la wagonjwa. Wao na mamdogo wakafata nyuma. Mkwe, na kuwa pia mkwe. Mimi sijamfanya chochote kile mwantumu. Ni kweli kabisa na hapa, eh? Kweli. Mamdogo alikuwa akijitetea huku hofu ikiwa imemtanda. Ah, mimi sitaji maelezo yako. Hebu kwa sasa niache. Maisha mke wangu na mwanangu yapo hatarini. Wewe uko busy tu kujitetea kama huna kosa. Si okay kimya? Kato alimjibu kwa sira mamdogo. Na mamdogo akakatulia huku akiwa na hofu na sura ambayo Kato kamuonyesha hawezi kuamini. Mwantumu ambaye ujauzito wake una miezi mitano. Alikuwa tayari kafikisha hospitali na madaktari wanafanya kazi yao ya kumtibu. Walifanikiwa kumtibu na kumtoa kwenye hatari sio muda kato na mamdogo waliwasili hospitali. Walokuta manesi na madaktari waliompokea mwantumu ila hawakuwa wao tu hata askari pia walikuwepo. Mamdogo alipona askari alishtuka kiasi cha kuisi oho haja ndogo mbona nataka kumtoka. He polisi alijikuta kioje. E kwani wewe polisi wanakuhusu nini? Tujue kwanza hati ya mwantumu bwana. Alimjibu kato kisha wakawafata manesi. Eti samani kuna binti ameletwa na ujauzito mdogo mdogo tu amekuja akiwa kapoteza fahamu ni mke wangu unahitaji kujua anaendeleaje Ah kumbe yule ah, Okay kwa sasa yupo kwenye hatari lakini itabidi muwakute wale pale madaktari ndo yupo chini yao Ikabidi haraka wawai na eneo hilo ndo kuna askari walikuwa wamesimama Mamdogo hofu ilikuwa imemjaa utadhani kaua mtu Na eti samani nahitaji kujua kuhusu maendeleo ya mke wangu mtumu Kato alihoje? Ah, mgonjwa wako hayuko tena hatarini. Isipokuwa tu mnatakiwa kuwa makini wanandoa kama hamkuwa mkihitaji mtoto. Mngetumia uzazi wa mpango na sio kufanya jaribio la kutoa ujauzito. Daktari aliongea Kato akashtuka sana. Kutoa ujauzito? Hmm, mke wangu hapana, hawezi kufanya hivyo. Bila shaka ni wewe. Kato aliongea na kumnyoosha kidole ya mamdogo aliyepigwa na bombowazi. He, jamani, mimi tena. Hapana, mimi sijui chochote kile jamani. Mimi niliandaa chakula tu. Mamdogo alijaribu kujitetea. Na kweli, kala chakula chenye madawa makali kwa ajili ya kuharibu ujauzito. Daktari aligongelea na msumari. Hapana, jamani, mimi si usiki. Mamdogo alijaribu kujitetea. Polisi wakaingilia kesi hiyo, japo walikuja kwa kesi nyingine. Kwa hiyo, wewe ulitaka kuua kiumbe asiye na hatia, si ndio? Wewe ndio mtumio wa kwanza. Sasa majibu ya kesi yako yatapatikana pale ambapo mgonjwa atamka. Askari walimchukua huku Kato akitilia uzito kwa jambo hilo. Yaani kama mwanangu angekutwa na tatizo, haki ya Mungu nisinge kusamee. Kijana, hebu acha hasira bwana. Hapa mbele yako kuna serikali, utaingia matatizoni. Kato alinyamaza na kutulia huku akishusha pumzi ndefu. Alikaa pale kwa muda kisha akaruhusiwa kuingia wodini kumuona mkewe. Alimkuta mwantumu kaamka kitambo sana japo alikuwa hajisikii poa kabisa. Haraka alimwahi na kumshika usoni. Mwantumu upo sawa? Alimhoji kwa hofu huku mwantumu akijinyosha nyosha na kumwambia, "Una hofu sana. Nipo sawa bana. Nashukuru Mungu mwanangu anisamee tu maana mama yake anapambania furaha yake." Wewe ni kichaa. Hivi nisinge kuja je? Ah, lakini si nilikupigia kabla hata sijala dawa bwana. Aya ndo mfano wa sani ndo ningechelewa ingekwaje. <laughs> mimi nisingekula. Hata hivyo sijali bwana mimi ni mzima. Mamdogo kapelekwa tayari. Ndio ila plani nzuri lakini eh kuwa makini mtu. Unajua mtoto wako asije akadhurika? Ah usijali kato. 
hakui tunatari yote, mama yake ni mgangali. Mwantumu alijibu kwa kujiamini kisha kato alimkumbatia kwa kumtia moyo ajue ipo siku ya takwisha. Katika hospitali hiyo hiyo, Amina aliletwa na mume wake kwa ajili ya kuja kujifungua. Madaktari walikuwa na heka heka za hapa na pale ili kuhakikisha anajifungua salama. Na sio tu aliingizwa leba hapana, aliingizwa theta ili afanyiwe upasuaji kwa sababu alipewa uhamisho kutoka hospitali ndogo. Lakini Mungu si athumani kuna daktari kijana ambaye alijitokeza na kuambia madaktari wenzake kwamba hakuna ulazima kwa sababu ni tatizo dogo tu ambalo limefanya mtoto ashindwe kuzaliwa kawaida. Madaktari wengine walimtii hivyo alipelekwa leba na daktari ule akafanya makeke yake kidogo na kusababisha mtoto apete kupita. Mlango ulipatikana na Amina taratibu alipata kusukuma mtoto akawa amezaliwa. Ilikuwa ni furaha kubwa sana kwa Amina na mme wake. Muda ulienda na hatimaye aliamishwa kwenye wodi ya wazazi ya peke yake kwa sababu alikuwa VIP. Ndugu wa pande zote mbili na manisha ndugu wa Amina pamoja na ndugu wa mme wake walikuwa akija kumuona hospitali. Majira jioni Kato alitoka ofisini kwake akawa ameongoza njia moja kwa moja kuja kumuona mkewe ambaye ni mgonjwa. Alikuwa kaongozana na marafiki zake wawili. Ila kabla hawajaingia wodini, simu yake iliingia na ilikuwa simu ya muhimu sana. Ilibidi awapatie rafiki zake kila alichobeba na kuomba atangulie na wao walifanya hivyo. Yeye akapokea simu. Oh, ni shemshemu wetu bwana. Walimsalimia kishikaji kwa sababu walimzoea sana mwantum. Jamani nipo walijibu wakakaa karibu yake kumpatia chakula na baadhi ya story. Wakati Kato akiwa hapo nje ya wodi anaongea na simu, kuna watu wawili walipita. Kijana mmoja makamo ambaye ni Faris pamoja na binti mmoja mdogo mdogo hivi sana. Na ni mrembo kupita kiasi kwa macho ya Kato. Kato alijikuta akipigwa na butwa baada kumuona bidada yule hadi simu sikioni ikamdondoka. Kwa kuwa watu wale walikuwa mbele yake, walishtushwa na kishindo cha simu ikabidi msogelee. Taratibu Faris alinama akaiokota simu ila bidada yule pia alimuona Kato alibaki kudua. So tu kudua alidua kwa tabasamu muru wa kabisa kwa sheria amefurahishwa na kitendo cha kumuona Kato. Faris alikuwa akigusa simu iliyokuwa imekrea kikio. Akataka kuongea neno amwambie Kato kuhusu simu. Simu yako ime kabla hajamaliza neno yule binti aliyekuwa kaongozana naye aliangusha vitu vyake mkononi na haraka akawahi kumrukia kato kisha akamkumbatia. Faris alishindwa kuelewa kinachoendelea. Ikabidi awe mpenzi mtazamaji. Siamini kama nimekuona tena. Ujui nimekutafuta sana sikupate. Hata marafiki zako hawanipi jibu kamili kuhusu wewe tangu nimerejea kutoka ugaibuni. Na kwa nini uliacha chuo ghafla kato? Aliongea binti ule kwa sheria anamfahamu kato vyema sana. Kato ambaye alishindwa hata kumkumbatia, alibaki akiipa maswali mikono yake ili uganda kama robot ikisubiri amri kutoka kwenye ubongo wa Kato kuwa mkumbatia neni. Hatimaye mikono yake ilifanya kazi baada kurejesha fahamu zake pale kwenye tukio. Alimshika binti ule na kumvuta mbele yake akiwa hana tabasamu bali mwenye uzuni usoni. Binti ule tabasamu lote lilimuisha akajikuta haelewi huku akimwangalia Kato na kujipa maswali mengi kichwani. Samira, samani. Huso muda mwafa kwa mimi na wewe kuongea mambo. Ebu, nombo niache kidogo, alafu mambo kika sawa, nitakutafuta mwenyewe. Alijibu Kato kisha akamsogeza Samira pembeni kabisa, alimsogelea Faris na kuchukua simu yake. Asante bro. Aliongea kisha akatoka nje. Faris alikuwa bado haelewi kwa kuwa ni mada isiyo muhusu. Hakutaka kujua bali alimsogelea Samira ambaye alikuwa kapigwa bumbuazi kwa kilichotokea hapo ghafla. Faris alimgusa begani haraka Samira, aligeuka na kumkumbatia Faris kwa machungu mengi sana akaanza kulia. Wakati Samira kamkumbatia Faris, Mwantum alikuwa akitoka wodini kumtafuta Kato akiwaacha Kevin na Robert wakipata chakula ambacho yeye kilimshinda. Huyu Kato mbona anachelewa kurejea? Sasa wakati Mwantum anatembea huku anajiuliza maswali, alishtuka baada ya kuona watu wamekumbatiana karibu na wodi aliyokuwa kalazo. Akatabasamu maana walionekana kuzama kwenye sia kali. Ila alipoangalia vyema watu wale ni kina nane alibahatika kuiona sura ya mwanamume maana mwanamke alimpa mgongo Mwantum alishtuka maana hakuamini anamuona Faris mbele yake mbele ya macho yake alisi kama macho yake yanamdanganya ikabidi ajifinye finye ili asije akawa naota alipojifinya vizuri alipata maumivu Ash alitoa sauti ya maumivu na hiyo ikampelekea Faris kuangalia mbele yake Ndipo na yeye aliposhtuka sana kumuona mwanamke anempenda kupita kiasi. 
Ya ni mwanamke ambaye amepotezana naye miezi minne nyuma. Haamini anamuona mbele yake. Alijikuta akiachia tabasamu akiwa bado kumkumbatia Samira. Ila tabasamu lake lilipotea baada ya kuona tumbo la Mwantum limechongoka. Mwantum pia tabasamu hakulipata maana alimkuta Faris akiwa kumkumbatia mwanamke tena akiwa kwenye hisia kali sana. Hapa sasa ni titi fotati. Nani amwamini mwanzake? Hmm. Basi huku nje kato alikaa kwenye kiunga kimoja cha bustani akajikuta anakosa amani baada ya kumuona Samira. Moyo wake ulikuwa na uma kiasi kwamba alijikuta akitoka na machozi. Samira, nifanye nini mimi? Mbona sikutegemea kukuona wakati huu? Lakini naumia ukiwa mbali na mimi. Kato aliongea huku akimkumbuka Samira alivyoangusha tabasamu baada ya kumuona tu na ambavyo hakujali umbali waliokuwa nao wakati yao. Haraka aliwahi kumkumbatia kwa furaha kwa shida namna gani ya mimisi. Samira, nisamee jamani. Ni wewe radhi. Lakini mwenzako bado nakupenda. Alijiongelea kato huku huzuni ikizidi kumtanda. Akiwa hapo simu yake iliita na mpigaji alikuwa mwantumu. Haraka alipokea na kuweka sikioni. Baada ya kurekebisha sauti yake aliongea. Halo? E, we dogo kwa wapi? Na shemeji uko wapi? Ilikuwa ni sauti ya Robert ambaye alikuwa akiuliza, alitumia simu ya mwantumu kumpigia. Ah, mimi nipo hapa nje ila nafika sio muda. Kwani mwantumu si mpo naye uko? Angekuwa huku hata tungekuuliza, hayupo ndo maana. Oh, basi asije akawa ananitafuta mimi. Kato aliongea kisha akakata simu kuanza kurejea ndani hospitali. Sasa wakati anawahi kurejea ndani, mwantumu alikuwa bado kaganda na muangalia Faris aliyemkumbatia mwanamke mbele yake. Na Faris alikuwa bado akilishangaa tumbo la mwantumu huku akiwa kakunja sura. Sasa kwa kuwa Faris alikuwa kamkumbatia Samira, taratibu alijikuta akimwachia na kumtupia macho mwantumu ambaye alishindwa hata kupiga hatua kusogea mbele yake. Sasa wakiwa hapo, Kato alirejea na kumuona Samira akimwangalia. Samira alijaribu kuinua mkono wake ili ampe ishara wazungumze. Ila Kato alijifanya hamuoni na taratibu alisogea mpaka alipo Mwantum ambaye alikuwa bado kamwangalia Faris. Bila neno alimshika mkono na kumgeuza ili waelekee wadini. Asa kitendo hicho kilifanyika mbele ya Samira pamoja na Faris. Yaani hapo kila mmoja alijua hao watakuwa na mahusiano haswa kwa Faris ambaye alijua kabisa Mwantum aliolewa. Roho ilimuuma ila alikosa cha kufanya alisha kumwangalia Mwantum aliyekuwa akiishia tu kuelekea wadini. Hawakuwa na budi zaidi ya kuondoka pia kwenda kumuona mzazi. Baada ya muda Mwantum alikuwa kabaki wadini peke yake akiwa hana mtu. Alijikuta akiumia sana kumuona Faris karibu na mtu mwingine tofauti na yeye maana alikuwa kimpenda sana. Machozi hayakutaka kubaki mwili mwake. Ilianza kutirika kwa kuyadhihirisha machungu aliyokuwa nayo moyoni mwake. Akiwa anajilialia simu yake pembeni iliita akawahi kuipokea. Alo pili. Aliongea huku akiwa amejitahidi sana kuvuta machozi. Mtu mbona kama unalia kuna nini tena jamani? Pili, mwenzi atasielewi, sijui nifanye nini. Kwa nini maisha yangu anakuwa na misukosuko hivi? Kwa nini nilimkosea nini Mungu hadi aniadhibu namna hii jamani? Mtu, una maana gani mpenzi kusema hivyo? Ila licha hivyo nahisi unalia kitu ambacho mimi nakiofia. Hivi umeonana na Faris leo? Ndio pili. Na hiyo ndio sababu nalia. Wewe umejuaje kwani? Mm, nimejua tu kwa sababu tuko hapa wote. Na maanisha amekuja nyumbani kwangu leo. Anaonekana ni mwenye uzuni mno. Na analalamika akidai kuwa nilimdanganya kwa kusema eti sijui habari zako. Kumbe umeolewa na tayari ni mjamzito. Kwa hiyo aibu imenishika mwantumu. Yaani nimeshindwa hata cha kumjibu zaidi nilikaa kimya tu. Da, pili. Sasa tufanye nini? Mana sikutaka ajue uwepo wangu kwa sasa. Nilitaji atambue kila kitu juu yangu baada ya mimi kumaliza rasmi matatizo yangu. Ila hata hivyo nijidanganya kwa sababu tayari anaye mwanamke mwingine pili. Mwantumu aliongea na kutoa sauti ya kilio cha chini. Hmm, hapana Mwantumu. Itakuwa tu kuna kitu umekosea wewe. Yaani na uhakika kabisa kuwa Shemeji Faris hana mwanamke yote ule tangu siku umemwacha. Na kila mara umwambia mdogo wake kuwa atakutafuta mpaka kupate kwa sababu Anaisi unateseka na huwa naumia sana hadi natamani kumwambia ukweli mwantumu. Hapana pili, itabidi tuongee vyema baadaye maana nashindwa kujielewa kabisa. Mwantumu alijibu kisha akakata simu akabaki mwenye mawazo. Upande mwingine, pili alipokatiwa simu, 
alibaki akijiuliza maswali juu ya kile kilichomtokea rafiki yake. Da, mwantum. Mbona maisha yanakutendea hivi jamani? Na kunia huruma sana rafiki yangu, hata sielewi na kusaidiaje. Mwantum, si ndio? Faris alioje kwa nyuma, sauti hiyo ilimchitua sana pele na kumfanya ageuke akiwa na mshtuko wa kutosha. E, shemeji Faris, kumbe uko hapa? Ndio nilikuwa hapa tangu mwanzo ulipotoka kumpigia simu. Hebu fanya unieleze kuna jambo gani kati yenu wawili? Mm. Faris una maana gani? Angalia shemeji tafadhali. Naomba usinifiche jambo. Hebu nipe ukweli tafadhali. Kwani mwantumu ana mpango gani? Na kwa nini alikuzuia usinieleze kuhusu alipo? Pili hakutaka kuwa mwazi kwa sababu hakutaka kuvunja ahadi yake na mwantumu. Ila Faris alimganda akimlazimisha amwambie kitu. Hakuishia hapo, alimfata hadi haji na kumomba amsaidie ili pili akubali kumwambia kweli. Siku mbili zilipita na mwantumu alikuwa tayari nyumbani, siku hiyo kato alienda kituone kwa ajili ya kumtoa mamdogo. Mamdogo yeye alikuwa hoi kwa kipigo cha siku mbili kama atoacha kumsumbua mtoto wa wake. Na kama akijirudia tena sheria haitamwacha hata kwa dhamana. Mamdogo alitoka akiwa mtifu huku akimlaani mwantumu aliyemsingizia. Baba yake mwantumu alifika kituoni na kumpokea mkewe kwa sira sana maana kweli mwantumu sio kipenzi chake lakini bado ni mwanaye. Istoshe ni mjamzito iweje sasa mkewe atake kumuua. Mme wangu. Mamdogo aliita akimwangalia baba mwantumu ambaye hakumsemesha zaidi, alimfungulia mlango wa gari mamdogo akaingia. Kisha baba mwantumu akamgeukia kato na kumshukuru kwa msaada wake na moyo wake wa msamaha. Usijali baba. Na hata hivyo nisingemweka ndani lakini linapokuja swala la mke na mtoto wangu ah sitaweza kumsemea yote yule. Yeye ajalishi mwantumu nilimuoa katika mazingira gani ila kiufupi nampenda. Kato aliongea kwa hisia na kumfanya baba yake mwantumu atabasamu kisha akaingia kwenye gari hao wakaondoka zao. Kato alijikuta kitabasamu tu na kuona sasa yes mambo ndo hayo sasa. Akiwa hapo alikuja Kevin ambaye hakuwa mbali na eneo la tukio. Aliungana na kato katika kuwatazama ba mdogo na mamdogo waliokuwa akiishia. Mm, ila kweli shemeji anajua kuigiza. Yaani kama kweli vile. <laughs> Eti amekunywa sumu. Da, jamani. Ndio, alikunywa Kevin. Naona kabisa mwantumu kajitolea sana kwa ajili yangu ili nimpate mama yangu na kuondokana na changamoto nazo mimi pamoja na mzee wangu. Siku zilisogea mamdogo taratibu alianza kukaa sawa kiafya ila mume wake hakuwa akimwamini tena. Alikuwa kikazana kumtetea mwantumu na kumlaumu mdogo ambaye alipanga kumuua. Kitendo hicho mamdogo kilimkera zaidi. Ujauzito wa mwantumu ulikuwa kuwa kabisa na kufikia miezi minane. Waliongozana na kato kuelekea supermarket ya wazazi pamoja na watoto. Huko walikuwa bize kuchagua vifaa ambavyo vitamfaa mwantumu wakati wa kujifungua na baadhi ya nguo za mtoto kwa sababu alibakisha mwezi mmoja tu ajifungue. Siku hiyo bwana ilikuwa ni siku ambayo imepangwa na Mungu tena maana wakati kato akichagua nguo za mtoto alikumbana na Samira bila kutarajia. Alishtuka akibaki kumwangalia tu. Samani, kato aliongea huko akiwa bado hajamwangalia Samira usoni. Samira alikumbuka miezi kadhaa nyuma alikaushiwa. Tena alikaushiwa na kato na bila sababu zisizozokuwa na maana na yeye pia aligeuka akiwa na lengo la kumpotezea. Samira Aliita kato ila Samira hakutaka kugeuka. Wakati anaondoka eneo walio kuepo, alimuona mwantumu mbele yake, akabaki kumwangalia. Mwantumu pia alimwangalia kisha akamsogera na kumoji. Wendo Samira, kipenzi cha kato. Swali la mwantumu aliyekuwa akiachata basamu, ilimwacha mdomo wazi Samira ambaye hakuelewa mwantumu anamaanisha nini. Akiwa hapo kuna sauti kutokea mbele yake ambapo ni nyuma ya mwantumu ilimuita. Samira, jiandae tondoke. Ilikuwa ni sauti ya kike iliyomgeuza mwantumu ambaye alishtuka baada ya kumuona mtu asemtarajia. He, Damina. Mwantumu aliita na Amina akabaki kitabasamu kwa mshangao, maana hakutarajia kumuona. Ila tabasamu lake lilipotea baada ya kuona tumbo lake, maana hapo awali alipata taarifa za uchumba mpaka kuelekea ndoa kati yake yeye na Faris. We mwantumu. Una wewe ni mjamzito? Ina maana ni kweli uliolewa na kumwacha kabisa kaka yetu. Amina alioji bila kujua ni kipi kilimkuta mwantumu. Hapana Amina. Najua kwa sasa hakuna anayeweza kunielewa. Hivyo sijui ni vipi ni kujibu lakini naomba niondoke. Niseme tu kwamba imekuwa siku ya furaha kwangu leo kuonana na wewe. Kwa hiyo asante. Mwantumu alijibu kinyonge kisha akageuka upande aliopo Samira na kumwambia. 
Nisame sana Samira. Ila kaa ukijua kuwa kato ni wakwako peke yako. Wala hanichukulii kama mke wake. Ila ananeheshimu sana na kunitunza zaidi ya hata ndugu yake. Usinichukie tafadhali. Mpe nafasi muongea kueleza na umsibu bila uwepo wako maisha ni mwake. Aliongea Mwantum na kusababisha Samira amwangalie sana bila kumpatia jibu. Mwantum hakupoteza muda alitoka nje ya supermarket akimwacha Amina akiwa na maswali mengi sana juu yake. Kato baada ya kuona Mwantum kidogo kamrahisishia kazi, haraka alimsogelea Samira na kupatia simu yake akiashiria anahitaji namba yake kwa mara nyingine. Samira alikuwa na hasira na Kato lakini atafanyaje sasa? Anampenda sana na mahusiano yao ni ya kitambo kidogo. Aliandika namba kisha bila neno alimgeukia Amina huku akimwacha Kato mwenye tabasamu. Wifi tuondoke. Mudi yangu imeshavurugika kabisa. Alafu sikute mwanao ashalia huko siju utamjibu nini kaka akikuta analia. Amina aliondoka akiwa haelewi picha la hapo supermarket ilipo vipi. Ila kwa kuwa Samira amekuwa na ukaribu na Kato, akaona bora aweke ukaribu zaidi ili apate dondo juu ya kinachoendelea haswa kwa Mwantum. Mwantum na Kato waerejea nyumbani wakiwa chovu sana. Bibi yao aliwapokea huku akiwaonea huruma maana wamehaswa sana huko. Tena ukizingatia Mwantum ni mjamzito ndo kabisa. Weacha tu bibi. Yaani huu bibi msumbufu mpaka basi. Hapo bibi alikuwa na furaha akiamini kabisa Mwantum na mjukuu wake mapenzi ni bolbol asijue wana mipango yao wenyewe. Siku taratibu zilisogea huku Faris akiwa amefanya maamuzi ya kumpotezea Mwantum kabisa. Haswa alipogundua kuwa ni mjamzito. Aliamini kabisa Mwantum ana furaha na ndoa yake. Pili alikuwa akimhurumia sana Faris kwa sababu alikuwa akimuona mara kwa mara kwani si shemeji yake na anamfahamu vizuri zaidi. Natamani hata nimwambie shemeji kuwa ujauzito wa Mwantum ni wa kwake na sio mme wake. Ah. Lakini Mwantum kanizuia, sije nifanye nini hasa jamani? Alijiongelea pili akatokewa na haji ambaye ni mme wake. Unajua mke wangu siku hizi sikuelewi. Yaani si kama unataka kunisaliti hivi? Aliongea haji na kumpa pili mshangao akabaki kumwangalia tu. Hmm. Ndio, haiwezekani uwe na simu za faraga mara kwa mara. Mimi sipendi unajua. Alafu na kuonaona tu. Kuna baadhi ya simu unapokea mbele yangu lakini kuna nyingine lazima ondoke kuongelea pembeni. Yaani hivi unategemea mimi nitakufikiria nini juu yako? Hmm, hapana jamani mimi wangu. Ni hisia zako tu mbaya juu yangu. Lakini mimi huwa nakuwa na ongeto na marafiki zangu wa kijijini. Na ndio maana natoka ili nisikusumbue kwa sababu muda mwingi unakuwa na kazi. <laughs> Unaniambia hivyo ukitaka ni kuamini? Hebu naomba simu yako nione. Haji aliongea akiwa serious na kumfanya pili acheke kidogo. Hmm, <laughs> hivyo namaanisha. Wewe nipe simu yako. Wewe ni mke wangu. Lazima nahakikisha usalama juu ya ndoa yangu. Naweza kuwa sielewi kumbe tayari kuna wakongwa na kunyatia. Pili alimpa mme wake simu alianza kuikagua akakutana na simu nyingi sana kutoka kwenye namba moja ambayo haijaseviwa. Ilikuwa ni namba ya Mwantum pili ya kuisave kwa sababu anawasiliana naye kwa siri. Haji aliangalia ile namba kwa haraka akainakili kichwa ni mwake kisha akamrejeshia pili simu ili asisi kama mme wake kamshtukia. Hmm, Umeedheka sasa mpenzi. Ndio mke wangu. Hata hivyo nakuamini. Haji alijibu huku akiwaza kuitafuta hiyo namba amjue mhusika wa namba hiyo anayemtoa mke wake nje mara kwa mara. Upande wa Kato na Mwantum walikuwa na mpango maalum juu ya kufikia kweli. Siku hiyo Kevin alimpitia safe shuleni ilikuwa ni majira ya jioni hivi. Safe kwa kuwa alimfahamu na mara kwa mara Kevin alikuwa akimpeleka PS. Hivyo safe alizoea bila kujua Kevin analake jambo. Shemeji, ah nashukuru umenipitia. Safe alimwambia hivyo. Lakini wazazi wako walishakuzuia kwenda PS. Mbona we ni mbishi sana kuelewa? Ah, kwa sababu hata mimi napenda kufurahi bwana. Safe alijibu, Kevin akatabasamu. Majira alisogea akiwa PS na Safe. Ilipofika majira ya saa mbili, Kevin alimwambia Safe waondoke. Safe akua mbishi, aliingia kwenye gari na safari ikaendelea. Safe kwenye gari alijikuta akipata usingizi. Nyumbani kwao mama yake alikuwa akimsubiri baada ya kuona kachelewa sana. Kwa kweli wasiwasi ulimjaa zaidi. Na kwa sasa yeye na mme wake walikuwa hawapatani vyema kwa sababu alitaka kumuua Mwantum. Kwa sababu ya kumdegeza sana yani amekuwa jeuri kupita kiasi. 
Hivi unategemea kuna siku atakuheshimu maana imekuwa desturi yake ya kurudi usiku sana. Sasa sijui atakuwa wapi. Lakini baba Sefu sinlaumu kutambua tawe nawe ni mzazi pia. Kwa hiyo ni jukumu lako kama baba kutambua na kufuatilia tabia za mtoto wako. Sasa kukao unalaumu mimi sioni kama ni suluhisho. Hmm. Unajua mama Sefu, wewe ni mwanamke mzuri sana. Sema tatizo lako ni jeuri na kiburi kingi sana. Alafu ni muongo sana. Ndio maana yani usikilize unachoambiwa. Mama Sefu aliona kama mume wake anampigia kelele estoshe siku hizi hamuamini. Hivyo wakati hao hakuna maelewano mazuri. Majira alisogea mpaka saa nne za usiku wakiwa wanamsubiri Sefu bila mafanikio. Wasiwasi ulimzidi mama Sefu ikabidi sasa mlazimishe mume wake waelekee PS ili wajue kama yuko kule kweli ama la. Mume wake hakuwa na pingamizi japo kwa hasira maana aliona mke wake ndo chanzo cha yote. Basi waliongozana na kuchukua gari yao kuelekea PS ili wampate Sefu. Hapo ndo walipokosea maana wao tu walivondoka. Kuna vijana wawili walirukia ndani ya fensi na kuzunguka upande wa pili bila mlinzi kusanuka. Taratibu waliingia ndani na kutafuta chumba anacholala Warda. Walipomuona walimziba na kitambaa cheupe kilichopakwa dawa usoni kisha wakaondoka naye akiwa yupo kwenye fahamu zake. Faris akiwa ndani mwake alijiwa na ugeni ambao hakutarajia. Alikuwa ni Amina pamoja na Samira. Kilichomshangaza sio je wao lakini kilichomshangaza ni muda walioingia na ni usiku sana. Mdogo wangu shida nini? Mbona usiku sana? Hmm. Kaka, kwa taarifa tulizonazo kwako ni singeweza kusubiri. Taarifa? Taarifa gani hizo? Samira mueleze. Mwambie taarifa zipi? Amina alimwambia Samira amwambie wakati huo yeye ana hofu kiasi kwamba Amina alichoambiwa. Kitu gani shem nambie? Faris alihoji huku akiweka simu yake pembeni, asikie kwa makini. Ah, yani shemeji, mimi mwenyewe siamini kwa sababu sijui kama ni kweli maana sina uhakika ila ndo taarifa nizo nazo. Zipi sasa? Mbona mnazungunguka? Eh? Au Amina umetembelewa na mume wako? Hapana kaka. Amesafiri shemeji, isipokuwa unamkumbuka yule mwanamke tuliyokutana nayo hospitali siku wifi ajifungue? Faris alijikuta kikosa kauli maana ni mwanamke ambaye alimpenda kupita maelezo. Na kwa ajili yake hajawahi taka kuoa wala kuingia kwenye mahusiano yoyote yale. Alimwangalia Samira pamoja na Amina wakiwa na shauku ya kujibiwa. Ndio ni mwantumu. Faris aliongea kisha akanyamisha macho yake chini kwa huruma. Kwa sheria namna gani anateseka juu yake? Kaka, hivyo na mwantumu mliwahi kupendana kufikia hatua ya kuwa na mahusiano faraga. Semana lakini napata mashaka maana siamini nilichosikia. Aliongea Amina. Kwa nini Amina? Ah, ni kwa sababu sielewi, yani maana hamkupata muda wa kuwa karibu kivyo hadi nisikie taarifa hizo. Ni kweli, lakini tulipendana sana. Faris aliongea wakamwangalia. Ni kweli mlipendana, sasa kwa nini kaolewa na mtu mwingine? Tena kaolewa na mtu mwingine akiwa na kiumbe chako tumboni kwake. Amina aliongea na kumshtua Faris ambaye alipigwa na butwa na kubaki kumwangalia Amina akitafakari kauli ya Amina. Amina, unasema nini? Yaani Mwantum ana mimba yangu mimi? Ndio kaka, inasemekana ule ni ujezito wako na hapo alipo kaolewa ndoa ya mchongo tu. Siamini hata kidogo. Huenda anakupakazia kwa sababu sifikirii kama mliwahi kuwa na faraga yote ile. Aliongea Amina asijue kama Faris aliwahi kuvunja amri ya sita tena kwa nguvu sana kwa Mwantum. Amina, nashukuru sana kwa taarifa zenu. Ila nambieni kwanza nani kawape hizo taarifa? Shemeji yule kijana katu ambaye ndo mume wake kanieleza ila kaniambia kuwa atakwambia kila kitu mwenyewe kama ukikubali kukutana naye na ameomba iwe kesho. Samira aliongea hivyo. Yaani mume wa Mwantum ndo kakwambia na anahitaji kutana mimi. Ndio shem, alafu simuita hivyo sio mume wake wa kweli, yule ni mpenzi wangu mimi. Mambo fulani tu yalijitokeza. Aliongea Samira na kufanya Faris amwangalie sana. Baada ya muda alimpa majibu kuwa atakutana naye kisha akamwambia waingie chumbani walale. Amina akajibu kuwa haitowezekana kwa sababu mume wake anaweza kurejea usiku na wao wakawa hawapo, haitakuwa picha nzuri. Hivyo taratibu waliondoka. Faris alibaki nyumbani kwake akiwa na tafakari sana kuhusu alichoambiwa. Na kweli, anakumbuka yeye ndo mwanamume wa kwanza kumwantumu mpaka kufikia hatua ya mume wake na mwantumu mwenyewe kusema kuwa ule ujauzito ni wake. Kweli, yaweza kuwa ni kweli. 
itafurahi sana kama itakuwa kweli. Siwezi kuishi bila mwantumi mimi. Tayari nilijiapiza kuishi singo baada ya kuona mwantumi ni mjamzito. Lakini kumbe akanibebea kiumbe changu, oh Mungu wangu. Asante sana, we ni mwema kweli. Faris aliongea mwenyewe akiwa kalala chumbani kwake. Usiku huo ulipita hatimaye kulipambazuka, mambo hayakuwa mazuri kwa mamdogo ambaye ni mama Sef na mume wake. Walikuwa tabani baada ya kumkosa mtoto wao Sef usiku mzima na kurudi nyumbani pia wakamkosa Warda. Yaani usiku mmoja watoto wao wote haonekani. Eh wanangu atakuwa wapi jamani? Eh? Wanangu wako wapi? Aliongea mama mdogo huku moyo ukimuuma hatari. Sasa mimi nikupe jibu gani? Mimi mwenyewe sielewa kwa wapi. Itabidi twende kwa mwenyekiti ili tufanye utaratibu wa kuwatafuta hata kwa matangazo mbalimbali. Aliongea baba Sefu akiwa hapo hawana kauli, simu ya baba Sefu iliita na haraka sana alipokea. Mpigaji alikuwa boss wake baba K. Hello boss. Aliongea baada ya kupokea simu. Suleiman. Nilihitaji kuonana na wewe mara moja. Si unajua bado kidogo tutimize jambo letu na process zote tayari. Sasa nahitaji saini na uthibitisho wa mke wangu mwenyewe. Hivyo njo mpelekee. Hapana boss, tafadhali sana. Sio kwa sasa maana sahihi na changamoto hapa nyumbani. Wanangu ametuweka katika mazingira kutatanisha. Ah, potele ambali kuhusu wanao wewe. Mimi nimekamilisha dhima yako, vipi kuhusu wewe? Kwa nini unakuwa mzito kila nikija jambo langu? Baba Kato aliongea kwa hasira kisha akakata simu. Baba Sefu akaona mambo ya nyumbani atashirika nayo baadaye. Ngoja kwanza akamlisha mpango wa bosi. Hivyo alichukua koti lake akavaa ili atoke. Asa kitendo hicho kilimshangaza sana mamdogo, akawahi kumuuliza. Sasa unaenda wapi? Mm. Naenda wapi? Mimi naenda kazini huko. Na huko nitapata hata mwanga wa kujua watoto wangu wako wapi. Siwezi kukaa kama mbuzi akisubiri chakula, huo utakuwa ni uzembe. He, yani wewe pamoja na hali yote hii bado unaondoka baba Sefu? Eh, itabidi tushirikiane ni wapate wanangu. Mama Sefu alimwambia huku akimbembeleza sana mpaka machozi yakimtoka. Hapana, huko naenda ni muhimu zaidi. Hivyo niache kwanza nitarejea. Aliongea baba Sefu na kumpushi mke wake kisha akaondoka na kumwacha akilia mwenyewe. Kwa nini huyu mwanamume kabadilika hivi? Au atakuwa amepata mwanamke mwingine nini? Na kama ni juavyo, wanaume huwa wakipata nyumba ndogo, basi hutuchukulia wengine kama takataka na kusahau familia zao. Ah, yani hajari kabisa kuhusu watoto wetu. Na sio wangu peke yangu, hata yeye kawazaa. Aliongea mama mdogo akisahau kama hata yeye alisababisha mwantumu akachukiwa na baba yake, ila akiwa pale analia bila mpangilio, simu yake iliita, alipokea kinyonge sana na kuongea. Halo? Sauti ya majonzi na uchovu ilisikika upande wa pili kwenye chumba kimoja hivi. Kuna kijana alikuwa akiongea na simu na hakuwa mwingine bali alikuwa Robert, rafiki wa Kato. Halo, unasikia? Wanao ni nao mimi na wapo salama kabisa. Tena wamelala usingizi mnono. Hawataamka mpaka pale utakapotimiza jambo langu. Aliongea Robert akiwa kaweka kitambaa kwenye simu yake huku akizidisha base aonekane kama mwanaume mwenye sauti yake mjini. Mamdogo alikuwa kajilaza kinyonge kwenye sofa lakini baada ya kuambiwa hivyo alijikuta akipata nguvu za ghafla akainuka na kuanza kuhoji kwa shauku. Unasemaje wewe? Una uhakika wanangu wapo salama? Ole wako liwakute bado lolote. Haki ya Mungu nitakuua. Ah, hebu acha kelele wewe. Tuliza Mungu kari mwanamke. Isipokuwa tu huna la kufanya zaidi ya kunisikiliza mimi. Umesikia? Na hata ukienda polisi hutasaidia ila zaidi utasababisha vifo vya wanao. Aliongea Robert na kutoa simu sikioni akawapiga picha watoto waliokuwa wamelala kisha akamtumia mamdogo ambaye data za simu yake zilikuwa on. Haraka sana alifungua na kuangalia. Hakuamini kuona watoto wake wanatetemeka na ngozi zao taratibu zilionekana kubadilika rangi kwa maana ya kwamba wamepewa sumu. Hu, aya ya wewe. Wewe, hakika nitakuua, nitakuua. Yaani ilikuwa kuta jambo lolote lile watoto wangu. Hivi nimekosea nini wewe? Eh? Na unataka nini kwangu hadi waguse wanangu? Hmm, <laughs> sasikia. Mimi ninachotaka fungua upande wa message. Utajua ni kipi ambacho nataka. Robert alikata simu baada ya kuongea hivyo. Wewe usikate tafadhali, naomba usiwadhuru watoto wangu jamani. Mamdogo alijikuta akilia mpaka kukaa chini. Eh, jamani hapana mimi. Kwani wanangu wamekosea nini hadi wafanywe hivyo? Eh? Kama ni mateka, wengi nteka hata mimi jamani. Mamdogo aliongea huko akilia kisha akafungua upande wa message na kuangalia message iliyotumwa na namba ngeni. Alisoma. 
Message ilikuwa imeandikwa hivi. Kama unataka uhai na usalama wa watoto wako, ni rahisi tu. Tunamhitaji mwanamke ambaye ni mateka wenu kwa miezi kadhaa. Miliki wa zamani wa kampuni ya KKS. Sio kwa kuchelewa, hakuna haja wewe kujua kwa nini tunamhitaji. Ila piga hesabu zako juu ya wanao maana hii sumu ina siku mbili tu. Kisha maajabu yake yatatokea. Kama bado hujamfikisha, utambulia manyoya. Nikiwa na maana ya kwamba utapokea miili yao. Sasa ni chaguo lako kumleta kwetu au kuwakosa wanao. Na nikwambie jambo la muhimu. Namba hii haitatumika tena. Hivyo utasubiri tukupigie wenyewe usitutafute. Pia zingatia muda. Hapana jamani. Hapana, mimi niwezaje kufanya hivyo? Na kwa nini wamenifanyia hivi mimi? Siwezi kumwangusha mume wangu. Maana najua kama tukimkosa huyo mama basi tutaferisika na kurudi kwenye maisha ya zamani. Da. Na kama sitampeleka basi nitawapoteza wanangu. Ye jamani nifanye nini? Alijiongelea mama mdogo baada ya kukata simu yake. Upande wa Robert hakuwa mwenyewe, alikuwa na wenzake watatu. Kiujumla walikuwa wanne. Mama Kijacho Mwantum, Kevin pamoja na Kato. Na pembeni yao kulikuwa na vitanda viwili ambavyo walilazo Warda na Seth. Na hawakuwa akiwaweseka miili wala kubadilika rangi. Walikuwa kawaida tu. Sema walilazo fofofo. Mwantum Unawakika hatuenda kinyume na makubaliano? Alihoji kato. Ndiyo, unawakika. Na kwa namna anavojua wanaye wamepewa sumu. Na hii sumu mwenyewe anaitambua kwa sababu aliwahi kumpatia bibi yangu. Shem, umejua kuedit kwa kweli? Da, lazima aweseke. Na atakuja mwenyewe hapa na kumleta mama mko bila kutarajia. Aliongea mwantumu na wote wakamunga mkono. Laini ya kwanza ilikatwa na kuvunjiliwa mbali kisha ilitupwa. Baada ya muda kwa upande wa Faris alikuwa kajiandaa tayari kutoka na Samira ili akamsikilize Kato. Na upande wa Kato alikuwa akimalizia kujiandaa huku Mwantumu akiwa bafuni. Umemaliza nija chumbani? Mwantumu alimhoji kwa sababu ndo desturi yao, mmoja akiwa na vaa basi mwingine humpisha na raha ya wanandoa hawa hawakuwahi kuingia mgogoro wote ule kwa sababu wao ni marafiki. Na uzuri wa rafiki lazima atamolewa rafiki yake bila wivu wala kinyongo chochote na marafiki huaminiana sana tofauti kabisa na wanandoa maana wanandoa wengi huishi kwa kuvumiliana na sio kupendana na kuaminiana Mwantumu alifika chumbani baada ya kato kumjibu kuwa tayari amemaliza alishangaa kuona kapendeza mno japo huwa anapendeza ila siku hiyo alipita kiasi Mm unaenda kuonana na Samira eh ndio Mwantumu nafurahi kuona karejea kwenye himaya yangu yani sijui ingekuwa vipi kama nisingemrejesha okay wai basi anakusubiri Mwantumu alimwaga kato kisha akajilaza kwenye sofa huku akiwa analishika tumbo lake na kuanza kumpapasa mtoto wake tumboni huku akimwongelesha maneno matamu ya kumtia moyo. Wakati huo kato hakumwambia Mwantumu kuwa anaenda kuonana na nani. Kato kweli aliondoa gari yake nyumbani mpaka katika hoteli moja nzuri sana kifahari. Huko alipokelewa na Samira ambaye ni kipenzi chake. Waliongoza njia mpaka alipo Faris. Walikaa pamoja baada ya Faris kusalimiana naye. Waliagiza kinywaji pamoja na bites ambazo zitasongesha maongezi yao. Kato alivunja ukimya kwa kujitambulisha akisema, "Naitwa Kato. Ni mkurugenzi wa kampuni ya KKS. Ila nipo hapa kwa maongezi ya kirafiki tu. Japo nimekumbuka kwa sababu tumwahi kukutana kikazi." Aliongea Kato kumwambia Faris ambaye alikuwa akivuta taswira yake ila hakuikumbuka vyema. "Ah, nashindwa kuikumbuka vyema taswira yako." Na kingine mara mwisho nimekutana na miliki wa kampuni hiyo alikuwa na kijana mdogo mdogo hivi ndio wewe Kato alitikia Baada ya hapo alitambulishana na mwisho waliingia kwenye mada usika Kato aliweza kumweleza Faris kila kitu na namna gani aliweza kuoana na Mwantumu na kueleza mpango wao jinsi ulivyo pia alimwomba Faris kama anaweza awasaidie ili kila mmoja arejee katika maisha yake Faris kwanza alipata uzuni kiasi fulani Alisi kama Mwantumu ana bahati mbaya tu. Maana tangu mwanzo yeye ndo alikuwa wa kwanza kumtia bala na sasa anaishi maisha ya ndoa kwa lazima ya watu fulani. Ila alifurahi kwa sababu alikutana na mtu mzuri. Faris alimwaidi na kumhakikishia Kato kuwa atamsaidia kwa vyovyote vile kwa sababu yeye anamhitaji mke wake ambaye ni Mwantumu. Kwa hiyo kweli shemeji yule mtoto ni wako? Na sio wa Kato maana mimi siamini hilo kwa sababu Wifi kanieleza kwamba hamkuwa na ukaribu mkubwa sana na Mwantumu. Isiwe Kato anadanganya. Aliongea Samira na kumsikiliza Faris atatoa jibu gani. 
Ndiyo, wala wajakosea. Na mfahamu wa ntumu vyema sana. Na ule ujauzito ni wakwangu bila shaka. Farisa alijibu na frai karejea kwenye uso wa Samira. Majira ya jioni mamdogo alikuwa nyumbani kwake. Alikuwa kimsubiri mme wake angalau amshirikishe juu ya taarifa aliyopata. Alikuwa kizunguka huku na huku ndani ya nyumba yao ndipo alifika mme wake akiwa anaongea na simu huku akisema, "Usijali bosi. Ya, kama nilivyokuambia nitamuhamisha usiku huu, sitapoteza muda kama alarm ya hatari ishapiga." Hapo mamdogo alijua kabisa anaenda kuhamishwa madam wa KKS. Na yeye hayupo tayari kwa hilo, lazima amfikishe kwa watu waliomtekea wanaye. Vipi mimi wangu? Una mpango gani juu ya watoto wetu? Mama Sefu, kwa sasa nina kazi ya muhimu sana. Nataka nikamilishe na nikishakamilisha basi nitashughulika na swala la watoto. Ondoa shaka mke wangu. Aliongea baba Sefu na kumtia kiwingo mke wake kisha akaelekea chumbani, akachukua baadhi ya document na kutoka. Hapo mama Sefu tumbo lilijaa joto. Akaona akicheza vibaya basi atawapoteza watoto wake. Aliona acha liwalo na liwe hata wakikosa kila kitu yeye na mme wake lakini yeye hawezi kuwakosa watoto wake. Mali zinakuja tu kwa kutafutwa na sio uhai wa mtu na ana watoto wawili tu na mme wake haoneshi mambo kabisa. Alibadili mavazi yake kisha akavaa baibui na mtandio mrefu. Alichukua nikabu mkononi kisha katoka. Alifunga milango yote ya nyumba yake kwa usalama kisha akafunga geti maana hawakuwa na mlinzi tena. Walimfukuza kwa sababu ya uzembe wa kushindwa kuitunza nyumba vyema mpaka warda akatekwa. Taratibu aliongoza njia mpaka kituo cha daladala alichukua usafiri uliomfikisha sehemu fulani hivi. Huko aliteremka na kumwambia dereva taksi alimleta amsubiri maana kuna mgonjwa anamuendea kwanza kuifata njia nyembamba iliyopo pembezoni kabisa mwa barabara. Alivonyooka kuifata njia hiyo inayoelekea mstuni mwisho alifikia nyumba moja ndogo hivi aliita kiustarabu. Bimtima. Bimtima upo? Aliita mara mbili akaona kimya, akasogea mpaka ndani. Na alienda mpaka kwenye hicho ki nyumba hicho ambacho ndani yake kwa kuna vyumba vitatu. Aliangalia vyumba vyote akaona kimya. Haraka alivaa nikabu yake kisha akazama katika chumba kimoja ambacho alimkuta mwanamke amelala akiwa dhaifu sana kiafya. Alimuinua mwanamke yule akiwa mlegevu na taratibu akaanza kumtoa nje. Alipomfikisha nje alishtuka kutana bibi mmoja aliyekuwa akiishi hapo na mwanamke yule. We nani? Bibi yule aliuliza mamdogo kwa kuwa alikuwa na nikabu. Haikuwa rais kwake kutambulika. Haraka sana mamdogo alimwachia mwanamke yule mgonjwa kisha akamfata bibi kizee aliyekuwa ameshika kuni mikononi mwake. Usinisogelee. La sivyo. Nitapiga kelele. Mamdogo alicheka sana maana anarifahamu eneo hilo vyema sana na watu wake wanaishi mbalimbali mpaka akafike mtu kumsaidia yeye atakuwa tayari kamaliza kazi yake. He, we nani unaniuliza? Bibi yule alioji ila mamdogo aliwahi kumkamata huku bibi yule akijaribu kujirinda na kifimbo cha ukoni. Mamdogo alichomoa kitambaa kwenye mfuko wa suruali aliyokuwa amevaa ndani ya baibui kisha akamkamata na kumnuhusisha puani bibi yule hakuweza kuhimili ukari wa dawa. Hapo hapo alipoteza fahamu zake. Ikawa rahisi kwa mamdogo kuondoka na mgonjwa yule. Alipofika barabarani alikuta taksi tofauti na aliyoiacha ikabidi aulize. We nani? Na kijana aliyekujania hapo yuko wapi? Ah, sisi madereva huwa tunashirikiana sana. Kwa hiyo gari yake imepata tatizo, akanipigia simu kwa bahati nzuri nilikuwa karibu na hapa ndo nimekuja kumweskoti. Mamdogo alimwamini na mlango kafunguliwa akaingia kwenye gari akiwa na mgonjwa. Mungu wangu, haujanipigia simu tena kwa nini sasa? Wanangu sio atakuwa kwenye hali gani? Na ilivyo sina imani tena na polisi jamani. Kama nikienda kwa kesi yangu, wanaweza kumbushia kesi ya Mwantum. Aliwaza mamdogo kwa majonzi sana. Akiwa hapo simu yake iliita na ilikuwa na namba ngeni. Lakini wakati anapokea simu, nje akio alimuona mume wake akiwa kwenye gari nyingine, akielekea alipotoka ye. Mungu wangu. Da. Hivi kumbe ningecherewa kidogo tu basi ningekutwa. Alijiongelea mamdogo na kumuomba dereva aongeze mwendo na akafanya hivyo huku yeye akipokea simu. Wow, kazi nzuri sana. <laughs> Sauti kutoka kwenye simu iliongea. Unamaanisha nini? Kwani unafahamu kama tayari nimempata mtu wenu? Alihoji mamdogo. Ndio. Na kifuatacho sasa ni wewe kurudi kwako tu. Alafu wanao wanakuja. 
Sauti kwenye simu ilisikika ma mdogo akawa haelewi na kuoje. Samani, yani unamaanisha nini sasa? Sija kweli. Mm. Alishindwa kumalizia sentesi maana tayari alizibwa na leso nyeupe ya dawa iliyomfanya kupoteza fahamu. Na waliofanya hivyo alikuwa ni Kevin ambaye muda wote alikuwa kwenye buti ya gari na kijana aliyekuwa dereva ni rafiki wa Kevin. Upande wa pili, Kato alikuwa kakaa na baba yake akisubiriwa aweke saini bila kusita maana asipofanya hivyo basi mama yake atakufa. Kato alimwangalia baba yake bila majibu huku akijiuliza kama rafiki yake wamefanikisha kazi ya kumkomboa mama yake au la. Unasubiri nini mwanangu? Fanya mpango basi uhakikishe kila kitu kinakamilika leo kisha mama yako atarejea na utaishi kwa furaha tu kama zamani. Baba yake aliongea Kato akabaki kumwangalia baba yake. Wakati huo Mwantum aliingia ndani akiwa na wifi yake mdogo wa Kato. Alikuta Kato akiwa bado yuko kwenye dilema, maana hakuelewa kama tayari wenzake wamefanikiwa au la. Mwantum alimpa ishara ya dore chini kwa chini kuwa kila kitu kipo sawa. Hapo Kato akapata jeuri na kuweka kalamu chini. Unafanya nini sasa? Hapana baba. Unajua kwa sasa unakuwa sio baba mwema kwangu. Japo umenizaa ila kikubwa ninachohitaji ni uhakika juu ya uwepo wa mama yangu. Nisije najikuta tu nakupa kila kitu kumbe mama yangu ayupo mikononi mwako au uende alishakufa kabisa. Aliongea Kato na kumfanya baba yake ashangae sana. Una maana gani? Kwa hiyo unahisi mimi ni mpuuzi kiasi hicho eh? Siwezi kumuua haraka hivyo. Yule ni karata yangu ya bahati. Natambua bila yeye wewe huwezi kusaini na kunipa mali zake. Ndio maana nahitaji kumuona kwanza baba. Sio kwa picha tu bali kwa macho ili niwe na uhakika kabisa kuwa yupo hai. Hapana. Huwezi kukutana naye maana unaweza nizunguka kato. Hmm. Basi nitasaini nyaraka hizi. Fanya mpango ni muone nikisha muona tu jua na saini nyaraka zako zote ili nimpate mama yangu. Kato aliondoka na kumwacha baba yake akiwa haelewi uwezo wa kuzipata mali zile upo lakini hawezi kuzichukua kiolela bila idhini ya Kato. Maana kuna nyaraka nyingi zinahusika kumwaririsha yeye kama mmiliki wa mali zote za kampuni ya KKS lazima na muhuri wa mahakama uhusike ili azipate kisheria Kato alielekea chumbani kwake huko alimkuta mwantumu akiwa mwenye furaha sana Hello mama kijacho ehe naambia Robert akakwambia nini akanambia tayari umempata mama yako na sasa wanampeleka sehemu salama kwa ajili yako na itabidi kesho kamuone Kato haraka alimkumbatia mwantumu kwa furaha sana na kuona muhimu wake Ah, unamuumiza mwanangu huko. Sasa basi bado kidogo tu tuwe huru jamani mwanangu. Umeona sasa mama yako amefanikiwa kukutoa katika mtihani wa kifungo. Sasa tutaishi na baba yako mzazi hivi karibuni. Aliongea Mwantumu huko Kato akimwangalia kwa tabasamu. Upande wa baba yake Mwantumu alikuwa kachanganyikiwa baada ya kufika katika nyumba ambayo walimhifadhi mama Kato muda mrefu sana. Alichanganyikiwa baada ya kukuta bibi yule akiwa kalala chini na kuingia vyumba vyote akamkosa mtu aliyekuja kumuona. Akiwa kwenye taaruki, simu yake iliita na haraka alitoa mfukoni na kumwangalia mpigaji. Mungu wangu, nitamwambia nini bosi sasa? Alijiongelea lakini mwisho alipokea simu na kumueleza uhalisia uliopo hapo. Sasa huo zembe gani umefanya Suleiman? Eh? Umefanya makosa makubwa sana. Unataka kusababisha kazi ambayo tumeianza kwa muda mrefu tunafili kwa kipindi kifupi? Fanya haraka mpate. Aliongea baba Kato kisha akakata simu kwa sera. Alianza kupiga piga vitu mle ndani na alianza kuvirusha rusha ovyo tu hadi mama mko yake akamkuta. Mwanangu upo sawa? Sipo sawa mama mkwe. Hebu naomba niache kwanza mwenyewe. Sitaji mtu yeyote chumbani kwangu. Alijibu hivyo na kumfanya mama mko wake ashindwe kuelewa na kweli aliondoka. Majira ya usiku wa saa mbele, mamdogo alikuwa karejesha fahamu na kushangaa sana yupo chumbani kwake mwenyewe na alishika kichwa chake na kujiuliza amefika fika vipi hapo aliangalia huko na kule akakumbuka wanaye hawapo haraka alinuka kitandani kwa paniki na kuchukua simu yake ampigie mtu aliyeongea naye mara ya mwisho lakini hakuipata namba yake wala message yoyote kwenye simu alijikuta akilia kwa machungu na sauti kubwa sana waongo hawa matapeli wa akili ah nilikuwa mjinga sana kuamini jamani hapana Sikufaa kuamini. Alijikuta akilia sana na kutupa simu yake kitandani. Mama, mbona unalia hivyo ukiwa mwenyewe? Kwani umegombana baba tena? Sauti ya mwanai wa kike Walda ilisikika nyuma yake, ikiwa ni sauti iliyotoka kwenye usingizi mzito sana. Mamdogo kwa mini alijikuta kitabasamu na kugeuka nyuma akisi huenda ni ndoto anaota. 
ilibidi ajifinya kwa nguvu mkononi ili atambue kama ni kweli. Mama mbuna hivyo? Alihoji mtoto wake wa kike asijue kama lilazo usingizi wa muda mrefu sana bila kuamka. Alimsogelea mama yake na kumshika mama yake kwa furaha na kumkumbatia huku muda huo machozi yakimtoka. Na muda huo huo mwanae mwingine ambaye ni safe hata yeye alikuja akifinyafinya macho yake na usingizi mzito. Mbona mama analia sana? Hapo ndo aliamini kuwa wanae wote walikuwepo. Aliwakumbatia kisha akajituliza akiwa mwenye furaha sana. Huku akijiuliza hata mjibu nini mme wake akija kumuuliza kuhusu kupotea kwa mateka wao wa muda mrefu? Turudi kwa Faris. Siku hiyo alikuwa na ugeni ambao aliupokea kwa furaha. Maana alihisi sasa furaha yake itakamilika. Alikuwa mama yake Kato ambaye alipewa chumba nyumbani kwake pamoja na daktari ambaye alikuja kwa ajili ya kumuuguza akiwa pale nyumbani kwake mpaka apone. Alimtambua vyema mama yake Kato kwa sababu wamewahi kukutana katika vikao mbalimbali vya kikazi. Hapa sasa naenda kumpata mke pamoja na mtoto wangu. Eh, na kushukuru sana Mungu wangu. Yalikuwa ni maneno ya Farisi yenye shukurani nyingi kwa Mungu. Basi ada ya Faris kusema ya kwamba hapa sasa anaenda kumpata mke wake pamoja na mtoto wake akasema pia namshukuru Mungu ni maneno ya Farisi ambayo aliamua kuyatoa kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Kwa Faris ilikuwa ni furaha lakini wakati huo kwa baba Saif ilikuwa ni taabu maana hakujua ala kuelewa nini kimetokea mpaka mateka wao kapotea. Alikuwa kwenye gari akirejea nyumbani kwake alikumbuka maneno ya yule bibi. Kijana wangu mimi ataselewi Yaani sifahamu yule ni mwanamke gani ila alikuwa kavani kabu usoni na alikuwa mrefu 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 kidogo hata sijui kabisa ni nani Nani sasa huyo Itabidi ni mmoja mama Sef kwa sababu hakuna mwanamke mwingine zaidi yake anayejua kuhusu siri hii Aliongea na kuendelea na safari hatimaye alifika kwake na kufunguliwa geti na mwana Sef alishanga sana kumuona Sef upo nyumbani Ndiyo baba kwani nitakiwa kwa wapi Yaani tatizo wa watoto hao walilazo usingizi wa siku mbili bila kuamka. Hivyo hakuna anayefahamu kama walitee kwa kiufupian. Na baba yake haraka aliwahi na kumkumbatia asijue ni vipi amerejea. Alipoingia ndani pia alimkuta Warda ambaye aliwahi kumkumbatia pia na kumtia busu nyingi kwenye paji lake la uso. Jamani, mko wazima wanangu. Ndio baba, kuni kuna nini? Mbona hatuelewi? Walijibu kwa pamoja. Hamna, ni ofu tu. Aliwajibu kisha akamfuata mke wake chumbani. Alimkuta amejiinamia kwa huzuni, akafika na kumuuliza. Hawa watoto wamerudi vipi? Swali hilo lilimuuma sana mke wake. Badala angeuliza kwanza kama hawajapatwa na tatizo, anauliza kuhusu kurudi kwao. Ah, wamerudishwa tu. Mimi nimeamka nikakuta amelala vyumbani kwao kama walivyotekwa. Na kifupi ni jambo la kumshukuru Mungu, wapo salama. Baba Saif alijiwa na mashaka kidogo. Kisha akamuuliza. Mm. Au kuna kitu umetoa ili kuwapata? Hujatoa kitu kweli? He, jamani, wewe una kicha nini? Hata kama uniamini kwa sasa ila siwezi fikia hatua ya kuwachezesha wanangu mwenyewe. Alijibu kwa pani kina kuinuka akaelekea jikoni kumalizia kuandaa chakula. Siku taratibu zilisogea na miezi tayari alitimu ya mwantumu kujifungua. Siku ya tarehe ishirini ya mwezi Julai uchungu ulimshika mwantumu majira ya usiku hivi wa sanne. Alianza kukema bila kutoa sauti ya juu akiashiria yupo taban. Kato alinuka kwenye sofa sehemu ambapo alikuwa amelala siku zote na kumfuata mwantumu haraka. Mwantumu, upo saa kweli? Hapana Kato. Sipo saa. Ndio maana umesogea kwangu. Mwantumu alijibu huku akijinua kwa kujikaza na taratibu walibeba vifaa wakiwa wile tu. Hawakuamsha wala kumpa bugdha yote mle ndani. Waliongozana mpaka kwenye gari, walinzi walifungua geti na hapo safari ilianza kuelekea hospitali. Upande wa Farisi usiku huo hakuwa melala, yani alijikuta kikosa usingizi na amani kabisa. Utadhani alipatiwa taarifa kwa mwantumu yupo hospitali. Alitoka chumbani kwake na kuanza kurandaranda ndani ya nyumba yake mwenyewe. Kwa bahati mbaya akapamiana na mama Kei ambaye kwa sasa kiujumla anaendelea vizuri kiasi chake japo hajapona ile kabisa na afya yake haijarudi kabisa mm, pole kijana na kuona upo sawa aliongea mama Kei ndio sister yani hata sile yani kwa nini ipo kwenye alii sijui yani aliongea farisi na kulisogelea friji kisha akachukua maji na kunywa 
Sasa wakati huo alihisi kama joto limemzidia kichwani akatoka nje na kuanza kujimwagia maji kichwani mwake. Kisha kabla hajakaa sawa alihisi baridi kali akawahi ndani na kuchukua blanketi kama mbili hivi akajifunika. Mama Kelly mwenye huruma maana alihisi kama mm, amepatwa na ugonjwa usio na jina. Kwani kuna nini? Eh jamani hali yako mbona saa kama ni ya mjamzito anayetarajia kujifungua? Maana huwa anahisi joto kisha baridi kali akishajifunika tu minguo basi hapo ujue mtoto yupo njiani atakurupuka huyo na kutupa manguo yote sasa hapo akili huwa zinaruka maana kifatacho ni muandae tu mazingira kwa sababu hata kanga nyepesi kwake itakuwa kama moto Alipoongea hivyo kweli Faris alikurupuka na kutupa mabranketi yote huku akijisikia joto kali na kuingia bafuni alifungulia shawa akabonyeza kitufe cha kul huku akiwa na imani atakaa sawa sasa wakati hayo akitokea yeye Montum huku alikuwa akijifungua taratibu tu bila hata kuangaika sana. Yaani ni kama Mungu tu aliweka uhusiano kati yao. Na ni kama vile uchungu Faris pia aliupata kwa kiasi chake. Na baada ya muda kidogo sauti ya mtoto ilisikika akilia kutoka chumba cha kujifungua. Kato aliyekuwa akizunguka nje ya wodi alipata weni kidogo. Alifurahi huko akisubiri taarifa njema. Akiwa hapo alifikiwa na Nesi ambaye Alikuja kumpa ongera za kutosha. Ongera sana jamani. Mkeo kajifungua salama yeye na mtoto pia wapo salama na umebarikiwa binti. Kato alijikuta akipata furaha ya ajabu akiwa haamini kama mwantumu yupo salama, alipata wazo la kumpigia Faris bila kujali ni usiku sasa. Upande wa Faris simu iliita, jina ilisomeka Kato. Faris alikuwa bafuni na aliyekuwa karibu na simu ni mama yake Kato. Alipoona mpigaji ni Kato, alifurahi kisha akapokea. Maana wanawasiliana. Mwanangu jambo, mbona unampigia simu usiku hivi? Mama nina habari njema kwa ajili yake. Mama Kia kuelewa ila kwa wakati huo Faris kidogo alikuwa amekaa sawa kisha akadoka bafuni akiwa kalawanisha nguo zake za kutosha akiwa kaichukua simu. Halo. Faris aliongea. Bro, ongea sana bro. Umupiga mwingi, una binti sasa. Kato bila kinyongo aliongea kumwambia Faris ambaye alitabasamu na kuuliza kwa shauku. Wewe nini mwantu mkajifungua? Alipongea hivyo mama Kato akamtazama kwa makini. Ah, asante Mungu. Ila si upo salama eh na mwanangu je? Alioje Faris huku mama K akimtazama maana hakujua kama Faris anaye mke na mwanaye anamjua. Hmm, nini? Kwa hiyo muda wote huo ulikuwa ukishea uchungu na mkeo. Mbona sijui sasa kama una mke wewe? Mama K alihoje. Ah, samani sister, unajua haikuwa sahihi kukwambia kwa muda huo ila suni tujue kila kitu. Faris alichukua nguo kabateni, Mama K akajiongeza na kondoka chumbani kwa Faris akiwa na furaha. Huko Faris alivua nguo zake, alizoloana, akafuta maji na kupaka mafuta haraka, akavaa mavazi yake na kuwa nje. Aliingia kwenye gari na haraka sana aliwahi hospitali alipoelekezwa, alikutana na Samira pale. Samira alimsabaisha meja yake kisha kwa pamoja kuongozana hadi alipokuwa kato akisubiri mwantumu wa misho hodi. Kato, mwantumu wangu yuko wapi? Faris alihoji kwa shauku. Wapo leba bado lakini daktari kanambia watamtoe vipunde. Hapo Faris alifurahi. Samira aliomba kuongea na Kato. Faris akiwa na msubiri mwantumu apelekwe wodini. Kweli haukupita muda mwantumu alipitishwa na kuingizwa wodini tena wodi ya peke yake mwenyewe. Haraka sana Faris alifata nyuma msafara ule baada ya manesi kuondoka. Faris alikuwa wa kwanza kuingia wodini wodi aliolazwa mwantumu. Alifungua mlango taratibu sana na kumuona mwantumu akiwa anakunywa uji huku akimwangalia mtoto wake na kumsemesha maneno tofauti tofauti. Faris alifarijika sana na taratibu aliingia ndani mwantumu akiwa bado yupo bize na mtoto hata hajasanuka kama mlangoni kuna mtu. Faris aliufunga mlango taratibu huku chozi likimdondoka. Mwanangu kipenzi changu, binti yangu, mrembo kushinda kila mrembo hapa ulimwenguni. Karibu sana duniani. Jamani Si na udhu. Ningekuwa na udhu, ningekuwa dhinia pamoja na kukukimia masikioni mwako. Lakini siwezi. Aliongea Montumu huku akisikitika kidogo. Ila sio mbaya, baba yako mlezi atakuja muda sio mrefu. Atakufanyia yote hayo mpenzi wangu. Baba yake mzazi nipo. Nitamfanyia yote hayo binti yangu. Sauti ya Faris ilimshoma Montumu ambaye alijikuta kitabasamu pasipo kuamini kama kweli anayemuona mbele yake ni Faris. Ajikuta kimwangalia sana maana hakufahamu kama anawasiliana na Kato. Faris, mwantumu aliita kwa mshangao. Ndio mwantumu ni mimi. Ni mimi Faris baba mtoto wako. 
Aliwahi na kumkumbatia mwantumu pamoja na mwanae mchanga akiwa hamini kama ataenda kuwa miliki tena katika ima yake. Faris, umejuaje kusu ile? Mwantumu, najua. Najua kila kitu kusu ya mke wangu. Alongia Faris kisha, haka mchukua mwanae kutoka kwenye mikuna mwantumu. Taratibu, alilipapasa sikio la kulia la mtoto. Haka muinamia kisha, haka mwadhinia. Haka mgeuza upandu wa pili. Haka mkimia sikio la kushoto kisha, haka mwambia dua. Wakati huo mwantumu machuzi alikuwa kitireka, hamini kama Faris amemuelewa kiraisi hivyo. Kwa haraka haraka, alisi kama pili atakuwa kamuambia kila kitu. Hmm. Lakini pili hajui kama tayari nimejifungua na subiri kumtaarifu asubuhi. Sasa Faris umejuaje kama nimejifungua? Hmm. Mwantumu nimeoteshwa. Yaani kama hata mimi nimeisi uchungu mpenzi. Faris aliongea, mwantumu akaisi utani ila kiasi ni ukweli. Faris alikaa hapo akiwa na mtazamo mwantumu ambaye alikuwa usingizini baada ya kukaa muda mrefu bila kupata usingizi mzuri. Uso wake ulionekana mtulivu sana na unyamani tele. Faris alijikuta kitabasamu baada kumwangalia kwa muda mrefu akiwa hapo kambeba binti yake, mlango wa wodi ulifunguliwa. Aliingia kato akiwa kaongozana na Samera. Oh. <coughs> Jamani, tumekawia, tulifaa kuwai mapema kabla hajasinzia mpendo wetu. Alongea kato kisha akamsogelea Faris aliyekuwa kabeba mtoto. Alimchukua mtoto na kumbeba kisha kambusu vyema kwenye paji la kilauso. Baadaye Samira pia alipata nafasi ya kumbeba ila Samira taratibu alimkagua ili aone kama ana hata chembe chembe za kufanana na kato. Maana <laughs> hadi mtoto anazaliwa hakuwa kaamini eti mtoto ni wa Faris. We. Usiku huo ulipita hatimaye kulipambazuka Faris alimwaga mwantumu huku akimwaahidi kurejea hivi karibuni. Mwantumu alikuwa na furaha tu kuwa karibu na Faris wake lakini hakutambua ni vipi Faris kajua kila kitu. Ilibidi amuulize kato maana ndo mtu wake wa karibu kwa sasa. Na ni kweli nilimwambia kila kitu mimi hata kabla hujafikia kujifungua na hata mama yangu yupo kwake. Aliongea kato mwantumu alimwelewa na kumshukuru sana kwa msaada wote aliyomuonyesha tangu mwanzo. Taharuki ikaja kwenye familia ya kato ambayo ilishangazwa na ujio wa mtoto kabla ya mwezi mmoja. Maana hawakutarajia kama mwantumu atajifungua wakiwa katika miezi nane tu ya ndoa. Umeona sasa? Nilisi tangu mwanzo mwanamke huyu hakuwa mtulivu kabisa. Aliongea baba kei, sasa mkoa wangu, ukisema hivyo itakuwa haileti picha nzuri. Mbona mwantumu ni binti mtulivu tu, eh? Wakati wanaendelea na maongezi yao wakiwa mezani wanapata kifungua kinywa, Kato alikuwa akiwatazama tu na kusikiliza. Hatuwezi sema kuwa huyu mtoto sio wa Kato, kwa sababu hatujui ni kipi kilitokea kabla ya wao kuoana. Aliongea bibi yake. Da, ah, hakuna kilichotokea, maana alikuwa hujuani kabisa. Sasa hapo swala ni moja tu. Itabidi kato amwache huyu mwanamke. Yaani umpe talaka kabisa. Aliongea baba Kei na kusababisha taharuki kati ya kato na bibi yake. Bibi alishtuka sana huku akiwa haamini alichokisikia, lakini mzee alimaanisha kabisa bila kupendisha mstari. Hata hivyo kwa wakati huo hakumhitaji mwantu tena maana hata mipango yake pamoja na Suleiman ilionekana kufeli kiasi kikubwa sana. Hiyo ilimfanya akate tamaa kwa muda huo maana aliyekuwa akimtumia kama chambo kwa sasa hajui yuko wapi na kila akimgusia kato kuhusu saini kato ailazimisha kumuona mama yake. Ya, hapana jamani. Mwantumu ni binti mwema sana kwetu. Ki kweli tukimpoteza ah tutajutia mno. Bora tusubiri maelezo mazuri kutoka kwake. Aliongea bibi. Ah hapana bibi. Hata mimi nakubaliana na baba. Mimi nipo tayari kumpa talaka mwantumu kwa kuwa sio ni sababu ya kuishi na mwanamke ambaye anaishi na mimi akiwa na mtoto wa mwingine. Alijibu kato kusudi maana hilo lilikuwa lengo lake toka awali na ulikuwa ni mpango wake na mwantumu. Hapana kato. Usiruhusu asira zikusaidie kufanya maamuzi jamani. Inabidi utulie kipenzi. Tafakari namna gani ulikuwa ukimpenda mwantumu wako? <laughs> sio tena bibi. Ila nitafata sheria kama tulivyofunga ndoa kisheria. Ataka hapa miezi mitatu ya eda baada ya taraka. Aliongea kato kisha akainuka na kumwacha bibi kwenye majonzi mengi sana. Alingia chumbani kwake akiwa na furaha sana. Tena alijikuta akicheza dance bila mziki. Hapo hapo simu yake iliita. Aliyepiga alikuwa Faris. Haraka sana alipokea na kuiweka sikioni. Leo, uko wapi wewe? Nimekuja ofisini kwako hapa upo. Ina maana haujafika bado? <coughs> Sio tu kufika. Namaanisha hata kutoka nyumbani bado bro. Na tayari nimewapa taarifa familia yangu kuwa naenda kumwacha mwantumu. Kwa hiyo fanya tu mchakato umandalie mazingira. Aliongea kato akitabasamu. 
Ha, sawa, lakini si ukishampa tu talaka anakuja kwangu bila pingamizi? <laughs> Hapana bro. Tulifunga ndoa kwa kufata misingi na sheria din. Lazima tuimalize kwa mfumo huo. Hivyo basi lazima akae eda. Aliongea kato hiyo ikamkatisha tamaa Faris. Ina maana anayo miezi mitatu mingine ya kumsubiri Mwantum. Siku zilisogea na hali ya Mwantum sasa ilikuwa vizuri tu na tayari alipele kwa nyumbani na talaka alipewa tayari. Ila ilikuwa huzuni kubwa sana kwa bibi ambaye alikuwa akimpenda sana Mwantum. Huduma kwake ziliendelea kama kawaida maana Eda anatakiwa kuhudumiwa na mumewe ambaye alimwoa. Kwa upande wao walikuwa ni watu wenye furaha licha ya talaka kati yao. Mama yake kato hali yake ilikaa vizuri na baada ya miezi miwili airejea nyumbani. Hapo sasa alikuja akiwa na muonekano mpya baada ya kusindikizwa na Faris. Kato alifanya sherehe ya kumkaribisha mama yake nyumbani. Hapo ndo baba yake akaelewa kuwa okay. Kumbe Kato hakuwa mzembe. Hivyo ilibidi atulie tu asili sanue. Maana atajikuta anakosa kila kitu. Japo mke wake alikuwa akifahamu kuwa mume wake mwenyewe alihusika na kutoweka kwake na hadi yeye kuwa kwenye hali mbaya ila hakujali. Alijifanya kama mtu asiyejua chochote huku akimvutia upepo tu akosee sehemu ili amnase. Wakiwa kwenye pate Faris aliomba kuonana na Mwantum, Kato hakuwa na hiana. Alimpeleka mahari alipokuepo Mwantum na mwanae. Alimkuta Mwantum upo bize anasoma hadithi kwenye simu yake. Huku mtoto akiwa anacheza tu kitandani. Mpenzi. Faris alimuita Mwantum ambaye aliachia tabasamu mwanana kisha haraka aliinuka na kwai kumkumbatia Faris. Namna alivyoinuka kwa pupa alimshtoa mtoto ikampelekea kwanza kulia. Sasa wote kwa pamoja waliachiana na kumkimbilia binti yao. Jamani umi, acha kulia mama yangu eh, usilie. Aliongea Faris huku akimuinua mbebe. Ya, hata sijui kimemkuta nini. Sio tabia yake ya kulialia. Aliongea Mwantum huku akimwangalia Faris usoni. Ni kwa sababu moja tu. Anatonea huruma mimi na wewe kuishi mbali ili hali tunapendana. Hivi Unadhani hajui Mwantumu yeye ni malaika? Hivyo anaelewa kila jambo kuhusu sisi. Mwantumu alitabasamu kisha akamwambia Faris. <laughs> Hata hivyo bado mwezi mmoja tu. Kikubwa vimlivu kama tumeweza kuvumiliana siku zote hizi, sembuze mwezi mmoja. Ni kweli lakini imezi hiyo yote yani ah. I say ilikuwa ni kama miaka kwangu. Hata mwezi mmoja hautabadilika Mwantumu. Aliongea Faris kisha akamkabidhi Mwantumu mtoto amnyonyeshe. Wakiwa hapo alifika Kato, Samira pamoja na Makei. He, huyu ndo mwantumu mrembo wa Faris. Aihoje Makei? Ndio ni yeye. Afadhali anaondoka kwa Kei wangu. Maana nilikuwa namonia wivu na alivyo mrembo. <laughs> Nilihisi Kato atavunja makubaliano yake. Aliongea Samira na kuwafanya watu wengine wacheke. Hmm. Mwantum, na kushukuru sana binti. Nimepata taarifa zako, sikukufahamu lakini kwa ulionifanyia sina budi kukupa shukrani zangu za dhati. Kweli ulijitoa kwangu. Wakati wanaongea hayo bibi alisikia ikabidi kumuelewesha kila kitu. Siku zilienda hatimaye Mungu si athumani, mwezi uliokuwa kingonjewa kuisha, uliisha na siku moja usiku ilikuwa ni siku ambayo Faris alijiandaa vyema kabisa kumpokea mwantumu wake. Aliwalika ndugu zake akiwa Muhaj, Amina pamoja na Yakubu. Jalia aliupata mwaliko ila hakuhudhuria. Faris alipanga iwapo mwantumu akifika tu, basi kifuatacho iwe ndoa. Hivyo hata maandalizi yalikuwa tayari. Mm. <coughs> Kweli shemeji nimekukubali. Nimeupenda moyo wako wa dhati pamoja na upendo uliokuwa nao juu ya mwantumu wangu. Aliongea pili kumwambia Faris. <coughs> Sio mimi tu, hata mwantumu. Hivi nadhani asingekuwa mwantumu kunipenda na yeye, unadhani mimi ningevumilia? Lazima uvumilivu ungenishinda. Aliongea Faris na kumwacha pili akionyesha tabasamu la dhati kwa mapenzi ya rafiki yake. Mm. <coughs> Hata wewe pia mke wangu, itabidi upewe tuzo. Maana unamdhamini sana rafiki yako kuliko hata mme wako. Tangu awali ulikuwa ukifahamu kila kitu juu ya Mwantumu, lakini ulinificha kwa hilo ongera. Hmm, sasa ulijuaje? <laughs> Nilijuaje? Nilichukua namba kwenye simu yako, nikawa na chat naye kama wewe. Na yeye akijua ni wewe, akaingia mtegoni, nikamtambua. Sima mimi nilihisi tu na nisalite. Pili alidua huku Faris akicheka baada ya kuona mdogo wake ana wivu sana na mke wake. Mwantumu akiwa nje na Robert walifika supermarket moja hivi akiwa na furaha sana siku hiyo akamwambia Robert amshushe mara moja ana shida na kitu. Robert akona yana alimkubalia. Hivyo Mwantumu aliingia supermarket kuchukua kitu alichohitaji. 
akiwa supermarket Robert aliingiwa na moyo wa tamaa na kuanza kujiuliza. Hivi kweli mwanamke mrembo kama huyo Kato amekubali kumwachia na kumpatia mtu mwingine? Hata kama alikuwa hampendi, angeweza kufanya chochote kwake kama faida. Ah! Hivi namwaza vipi Kato? Wakati mwenzangu ni tajiri. He, nilifaa kuanza kuhusu mimi jamani. Mtumi ni mrembo sana. Naweza kujiingizia mamilioni ya pesa iwapo nitamtumia kama mtaji. Akiwa anawaza hayo mtumi arejea mpaka kwenye gari. Tuondoke shem aliongea akiwa anahifadhi vitu alivonunua kwenye mkoba wake. Kwa kwa mtumi sasa alikuwa hapafahamu kwa Faris na alimwamini sana Robert. Basi alikuwa mpole na mvumulivu kikubwa afikishwe huko aendako. Wakiwa njiani Kato alipiga simu na kumuuliza kama amefika. Mtumi akamjibu asiwaze bado anaenda. Akifika atamtarifu. Sasa wakati huo Robert kuna watu alikuwa akichat nao kwenye simu yake na kuapa maelezo juu ya jambo na wao walimpa majibu. Safari iliendelea lakini Mtumi alishangaa kuona mwendo umekuwa taratibu sana. Shem, mbona mwendo mdogo mdogo sana? Kuna nini? Ah, Shem, unajua naisi kama gari yangu itaishiwa mafuta kwa hiyo lazima niende taratibu ili nisije isho mafuta njiani. Hapo Mtumi alimuelewa kwa kuwa alichelewa sana. Faris kidogo alipata wasiwasi. Akachukua simu yake na kumpigia mwantumu ambaye alipokea kwa bashasha. Hello baba umi. Mpenzi mko hapi? Mbona umechukua muda mrefu sana kufika? Tunakuja mpenzi na hivi karibuni tu tunawasili hivyo usijali. Mwantumu alijibu lakini ghafla gari yao ilisimama na kuyumba kwa nguvu. Hiyo hali ikamfanya mwantumu atoe mlio wa mshtuko na simu ikadondoka chini na hapo hapo mtoto akaanza kulea. E, ku, 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 nini? Mwantumu alihoje? Hata sile yani itabidi ni shukiri ni fahamu. Alijibu Robert kisha aiteremka kwenye gari mwantumu akimuinua mwanaye kwa usalama wao. Faris alibaki akiita halo kwenye simu bila kujua kuna jambo linakuja hapo mbeleni. Ah, mwantumu atakuwa salama kweli? Mm. Mbona na wasiwasi kama hawako salama yeye pamoja na mwanangu? Faris alihoji kwa shauku bila hata kuaga. Alitoka nje faster na kuingia kwenye gari. Haa jina ya kubu hawa kumwelewa ikabidi waungane naye. Kwani kaka umekutwa na nini? Au mwantumu kapatwa na tatizo? Alihoji Amina. Ah hata sielewi. Mmoja ni mtafuta mwantumu kwanza. Pili alianza kumpigia simu mwantumu ambaye kwa wakati huo mawazo alikuwa kwa mwanaye tu awe salama. Na mtoto hakuacha kulia. Kwa Robert ambaye alikuwa kaegesha gari yake pembeni kwa barabara, alijifanya kuwa bize na kulikagua gari. Lakini alijua tatizo liko yapi? Akiwa hapo alipigwa rungu nzito wa kichwa na vijana wawili waliokuwa mbele yake. Mwantumu alishuhudia tukio hilo na kuisigumizi. Mungu wangu, wamempiga. Alijikuta akimweka mtoto vyema kwenye gari, kisha na yeye pia akateremka kwenye gari kumfata Robert. Nye, mnafanya nini nyie? Aliongea Mwantumu ila maneno yake hayakufika mwisho maana kijana mmoja alisogea hadi alipo na kumkamata Mwantumu ambaye alikuwa mtata kidogo. Walifanikiwa kumlaza usingizini tena usingizi usio na kikomo kisha walimnyonyoa juu juu bila kujali kilio cha mtoto kisha wakaondoka naye na kumwacha Robert akiwa na mtoto kwenye gari simu ya mwantumu ilisikika ikiita bila kupokelewa hakuna ambaye angeweza kuipokea na mtoto alizidisha kilio baada ya kuisi hatari na kuukosa uwepo wa mama yake kwa bahati nzuri gari haikuwa mbali sana na nyumbani kwa Faris walikaribia kufika hivyo akiwa kwenye gari yake nyuma akifuatiwa na gari ya Haji akiwa pamoja na Yakubu Walisikia sauti ya mtoto mchanga akilia ikitokea kwenye gari moja lililopo pembeni mwa barabara pamoja na simu ikiita. Umi wangu. Faris aliongea huku haraka akishika breki zake baada ya kupaki gari pembeni na kukimbilia eneo la tukio. Ndugu zake pia walifanya hivyo hivyo. Faris haraka alifungua mlango wa gari na kumchomoa mtoto ambaye alilia sana kiasi kwamba hadi alianza kuwa mwekundu ukizingatia ni mweupe na ni mdogo sana. Umenyamaza. Nyamaza mwanangu, na mama atakuwa wapi sasa? Faris alimoji mtoto mchanga, utadhani ana uwezo wa kumjibu. Wakati huo Yakubu akiwa mbele ya gari, anaangalia huku na huko, alihisi kumkanyaga mtu. Mm, nani tena huyo? Alijiuliza ndipo akainama kumkagua, hakuamini Robert ambaye ndo alikuwa na mwantumu sio muda mrefu. Kaka, huyo atakuwa nani? Huenda najua kitu kuhusu shemeji. Aliongea Yakubu, ikabidi Haji awai kumwangalia. Alimuinua na kumuingiza kwenye gari yao. Mtumi atakuwa hapi sasa? E Mungu, siamini kama nitaishi bila yeye tena. Mbona mapenzi yetu anaingia dosari kila kukicha? 
Yalikuwa ni mwazo wa Faris akimwaza Mwantum huku akiwa na mtoto mikononi mwake. Badala ya sherehe ya kumpata Mwantum iligeuka kuwa msako wa kumtafuta na kutaka kujua wapi alipo. Walimtafuta sana Mwantum usiku huo bila mafanikio. Kato pia alipewa taarifa kuhusu kutoweka kwa Mwantum. Hiyo ikawafanya asubuhi na mapema watoe taarifa hadi katika vituo mbalimbali kumtafuta. Walimtafuta na kumtafuta karibu wiki mbili sasa hawakumpata wala kupata dalili yote ya Mwantum. Baba yake alipata kiwewe baada ya kumpoteza binti yake. Roho ya utu na ubaba kidogo ilimjia na kujiuliza atakuwa wapi na atakuwa mzima kweli binti yake. Yeye pia aliungana na wengine kumtafuta mwanae ambaye moja kwa moja alihisi uenda baba katu bosi wake ndo atakuwa kamteka ili amfanyie kazi yake kwa nguvu zote. Wewe vipi unazimu wewe? Mimi nazaje kumteka sasa. Kama ni hivyo, ningemteka mwanangu mwenyewe na uhakika kabisa mke wangu anipatia mali zake zote bila kipingamizi. Sasa yule Malaya anamsaidia gani kwangu? Ah, usimwite binti yangu Malaya. Tafadhali sana, usimwite binti yangu Malaya. Baba Mwantum alijibu na kuzidi kujuta haswa akikumbuka yale aliyomtendea binti yake tangu akiwa mdogo. Ni kweli kwa sasa anaishi maisha mazuri na familia yake. Lakini kwa sababu ya binti yake tu ambaye hakuwahi kumthamini na licha ya kuona ubaya wa baba yake bado alimuomba Kato awaachie mali zote alizowapatia kama zawadi yake. Kato alifanya hivyo sema alibadili majina ya mali zile na kuziweka katika majina ya Mwantum. Kitendo cha Mzee Suleman kushughulika zaidi na Mwantum kilimkera mamdogo. Alikumbuka yeye wanae walivotekwa hata hakujishuhulisha kiivyo zaidi ya kumwacha pambare mwenyewe. Faris alikuwa mtu mwenye mawazo sana jamani. Alishindwa kuelewa mwantumu wake atakuwa wapi na nini kimemkuta huko alipo. Mtoto alichukuliwa na pili ambaye aliomba akae naye angalau kwa muda wa miezi kadhaa ili achangamke maana bado ni mdogo sana. Faris moyo wake ulimuuma sana haswa alipokuwa akimwangalia binti yake mdogo ambaye ataishi bila mama. Taarifa hizo za kupotea kwa mwantumu zilisambaa kila kona hadi bibi yake alipata taarifa. Alibaki kuumia na kutamani kuja mjini ikiwezekana amtafute pia. Upande wa mama pili ilikuwa furaha kusikia Mwantum ametoweka. Lakini kichomkwaza ni pili kuamua kumlea mtoto wa Mwantum kwa muda. Mama, hata sielewi jamani, Mwantum wetu sijatakuwa wapi? Yaani umi bado mdogo sana mama. Da. Pili aliongea akiwa analia na kufuta kamasi. Da, hata mimi naumia pili. Lakini kumbuka hata wewe ni mjamzito, ufai kumlea mtoto mchanga ukiwa na joto la mtoto mwingine tumboni kwako, ataugua. Hapana mama. Hapana. Sasa namwachaje mtoto wa Mwantum jamani? Maana hakuna mwingine wa kumlea na kwa mume wake alikuwa kapewa talaka tayari. Pili alimweleza mama yake ambaye hakuwa akifahamu kama mtoto wa Mwantum ni mtoto wa Faris. Hiyo ilikuwa siri kwa Mwantum na pili na baadhi ya watu ambao wamelijua hilo kwa sasa. Mama pili alikubaliana na mwanae japo hakupendezwa sana na hilo kwa sababu aliamini kama Mwantum ana mikosi hata kizazi chake pia kitafata mule mule. Miezi minne sasa ile katika bila utambuzi wala uwepo wa Mwantum na kujulikana wapi alipo. Na Robert alipozinduka, aliulizwa kuhusu Mwantum, akaeleza kuwa walivamiwa na yeye alipigwa rungu la kichwa akapoteza fahamu. Sasa hajui wapi atakuwa. Maisha ya Faris yairudi kwenye ugumu tena lakini pia alimrejesha mwanae maana shemeji yake alikuwa mjamzito na hali hiyo ilimfanya mtoto wake awe ana umauma tu. Hivyo akamchukua binti yake na kumwekea uangalizi mwenyewe. Haikuwa kazi rahisi kwake maana kulea mtoto mdogo kwa mwanaume kama yeye sio jambo jepesi. Basi majira ya saa tatu na nusu za usiku Robert alionekana akijiongea katika klabu moja hivi alikuwa kaitwa na mtu. Alifika na kukaribishwa mezani akapatiwa kinywaji pamoja na kibunda cha pesa. Kwa hiyo huduma anatoa kama kawaida. Robert alioje? <laughs> Light kama ingekuwa hivyo basi tungekuwa mbali sana maana huyu binti ni mzuri anavutia sana kwa muonekano wake ndio maana kila mteja huwa anatoa pesa anazotaka ila tatizo linakuja ni kwamba hafai chochote kwake yani ni wakiingia naye chumbani tayari dakika moja wametoka na wakitoka warudi tena sasa sijui shida nini kwa mzigo huu aliongea mwanaume aliyempatia Robert vibunda vya pesa Robert akaomba kamuone msikilizaji naomba nikurudishe nyuma kidogo baada ya tukio la Mwantum kutekwa, Robert alikuja kuzinduka kesho yake akiwa nyumbani kwa Faris. Alipoulizwa alijibu kwamba hajui na wala hafahamu wapi Mwantum atakuwa na kipi kilimkuta. 
Ila baada ya hapo, alika kama siku mbili alielekea kwenye klabu moja maarufu sana ambayo alikuwa kaizoea. Alipofika hapo, aliingizwa kwenye chumba kimoja kizuri akamuone mtu. Ndani ya chumba hicho, alikuwepo mwantum kavalishwa vizuri sana na mavazi ambayo yalikuwa special kwa ajili ya kuwavutia wanaume kingono. Na perfume iliyonukia ilikuwa ni perfume mzuri sana. Hivyo hata Robert pia alivutiwa naye. Alichukua maski na kufunika sura yake akamsogelea mwantum. Mwantum alikuwa akilia tu huku akijiuliza kaumbiwa mikosi gani yeye. Na kilichokuwa kikimliza ni baada ya kuambiwa kuwa mtoto wake wapo naye na asipofanya wanavyotaka basi atampoteza mtoto wake. Kwa hiyo alitulia na alijua kabisa amekuja kufanywa kazi ya ngono. Mambo mrembo. Robert aliongea akiwa kabadili sauti kabisa, yani asijulikane kwa Mwantum. Mwantum akuitikia zaidi ya kulia kwa kwekwe. Ni makosa nini jamani? Kwa nini mmefanyia hivi mimi? Eh, na mwanangu bado ni mdogo sana jamani. Angalau basi hata anyonye. Aliongea Mwantum, Robert akijifanya kumonia huruma, kisha akamsogelea na kumuinua Mwantum. Alikuwa mtefu, hakuwa mbishi kwa sababu aliambiwa ikiwa atapingana nao, basi atamsahau mtoto wake mazima. Basi Robert alifanikiwa kumshika awezavyo na kumvua nguo alivyokuwa kavaa akajiweka sawa kwa ajili ya tendo la ndoa. Utadhani ni mkewe, jamani. Ila alipojitayarisha tu kuchomeka mpini wake kwa Mwantum, damu kutoka katika uke wa Mwantum zilianza kumwagika kwa kasi. Kitendo ambacho kilimshtua sana Robert. Sio Robert tu, hata Mwantum pia. Robert alihisi kero na kuinuka kisha akaelekea bafuni kujisafisha. Kisha alirejea chumbani na kuanza kumgombeza Mwantum kana kwamba alimfanyia kusudi. Mwantum alianza kulia tu huku Robert akiondoka. Mwantum alihisi huenda labda ameingia hedhi ila sio kawaida kuingia hedhi mapema hivyo. Yaani mwanae ndio kwanza ana miezi mitatu sio rahisi maana bado muda. Kesho yake asubuhi aliamka akiwa mzima tu, hana hata chembe ya damu. Jambo hilo lilimshangaza pia. Sasa utaratibu wa eneo lile ulikuwa ni kuna madaraja tofauti ya mabinti. Ukitaji binti unatakiwa uchukue mwanamke kulingana na hadhi yako. Sasa kwa urembo wa Mwantum alikuwa ni special kwa ajili ya watu wenye pesa zao wanaoanzia kwenye laki tatu na kuendelea. Basi walikuwa kifika wanawekwa eneo moja. Basi mabosi watachagua nao wahitaji ila kila aliyekuwa akimchagua Mwantum alikuwa kijuu tamana, alikuwa kishia kutoa pesa na hapati anachotaka. Maana Mwantum alikuwa akitoka na damu. Basi tuendelee na story. Robert alifika hadi kwa Mwantum akiwa kavaa maski usoni. Mwantum alikuwa hawezi kumwangalia mwanamume yeyote hapo hata akija vipi. Yeye mara nyingi macho yake yalikuwa ni chini tu. Robert alifungua kabati na kutoa gauni la stara kabisa mbalo. Mwantum alikuja nalo siku ya kwanza amefika hapo. Kisha akampatia Mwantum. Va kisha unifate. Robert aliongea Mwantum hakumsikiliza kwa sababu alijua ni mteja tu. Hapana. Siwezi kuondoka hapa. Kwa sababu ana mtoto wangu. Mwantum alijibu kana kwamba alihisi labda Robert anahitaji kumsaidia. Nimekwambia vaa kwa kuwa mwanao hayuko hapa. Yupo kwa baba yake mzazi na sasa amekuwa sana. Robert aliongea kumwambia Mwantum aliyepigwa na butoa akabaki kumwangalia Robert bila kumtambua kuwa ni mtu anemfahamu kwa sababu alikuwa amevaa maski. Acha kunitania basi. Maana nimeishi hapa nikiamini hivyo. Ndio uniamini sasa. Vaa kisha ondoke hapa kimya wala hakuna atakaye kugusa. Mwantum alipata imani kidogo, akainuka kuelekea bafuni huko alivaa akiwa na machozi ya kutosha, asiamini kama anaenda kuwa huru. Nafahamu Faris wangu atakuwa amenitafuta sana maskini. Ila haina shida, nitaenda kwake nikamueleze kila kitu. Na imani atawasaidia hata hawa mabinti waliobakia. Alimaliza kubadili mavazi yake kisha akarejea chumbani. Aliongozana na Robert mpaka nje huko alikutana na meneja anemiliki mabinti wote hapo. Ndio nini kimkuu? Meneja yule alimuuliza Robert. Ah, hana faida. Akizidi kukaa hapa anazidi kutufukuzia tu wateja. Sio kazi ngumu kupata mwanamke mzuri. Ila ni kazi ngumu kupata mteja anayetoa kibunda cha maana. Aliongea Robert huko Mwantum akishua pozi maana alijua ni mtu mzuri kumbe ni wale wale, lakini taratibu alinua mikono yake na kumshukuru Mungu baada ya kuona sasa anaenda kuwa huru kwa sababu ya tatizo aliyokuwa nalo ambalo hata yeye mwenyewe halifahamu. Alitoka hadi nje ya klabu akapewa shilingi alafu mbili na Robert ambaye alimwambia kapande taksi akamtajia na mtambao anatakiwa kwenda pamoja na anwani kuwa anatakiwa afike wapi. Mwantum alimshukuru japo ni mtu mbaya sana kwake. Aliongoza njia hadi barabarani ambapo 
alikuwa na shauku ya kupata taksi ili arejee kwa kato maana kwa Faris hapafahamu. Na hawezi tena kumwamini mtu yule ila akiwa barabarani usiku peke yake alishangaa kuona kundi la vijana likijongea alipo yeye. Mtumwa aliogopa sana na kuanza kukimbia ovyo barabarani. Vijana wale hawakumwacha kwani walianza kumkimbiza pia. E Mungu wangu, nombe sio siku mbaya tena kwangu. Yaani nitoke kwenye tatizo hili afu niende kwenye tatizo jingine hapana kwa kweli. Mtumwa alijiongelea moyoni huku akizidi kukimbia. Hivi wote sisi wanne tushindwe na mtoto akike kweli? Hapana, inabidi tumfikiri angalau hata tujiridhishe maana omba omba ya mtaa huu ah siku hizi wapo makini sana kujilinda. Aliongea kijana mmoja miongoni mwa wale wanne. Kweli kabisa. Lazima leo tule mali safi. Wale mkimbiza mwantumu kwa bati mbaya hakupata msaada na badala yake waliweza kumkamata na kuingia naye vichochoroni walimziba mdomo na kwanza kumvua mavazi yake ili wafanye watakavyo jua juu yake. Ila mambo hayakubadilika maana damu zilimwagika na kuarukia. Pia mara hii damu zilikuwa nyingi na kuafikia vijana wale mpaka usoni. Mawazo yao yaliwapeleka kuisi labda mwantumu atakuwa kalalia kitu kwenye ncha kali ambacho kilimtoboa ndo hivi punde atakufa. Ila sio hivyo, ni hali ambayo hata yeye mwenyewe alidua akishangaa sana. Vijana wale baada ya kuisi wameua walikimbia kutoka eneo hile na kumwacha mwantumu mwenyewe akilia sana. Mwisho alinuka kwa huzuni sana na kujiona hana maana katika dunia. Yaani tangu amezaliwa amekuwa ni mtu wa matatizo tu. Alianza kutembea taratibu kutoka pale akili ya maskini mwantumu aliona dunia nzima imemterekeza alitamani kuishi maisha yake akiwa na mwanae pamoja na mwanaume ambaye alimpenda ila hali yake ya kila anapogusa na mwanaume anatoka damu ilimuumiza na kuisi uenda labda ni kwa sababu ile bikra bandia aliyowahi kuwekewa na jalia ndo imemletea madhara hakupata jibu japo alimshukuru Mungu maana alikuwa kisaidika na kunyusurika na kubakwa akiwa taban barabarani kuna gari ilikuwa ikipita karibu yake bila mwantumu kutambua alijikuta akikata kona na kuivaa gari ndani ya dakika tatu ukimya ulitawala ilionekana taksi ambayo ndani yake alikuwepo kijana wa makamu kama miaka 28 hivi aliulalia uskani baada ya kusababisha ajali mbaya sana mbele yake alipata uoga na kuteremka kuangalia nani kama mtu huyo atakuwa salama alipofika eneo alipolala mtu yule Alimgeuza na kumuona jinsi alivyoumia sana upande wa kichwa chake. Mungu wangu, nimeua mimi. Nifanye nini sasa? Kijana yule alipata wasiwasi na kuona kama atakuwa hapo, basi atakuwa matatizoni. Haraka aligeuka rudi kwenye gari yake ili aondoke. Ila alipotaka kupiga hatua tu, mguu wake ulikamatwa na neno moja kutoka kwa majeruhi likasikika. Nisaidie. Aliongea mwantumu kwa sauti ya chini sana ambayo alisikia kijana yule mara tatu tatu na uoga ukamuisha akajikuta kitabasamu tu mwantumu baada ya kutamka neno lile alipoteza fahamu ni baada ya wiki tatu sasa mwantumu alikuja kurejesha fahamu zake akiwa kitandani chumba ambacho hakuwa anakijua kabisa alipepesa macho yake kuangalia huko na kule ila mwisho hakuelewa chochote alikuwa ni kama mgeni katika ulimwengu alifika kijana mmoja ambaye ndo alimgonga mara ya mwisho na gari yake alikuwa na supu mkononi mwake kijana huyu ni yule daktari aliyewahi kumsaidia Amina kujifungua pale hospitali habari mrembo naona umeamka leo hivyo sitapata tabu kukupa chakula mtumwa hakuweza hata kumpa jibu alijaribu kuongea ikawa ngumu sana kwa upande wake kijana yule alimshika mtumwa mkono kisha akapitisha mkono mwingine mgongoni kisha akamuinua kutoka kitandani na kumkalisha baada ya kumtengenezea mito. Alianza taratibu kumnyosha subu ambayo mtumwa aliinywa huko akitabasamu bila shida. Sasa naona unaendelea vizuri. Kwa hilo namshukuru sana Mungu. Na endelea kupumzika. Mimi naenda kazini, baadaye nitarudi kwa ajili yako, sawa eh? Mtumwa alitika kwa kufumba kope zake. Daktari yule alitoka katika chumba hicho na kuingia chumba kingine. Huko alioga na kubadili mavazi kisha akachukua koti lake la udaktari tayari kuelekea kazini. Upande wa Farisi, hali ilikuwa ngumu sana kwake, haswa lilipokuja swala la kazi. Mtoto alikuwa akimnyima raha sana, maana ni mdogo na malezi ni changamoto nyie. He, acheni tu mama aitwe mama. Siku hiyo akiwa kwenye kikao, alimsikia mwanaye akilia sana upande wa pili. Alinuka bila kuaga na kuelekea ofisini kwake ili akamuone mtoto wake. 
Wawekezaji walianza kulalamika na kumsema kwa tabia ya kuishi na mtoto. Tadhani mwanamke ila alishukuru baada ya kufika ofisini kwake, akakuta Sofi tayari kamchukua mtoto na yupo anambadili nepi. Sofi, "Bosi, wewe usijali, mimi nipo hapa. Nitamwangalia, wewe kaendelee na kazi. Alafu mimi nawapenda sana watoto wadogo nikiwa na mtoto yani kama hivi, da. Na sahau majukumu yangu yote." Sofi, "Usongee hivyo kwa sababu unanionea huruma." Hapana bosi, inamaanisha kikweli mtoto akiwa mdogo hivi, mimi nampenda sana maana anakuwa asumbui sana. Hmm. Haya, nashukuru kwa kuniangalizia umio wangu. Alijibu Faris na kuelekea kwenye kikao ambacho alikiacha katikati. Huku kijijini, mama pili alionekana kwenda kwa mganga wake na kumpelekea pesa nyingi sana akimshukuru kwa msaada wake. Hivi, ni kweli kama nisingembadilishia nyota mwanangu, yeye kwa sasa ndo angekuwa kwenye matatizo kama alionayo mtumu mtaalamu. Uhakika kwa sababu binti yako alikuwa na nyota matatizo ila kwa sasa anangara kwa sababu amepata nyota anayostahili kwa nayo. Mm. <laughs> yani nakushukuru sana. Endelea kunisaidia. Na mimi kila nikiwa napata faida kubwa kwenye biashara zangu, hadi yangu lazima niwe nakuletea shukrani zangu za dhati. Usinishukuru mimi. Washukuru sana mizimu kwa sababu wamekusaidia. Hapo mawapili alishukuru kweli kisha akatoka na kuelekea kwake. Akiwa njiani alikutana bibi Mwantum akitoka kujitekea maji kisimani. Alimwangalia na kucheka kimoyo moyo. Mhm, nukusi nyingine hiyo. Bimantum alimuita maana alikuwa karibu yake. Bibi yake Mwantumu ambaye na yeye jina lake liliitwa Mwantum alimgeukia mama pili na kumchangamkia kwa sababu huwa anamuona kama mwanae vile. Naomba nikusaidie maana umechoka sana. E, ndio mwanangu, lakini sijachoka kubeba maji. Moyo wangu umechoka sana maana sijapata furaha katika kipindi cha uze wangu jamani. Mhm. Bado unamwaza Mwantum jamani? Eh bi Mwantum, subiria tu. Kwa kuwa kesi hii ipo mikononi mwa polisi pamoja na vyombo vya habari vinatambua hivyo kwa hiyo lazima tapatikana tu. Ni kweli. Nimebaki kuamini hivyo sasa. Ila ni miezi mitano na wiki sasa tangu alipotoweka binti yangu. Namaanisha mjukuu wangu jamani. Mama pili alitabasamu huku kimoyo moyo akijisemea. Mm, nani sasa angeshika nafasi hiyo? Ni kosa lake kuishi bila mama maana mimi nisingefuatilia juu ya mstakabali wa wanangu basi pili wangu angekuwa hatarini sasa mama pili aliwaza huku akionyesha kuguswa na kutoweka kwa mwantum mbele ya bimwantum yani bora uishi na mwizi ndani kuliko mnafiki msikilizaji narudia tena bora uishi na mwizi ndani kuliko mnafiki mnafiki ni mchawi namba moja katika maisha basi baada ya hapo majira ya jioni daktari alirejea kutoka kazini kwake huku akiwa na hofu maana leo tangu alipondoka asubuhi hakurejea kabisa alifika na kufungua mlango wa chumba ambacho alimwacha Mwantum Naomba unisaidie ndugu yangu leo ni tingo lakini natumaini upo salama si ndio Aliongea akiwa anaelekeza macho yake chumbani ila alishtuka baada ya kugundua kuwa Mwantum hayupo pale kitandani Ndugu sister alimuita hivyo kwa sababu hakumjua kwa jina ila akiwa chumbani mlango ulifunguliwa na mwantumu akaingia kutoka nje ya chumba. Daktari alishtuka na kwai kumkimbilia. Da, ina maana umepona kabisa jamani. Oh, asante Mungu. Eh, hey, jamani Mungu ni mkubwa. Upo salama sasa. Mwantumu alitikia kwa kutekisa kichwa. Wao, hapo sawa ila usijali. Baada ya siku kadhaa utaanza kuongea pia, sawa eh? Mwantumu alitikisa kichwa kuitikia. Kiufupi, alikuwa ni mtu wa kutabasamu muda wote. Alimshika mkono kijana yule kisha akaanza kumvuta. Ah, Unaipeleka wapi sasa? Kijana alihoji, Mwantum alimuonyesha ishara kwa kichwa kuwa amfate. Kijana yule alimfata na kushangaa anafikishwa mezani ambapo alikaa na kushangaa kuona meza inanukia hatari kwa sheria Mwantum amepika. Wewe, umepika kumbe? Mm. Mwantum alitikia kwa kichwa na kumkaribisha kwa ishara akimuonyesha kwa mkono kuwa ale. Kijana yule hakuwa na hiana, taratibu alianza kula na kumpa ishara ya dole kuwa msosi mtaam sana. Mwantumu alicheka na kubaki kumwangalia tu. Sasa huku kwa Faris airejea nyumbani kwake akiwa na Sofi. Maana Sofi aliomba aongozane naye ili akamsaidie kulea mtoto mpaka akuekue. Faris yeye alipinga ila Sofi alimbembeleza hadi Faris akakubali ukizingatia kulea mtoto hawezi na tayari alikuwa kwenye huzuni yake ya awali akimwaza mwantumu wake. Umi alikuwa mtoto mzuri sana na bora ambaye hakuwa mbishi wala hakupenda kukataa watu. Hiyo ni kwa sababu 
ameishi katika mikono tofauti ila kati ya wote alimpenda zaidi baba yake Faris akimuona basi huachia mapengo yake yote kwa fra huku akimshangilia na Faris huwa anawahi kumwao na kumkumbatia mtoto wake maisha alisonga mambo alizidi kuwa mazuri kwa mwantum ambaye alianza kuongea taratibu ila tatizo ni kwamba alisahau kila kitu kuhusu yeye yani hadi jina lake pia hakuwa akilikumbuka kwa kuwa hakulikumbuka kijana huyo alimwambia atafute jina ambalo litampendeza akiwa anasubiri kumbukumbu zake zikae sawa uh, unajua mimi naitwa Jackie yani Jackson ni daktari hasa kwako ila wewe kwa kuwa hukumbuki jina lako itabidi ujitafutie jina pia Ndiyo, lakini sipati jina Alijibu mwantumu kwa tabu sana. A, kama ni hivyo basi utaendelea kuniita kwa ishara hadi na wewe uwe na jina lako. Jackie aliongea hivyo. Sawa basi, niitwa hata Sara. Si nzuri pia. Wao, jina langu pendwa. Ni jina la mama yangu mzazi. Mwantumu alitabasamu kuona angalau Jackson kapendezwa na jina hilo. Maisha alizidi kusogea na taratibu kabisa mwantumu alipona. Sema kumbukumbu zake zilikuwa bado hazijakaa sawa ile kabisa na mwanae alizidi kukua. Kwa maisha aliyokuwa akiishi na Jackson alijikuta akivutiwa naye. Jackie pia alivutiwa na mwantumu ambaye yeye alimtambua kama Sara. Mwantumu alikuwa akijituma sana akiwa nyumbani kwa Jackie. Alipenda kuamka mapema na kuhakikisha anaweka mazingira vizuri sana. Kisha anamwandalia nguo zake kama ni chafu atafua, yani alipenda zaidi kujituma. Jackie alikuwa na furaha kipindi chote hicho kwa sababu alisahau ladha ya chakula cha kununua maana alikuwa na mpishi mashuhuri nyumbani kwake. Siku moja akiwa hana kazi, walikuwa wakitoka na kwenda matembezi yeye pamoja na Mwantum. Kwa Mwantum alikuwa ni kama alianza upya maisha ila yani inatia huruma maskini. Hakuwa na kumbukumbu kama hata aliwahi kupata mtoto wala watu aliyokuwa akiishi nao. Mwaka sasa ulikatika akiwa kaezoea maisha ya kuisha na Jackson lakini kwa wakati huo alikuwa na hisia nyingi juu yake alitamani hata siku moja Jackson amwambie kuwa anampenda hakuwa tena mwantumu yule ambaye tunamfahamu sisi kwa sasa alikuwa kisali kanisani yani alikuwa mhudhuria ibada mzuri sana huku hakuna Jumapili hata moja ambayo angekosa kanisani kwa sababu hiyo hata Jackson alijikuta akianza kuhudhuria kanisani alijiunga na kikundi cha kwaya pale kanisani akawa mhudhuriaji ni kwa sababu hakukumbuka kuhusu dini yake na alikuwa amempenda Jackson. Hivyo kama mwanamke lazima ajiongeze. Siku moja akiwa chumbani kwa Jackson anapanga nguo kabatini, Jackie alikuwa hayupo. Alikuwa kazini. Alihisi mchakacho kutokea Sebeni. Haraka alinuka na kwenda kuangalia kutakuwa na nini. Alipofika Sebeni alishtuka baada ya kukutana na paka mkubwa akitafuta upenyo wa kutokea nje. Mwantumu alipiga kelele na haraka akafungua mlango paka alipopata upenyo alikimbia na kurukia fence kisha akatoka nje. Ah. Allahu Akbar. Ningekufa mimi ya Rabi. Alipoongea hivyo alishtuka kwanza na kujiuliza, "Nino gani hilo kaongea? Na mbona akatamka maneno hayo vyema sana utadhani yeye ni Muislamu?" Ikabidi ajaribisha tena kwa kuyarudia. Allahu Akbar. Ya Rabi, eh. Mm, ni mwezaje? Hmm. Jamani. Ajikuta akifanya mazoezi ya maneno ambayo Waislamu wanapenda kuyaongea. Akawa anashangaa anapatia vyema kabisa. Hii ilimpa mawazo na kujikuta akiwaza sana kuhusu yeye. Hmm. kwani mimi ni nani? Na nilikuwa nani hapo awali? Mbona naweza kutamka maneno haya bila shida yote? Au mimi ni kwa Muislamu? Na kama ni kwa Muislamu, nilikuwa naitwa nani jamani? Mbona sikumbuki kitu? Alijikuta akipata maumivu ambayo Hakujua ni vipi ayatulize. Akiwa kajikalia sebeni na mwingi wa mawazo, alisikia hodi getini. Haraka alinuka na kuitikia. Nakuja bibi. Bada kuongea hivo, pia alishtuka na kusema makijuliza. Huyo bibi ni bibi upi. Kwani ya mawai kuwa na bibi? Akiwa bado na jihoji, geti liigongwa tena. Ikabidi akafungue. Halipofungua, walingia wageni ambao hakuwa famu walikuwa wanevi, wanamu wawili na wanake wawili. Yani wanaume moja wa makamo, na mwanamke pia hao wengine ni vijana. Karibuni aliwakaribisha wakaingia kwa bashasha huku binti akiongea. Wao, wewe ndio sara kipenzi cha Jackson. Alipoongea hivyo mwantumu alitabasamu. Ah, sisi ni familia yake. Hawa ni wazazi wetu na sisi ni ndugu zake Jackson. Aliongea kijana na kumfanya mwantumu aongeze furaha kwa karibisha. 
walikaribia ndani pamoja na haraka Mwantum alielekea jikoni kuandalia chochote kitu maana ni wageni wa muhimu sana kwa mwenyeji wake Jackson akiwa jikoni alikuja dada yake Jackson akaanza kumsaidia Hapana dada ungekaa tu mimi nakamilisha Mm, usijali, huwezi kuangaika mwenyewe wakati mimi mwenyewe mwanamke jamani. Alijibu dada yule na kuendelea kumsaidia Mwantum. Sasa, wakiwa jikoni wakati wanapika, yule bidada sufuria la moto lilimponyoka, nusu limdondokea migoni. Mwantum kwa haraka na mshtuko akawahi kudaka, huku akitamka neno la Kiislamu. Kisha akashangaa baada kutamka hivyo, hata yule dada alimshangaa. Kwani we ni Muislam? Hapana, inashangaza tu yeye anajua baadhi ya maneno hayo. Alijibu Mwantum yule bidada akapotezea na kuendelea na kazi. Baada ya kupika walitenga mezani, wageni wakatumia msosi. Usiku wa siku hiyo alifika Jackson na kuwakuta wazazi wake tayari wamewasili. Aliwasalimia wazazi wake kisha akaelekea chumbani kwake, alijiweka sawa kisha akarejea Sebleni. Jaki, unajua sababu ya sisi kuja kwako leo? Mama yake aliongea baada ya Jackson kumaliza kula chakula chake na kila mtu kuwa tayari amekaa Sebleni. Hapana mama, mimi mwenyewe na shangaa tu nimekuja ghafla bila hata taarifa. Mm. Lakini ilibidi iwe hivyo. Maana kama tusingekuja ghafla ungezidi kutukosea. Unajua Jackson? Mm, mm mama, kuwakosea? Kuwakosea kwa jambo gani tena? Kwa jambo gani? Mwanangu, unajua kabisa taratibu mila na desturi za familia yetu. Mbaya zaidi, sisi ni waumini wema na watifu sana katika kanisa letu la Pentecoste. Sasa unawezaje kuishi na mwanamke kinyume na taratibu? Na sio tu taratibu bila hata ndoa Jackson. Aliongea baba yake Jackson hali iliyompelekea mwantumu kuinamisha macho yake kwa aibu. Baba, mimi na Sara hatuishi kama mwazavu nyie. Tunaishi tu kama mtu na inatosha Jackson. Sisi hatuna shida na binti huyo. Kwanza ni mwelevu na anaonekana mwema sana. Sisi kiufupi tumemridhia, kifuatacho ni ndoa tu kati yenu. Maongezi kati ya Jackson na wazazi wake Yalichukua muda kidogo huku Jackson akionekana kupinga lakini hakupewa nafasi ya kujieleza kabisa. Hiyo ni kwa sababu familia yake ilimkubali Mwantum moja kwa moja bila hata kumchunguza. Baada ya muda Jackson alikuwa chumbani na kaka yake. Kaka yake alikaa karibu yake baada ya kumuona mwenye mawazo mengi kisha akamwambia, "Usijali mdogo wangu, ndoa ni jambo njema tu na sio tu jema ni heshima. Na ndoa huleta maendeleo, huleta mafanikio." Sio tu hivyo inapanua fikra na ubongo wa mwanadamu. Kwa hiyo kubaliana tu na hili, tena una bahati sana kwa sababu mwanamke unayeishi naye, uzazi wako wenyewe bila hata kuwaomba umemridhia. Kubali kumwoa tu, utajifungulia mlango wa baraka kwa Mungu. Jackson alimtazama kaka yake na kushindwa kumjibu kitu kwa sababu hata yeye asingemuelewa kuhusu mwantumu. Ah, na wezaji kuelewesha kuwa binti huyo hana kumbukumbu zake? Ni kweli imetokea kumpenda lakini vipi kama aliwahi kuolewa? Vipi kama anaye mume wake na tayari anamfuatilia anahitaji kumjua? Siwezi kurupuka kumooa ili hali sijui historia yake. Haijalishi ndio nampenda lakini mapenzi yangu yasije kuwa sababu ya kuharibu maisha yake kwa mara nyingine. Yalikuwa ni mwanzo wa Jackson alionekana kukubaliana na wazazi wake. Wakamuelewa na kumwambia akiwa tayari kabisa awapelekee jibu ili wafanye mandalizi. Mwantumu yeye alionekana kabisa kufurahishwa na hilo. Na kiufupi Alikuwa akimpenda Jackson. Wazazi wake Jaki hawakukaa sana. Kesho yake asubuhi waliamka na kuondoka zao. Mwantum alimwangalia Jaki ambaye siku hiyo hakuwa na zamu kazini kwake. Leo mbona huende kazini? Hatutoki? Mwantum alimwoje. Mm, unajua Sara. Maisha yetu mimi na wewe kweli ni ya mashaka. Inabidi tufanye mpango kuyalalisha. Kweli Jaki? Mwantumu alijibu huku akionekana mwenye furaha sana. Ndio, na namaanisha tuyalalishe kwa kutambua kwanza we ni nani, licha hilo kwenu ni wapi, familia yako ni ipi, vipi kama hapo awali uliwahi kuolewa au la. Kwa hiyo siwezi kukoa ile hali sikufahamu vyema. Jackson alimwambia Mwantumu ambaye alijikuta akinywea na kuipoteza furaha yake. Alijikuta akikasirika na kuingia chumbani kwake akajifungia, maana ni kweli hajikumbuki lakini Huko si sawa na kukataliwa tu. Eti niliwahi kuolewa? Niliolewa na nani sasa? Eh, huyo ambaye ni mwaka sasa tangu nipate ajali hajatokea hata mtu akunitafuta. Hakuna hata mmoja ambaye amefuatilia kuhusu mimi. Na hisi kabisa sina familia mimi. 
Familia yangu ni wewe tu Jackie. Aliongea akiwa kakumbatia mto huko akilia kwa kutoa machozi. Jackson alikuwa mlangoni akisikiliza anachokifanya Mwantum na maneno aliyoyaongea Jackie aliyesikia. Nifanye nini sasa? Siwezi kuishi na wewe kama kiumbe aliyeokotwa lazima nikutambue jamani. Jackie alijiongelea na kuelekea chumbani kwake. Mwantum alijifungia chumbani siku hiyo bila kutoka. Mchana ulifika Mwantum akiwa bado yupo chumbani kwake. Hapo Jaki alipata mashaka na kwenda kumgongea mlango. Alipomgongea mlango, Mwantum hakutaka kufungua ila alisikika akilia sana. "Sara, Sara tafadhali fungua mlango." "Hapana Jaki. Mimi naonekana kama mtu tu akuja tu kwako. Siku zote hizi tumeishi pamoja nikiamini unanipenda kumbe hamna, niache tu mwenyewe." Tena nikiunuka hapa na kusanya kichwa changu niondoke ni kuache huru. Sara, hapana, simanishi hivyo. Humanishi hivyo na manisha nini sasa wakati unipende? Achana mimi jake. Kisingizo familia yangu, umai hata kusikia kuna sura yote imekuja kunitafuta. Eh? Hiyo na manisha hawajui kuhusu mimi, huenda sina familia. Alungia hivyo mwantumu, jake alijisikia vibaya. Sara, fungua basi mlango, fungua tonge. Sara, wanafungua. Alijibu mwantumu kisha akafungua mlango na kumkuta Jackson akiwa kasimama kwenye mlango wa chumba chake. Kilicho mshangaza Jackson ni kumuona Sara akiwa na begi mkononi mwake. Sara nini iki? Ni kile ulichotaka. Mwantumu alimsukuma pembeni Jackie ili apite. Jackie akawahi kumdaka. Niache, wewe umesema inabidi tuhalalishe uhusiano wetu. Basi halali yake ndio hii. Uwezi kuwa na mimi kwa sababu hunifahamu. Basi acha nikaishi maisha yangu ya bila kujijua mwenyewe. Mungu atakuwa na mimi tu. Mwantumu aliwachia kwa nguvu mkono wa Jackie kisha akaanza kuondoka. Sara hata mimi nakupenda Sara. Alimjibu Jaki ili amtulize wenge. Ni, ni nini? Sara aligeuka kumwangalia Jaki. Ndio, nakupenda sana. Nakupenda tena sana tu. Ndio maana natamani nikufanyie mambo ambayo yatakupa furaha. Haraka Mwantumu aliachia begi lake na kumrudia Jaki kisha akamkumbatia huku machozi yakimtoka. Siamini kama unanipenda na mimi Jaki. Siamini naenda kuwa na mtu wa kumuita mwenza maisha ni mwango. Aliongea Mwantumu Nakupenda sana. Nakupenda sana. Mwantumu akutaka kusikia zaidi alinua uso wake na kumsogelea Jackie kwenye lipsi zake ili apate angalau juisi ya dim. Jackie pia alimpokea ila wakati Mwantumu na kiss. Kichwa chake kilianza kumoma. Kilianza kugonga akiwa naisi kuikumbuka sura ya mtu. Mtu mwenye ambaye alimjia kichwani ni Faris. Kipindi anamlazimisha kumbaka na kumkisi kwa nguvu. Mwantumu alijikuta akiumia sana kichwa na taratibu alimwachia Jackie na kumsukuma mbali akashika kichwa chake kwa maumivu ya kilia. Hapana, hapana. Maneno hayo yalimshangaza sana Jackie ambaye alielewa kuwa hapo Mwantumu atakuwa amefananisha kisi na tukio fulani. Alimfuata na kumuinua haraka tena akamrejesha kwenye kisi kwa nguvu. Lengo la Jackie ni Mwantumu apate kumbukumbu kumbu zake. Sasa hapo ndo alimcharua maana alitumia nguvu kama Faris alivyokuwa anatumia hiyo nguvu. Mwantum alijikuta akikumbuka kitendo hicho akamsukuma Jackie pembeni na kumzaba kibao cha nguvu. Tukio la kumzaba kibao Jackie likajirudia tena. Hii ilikuja live. Alijiona yeye katika taswira tofauti akiwa kavama vazi ya stara ya Kiislam na taswira ya Faris ilimjia live kabisa. Hapana, sio mimi. Aliwaza hivyo huku akiwa haamini hicho kitendo ila hakukumbuka jina la mtuyo. Jaki kwa kuwa alihitaji Mwantum akumbuke Hakukoma, alimfata tena na kumvuta kwa lazima kabisa. Alipomvuta Mwantumu ndo akajiona na taswira ya Faris katika matukio yote. Kuanzia siku anamuona, wanazinguana, kuzaba na vibao, dansi ya lazima, kubakwa, mpaka alipokutana naye akiwa mjamzito na siku kajifungua, Faris ndo alikuwa pembeni yake na alimuita kwa jina lake. Faris, hapo hapo jina la Faris lilimjia akalitamka. Faris, Faris ndo nani jamani? Aliongea Mwantumu akifananisha matukio zaidi. Alijikuta akishua nguvu na kupata kizunguzungu na kupoteza fahamu zake. Jaki akiwa kwa muangalia tu, mwisho alimuinua na kumrejesha chumbani kwake, akamlaza baada ya kumpatia dawa kupitia sindano. Mpaka uamke, utakuwa unakumbuka kila kitu. Basi, pili alikuwa tayari amejifungua na ana mtoto wa kike pia. Alifurahi kupata mtoto wa kike maana alikuwa akitamani sana tangu awali. Aitamanda rafiki yake Mwantum angekuwa karibu yake akaona namna gani ambavyo 
Mungu amewafananisha. Siju utakuwa wapi mwantumu? Nimejaliwa binti pia kama wewe tu. Kweli hatima yetu Mungu alifananisha. Japo unapitia changamoto nyingi za maisha ila sio siri. Nimemisi sana. Na muomba Mungu popote ulipo kama ni sehemu nzuri au mbaya, utukumbuke ndugu zako. Tumekumisi sana haswa shemeji pamoja na mwanao. Aliongea pili ambaye alikuwa akimbembeleza mwanae na pembeni umi binti yake Mwantum na Faris akimfanya michezo ma mdogo wake. Odo, papa. Aliongea umi. Papa hayupo. Papa api? Alihoji mtoto pili akamvuta karibu yake kisha akamkumbatia. Pili alimpenda sana umi kama alivompenda mwanae kwa sababu alikuwa akimuona kama Mwantum machoni pake. Papa wapi? Anakuja sio muda saa mwanangu eh. Teta m ndio atakuletea mwanangu. Naam, tuachane na huko. Turejee kwa Mwantum ambaye majira ya jioni alikuwa akirejesha fahamu zake. Alikuwa mpole sana na mwenye huzuni baada ya kujikumbuka. Alitamani bora hata asingekumbuka maana kumbukumbu yake sio nzuri kabisa. Alifika Jaki akiwa na bakuli la mtori mkononi mwake. Wao kipenzi changu, kaamka huyo. Mwantum alijikuta akidondosha chozi kwa kuitwa hivyo. Ha, sasa mbona unalia? Najua unalia kwa sababu umewakumbuka wazazi wako, ndugu zako na hivi karibuni utaenda kuwaona. Jackie aliongea huko akimsogezea bakuri la mtori. Eh. Kwa nini nimekumbuka mimi? Ah. Bora tena kumbuka chochote jamani. Aliongea mwantumu na kusababisha Jackie apigwe butwa na kumsogelea kisha akamshika begani. Mwantumu alijitoa kwake na kusogea mbali kidogo. Sara, kuna nini kwani? Alimuuliza mwantumu ambaye alijikuta akizidisha kilio zaidi. Ulikuwa sahihi Jackie. Kweli mimi nilishawahi kuolewa, sio tu kuolewa. Hata mtoto ninaye tayari. Sentensi ya Mwantum ilimwacha hoi yake ambaye alijikuta akitoa mikono yake kwa Mwantum na kukaa kando yake kidogo. Kwa nini sasa? Kwa nini sasa nitaka kuolewa na wewe jamani? Sije kwa nini ningekuingiza hatiani ili hali hata usingeniweza? Mwantum aliongea kwa sababu ya tatizo alilokuwa nalo. Sara, unachokisema hivi unamaanisha kweli? Ndio Jaki. Na sio Sara. Mimi naitwa Mwantum au Mama Umi. Mimi ni Muislamu eti na sio Mkristo. Jaki alijikuta amechoka. Na sio tu kuchoka, alishua pozi. Aliumia sana Jaki. Lakini sasa tafanya nini? Hana jinsi. Huo ndio ukweli wa Mwantum. Na nahisi kama kunitafuta wameshanitafuta sana. Ikabidi sasa Mwantum amsimulie hadithi yote. Jaki alisikitika mno mpaka chozi lilimtoka kwa ajili hiyo. E, kwa hiyo kama hata na mimi ningekuhitaji kimwili mambo yangekuwa yale yale. Ndio Jaki. Eh sasa hilo nitalizo gani? Mbona huo ni ugonjwa? Na huo ugonjwa mimi sifahamu. Light kama ungekuwa kikutana na mwanaume ndo unatoka damu, basi hapa labda ningeisi ni saratani ya shingo kizazi. Ila kwa hili la kabla atendo hapana. Hata mimi sifahamu. Lakini najua kama nikienda kijini kwetu na imani nitatibiwa lakini inabidi kwanza nionee na Faris. Aliongea Mwantum, Jackie alimwambia atulie kwanza afuatilie kuhusu ugonjwa aliokuwa nao akipata majibu atamwambia. Sawa. Mwantum hakumbishia, istoshe Jackie ni mtu ambaye amemstiri sana. Siku zilikatika Jackie alifuatilia kuhusu ugonjwa wa Mwantum. Kifupi hakujua kabisa ni ugonjwa gani. Hapo akaona kweli bora Mwantum aende tu kijini kwao aka utambua ugonjwa wake ni upi na namna gani ya kutibia alimpatia pesa kiasi pamoja na mitaji yake muda mfupi akiwa anaelekea kwa Faris kisha alimwaga akiwa anaumia sana maana tayari alikuwa akampenda na alikuwa kampani kubwa sana kwake lakini Mwantum aliishia kumshukuru na kumtakia kila laheri alipondoka alielekea moja kwa moja barabarani kupata usafiri alichukua usafiri mtaa ambao aliwahi kufika na Robert siku ambayo alitekwa na kuuzwa akiwa na uhakika kabisa hiyo ndio njia ya kwenda kwa Faris. Aliteremka na taratibu akaanza kujongea kuelekea njia iendayo kwa Faris ila mawazo yalimjia kichwani kwake. Hmm, sasa kwa Faris naendea nini? Wakati sipo mzima na mwanangu hayupo huko. Sasa kwa nini sielekee stand ikiwezekana nikate tiketi moja kwa moja ili nifike kwa bibi yangu? Maana siuni mtu wa muhimu katika mji huu aneni kumbuka mimi. Hapana ila yupo pili. Lakini sipafahamu kwake. Na kama nikienda kwake ni sawa na kwenda kwa Faris. 
Alijiuliza maswali mengi sana kichwani kwake. Alijikuta akimmisi mwanae ambaye hakudumu naye muda mrefu baada ya kumzaa. Umi wangu, siji kwa sasa nafananaje jamani. Alijiuliza kisha akapanda gari kuelekea stendi ili akifika stendi ajue nini afanye kwenda kondoa. Alikuwa na begi la nguo zake tu mkononi pamoja na pesa aliyopewa na Jackie. Alifika stendi akapokelewa na wapiga debi ambao walimuuliza wapi anaelekea. Akatoa jibu anaelekea kondoa. Oh, unahitaji gari la kesho? Usijali tiketi zinapatikana. Alijibiwa akawa tayari kukata tiketi ila wakati huo akili kamcheza. Hapana. Hivi kweli niondoke Dar es Salaam bila kumtafuta yote katika watu wangu? Hapana, inabidi nikae kwanza ili nijue kuhusu mwanangu. Mbona nakuwa kama siku mzaa vile? Alijiongelea na kugaidi kukata tiketi. Madam nikate. Hapana nimegairisha, nitakata kesho hiyo hiyo. Alijibu kisha akaondoka maeneo hayo. Akiwa anaelekea kwenye taksi alimuona Faris. Alijikuta akiduwa na kushindwa kutembea. Faris alifika pale akaonekana kumwangaza mtu kama amekuja kumpokea. Mwantumu hakuamini macho yake. Alijihisi mwenye bahati sana siku hiyo. Haraka sana aliachia begi lake pamoja na pochi ili amkimbilie Faris. Sasa wakati anamkimbilia Faris kwa shauku huko akitamani kumuita. Yaani alimuita ila sauti yake ya machungu haikufika mbali. Kwa hiyo Faris hakushtuka. Alisogea mpaka alipo Faris. Sema Faris hakumuona kwa sababu alikuwa kampa mgongo. Mwantum alijiandaa kumkumbatia Faris kwa nyuma akiwa na shauku ya kufanya kitu hicho ila alisita baada kutokea mwanamke ambaye alikuwa kabeba mtoto mdogo wa kike mikononi mwake. Akamkumbatia Faris na kumpatia mtoto. Faris kwa furaha alimpokea mtoto na kuanza kumbusu mabusu mengi mno huku Mwantum akishuhudia. Kisha akamshika mwanamke ule begani na tayari kuondoka. Mwanamke yule alikuwa ni Sophie na mtoto aliyefika naye hakuwa mwingine zaidi ya umi. Mwantumu alichoka kabisa. Alijikuta akishuka hadi chini bila kuamini ambacho amekishuhudia hapo mbele. Hapana jamani, itakuwa nauta mimi. Yule sio Faris wangu jamani. Ina maana amenisahau tayari na wala hakujishurisha hata kunitafuta nilipotoweka machoni pake. Alijiuliza Mwantumu na kusahau kabisa kuhusu mizigo yake. Alibaki pale watu wakawa namkatiza tu wanampita bila kumsemesha wala kumsaidia. Alibaki akilia na kupoteza tumaini kabisa. Na ah. Jamani, kwa nini mimi tu katika ulimwengu? Kwani mimi naishi hivi na wanaoishi kwa furaha? Tuna tofauti gani jamani? Mbona matatizo nimeumbwa peke yangu? Alijiuliza Mwantumu wakati huo muda ulikuwa unapita mwingi tu, akiwa pale pale mwisho alinuka taratibu na kusogea alipoyaacha mabegi yake. Zaidi alishtuka baada ya kuona hakuna cha begi wala pochi lake. Alizidi kuchanganyikiwa na kujikuta akilia bila kuelewa analia kwa sababu kapoteza begi zake au kwa sababu ya Faris. Dunia ilikuwa ikienda kasi kwa kesi hiyo. Mpaka unafika usiku, alikuwa kirandaranda na macho yake mtoka akiwa haelewi wapi alekee. Alijuta kwa nini hakukata tiketi muda ule. Kisha akasubiri safari kesho yake. Hata kama angeenda bila nguo la pesa ya kula njiani ila angefika. Alitembea siku hiyo na mwisho alielekea maeneo ambapo aliona msikiti na taratibu akapata tumaini wapi akalale. Alijiongea mpaka msikitini, alipofika alikuta kuna wanaume wanafanya ibada zao za usiku ili warejee majumbani kwao. Na taratibu aliingia upande wa wanawake hakuweza kulala. Alipata udhu kwanza na kuanza kufanya ibada ya maumivu huko akimlaumu Mungu juu ya kila kinachomtokea. Hatimaye kulipambazuka mwantumu akiwa bado anafanya ibada yani usiku mzima alikesha akifanya ibada mpaka kuna kocha. Ndipo akawa amefika mama moja hivi mtu mzima akakaa kando badala kufanya ibada. Mwantumu hatimaye alichoka akiwa katika swala alijikuta akikosa nguvu miguuni na akili yake pia kishindwa ku concentrate. Mwisho alidondoka na kuzimia kabisa. Alikuja kurejesha fahamu zake na kujikuta katika chumba kimoja kizuri kidogo sana. Akawa anajiuliza hapa ni wapi? Akiwa bado anatafakari sehemu aliyopo, alisi kama upepo unarandana na maji ya bahari au ziwani. Ikabidi ainuke, baada kuinuka akagundua yupo kwenye boti. Mungu wangu, hii ni boti ya unaota. Alijiuliza Mwantumu ikabidi achungulie dirishani kweli alikuwa kwenye boti. Akiwa humo chumbani alitokea na mama moja ambaye alikuwa naye msikitini. Mungu wangu, we mama mwezaje kunileta mpaka nimefika hapa? Hmm. Ndio, kijana wangu pamoja na mimi ndio tumekuingiza humo kwenye boti baada ya mimi kukutoa msikitini. Ah, kwa nini sasa? 
Na huku tunelekea wapi? Tunenda wapi sasa? Jibu raisi tu. Mana tari tumefika Zanzibar. Da. Mwantumu alichoka kwa jibu hilo. Alijikuta kika kitandani kwa mara nyingine. Kwa nini sasa? Mbuna nanipeleka sem bila idhini yangu. Watu wenye mimi siwatambui. Kwa nini ni kina nani? Utatambui vya karibuni. Unajua mimi ni kuona muda mrefu tangu ukiwa pale stendi. Na niliona ukiibiwa vitu vyako. Ulionekana kama ni mtu mchovu na ulie kata tamaa. Nikaona haita kuwa mbaya nika kusaidia. Ni kweli we ni mtu wa bara lakini bara ni pagumu sana. Aliongea mama yule na kumwacha mwantumu kwenye kilio tu maana maisha yake kwa sasa ni mtihani wa sifuri kila yanapotoka majibu. Alikumbuka namna Faris alivondoka na mwanamke pamoja na mtoto mbele yake. Hakuwa hata na wazo kwamba mtoto yule ni binti yake. Muda haukuwa mrefu sana tayari waliwasili Zanzibar. Mwantumu hakuamini amefika Zanzibar kiutani utani tu. Ilibidi acheke kwanza maana maisha yake yamekuwa kama utani. Mama yule alikuwa na kijana wake kama alivyosema. Mwantumu akiwa mle chumbani alitokea kijana wa yule mama na kumsalimia. Kijana yule alijaliwa sura nzuri sana na umbile zuri kwa muonekano wa nje tu. Mambo. Alimsalimia mwantumu ambaye alitikia kwa kichwa akiwa na mwazo sana. Mama kanituma kwako. Tafadhali nifate. Alimwambia mwantumu ambaye hakuwa na pingamizi na taratibu alimfuata kijana yule mpaka akateremka kutoka kwenye boti. Kwa nje kabisa walipokelewa na kijana mwingine aliyefika na gari akapokea mizigo na wao waliingia kwenye gari safari kaendelea. Mpaka hapo mwantumu aliacha dunia ifanye inavyotaka maana hana tumaini lolote tena. Alianza kureview maisha yake ya tangu alipokutana farisi ndipo matatizo alianzia hapo. Hakuwahi kuwa na furaha kabisa. Huyo mshenzi ndo alinifungulia nukse maisha ni mwangu. Bila yeye yote asinge nitokea. Alijiongelea mwantumu akiwa kwenye gari tayari moyo wake ulimchokea Faris akiamini kabisa Faris atakuwa amempotezea kumbe hamna kabisa Faris kutwa anamtafuta yeye bila mafanikio waliwasili katika jengo moja hivi ambalo kwa nje lilionekana tu hiyo ni hoteli walipoingia mle ndani mwantumu alihisi ni eneo wamefikia tu ila alishuka na kuambiwa na mama yule amfate uoga ulimjaa Alihisi ataanza kuuzwa tena kama hapo awali ilivyowahi mtokea. Usiofu binti yangu. Hapa upo sehemu salama kabisa. Aliongea mama yule mwantumu akakaa kimya akiwa hana kauli maana maisha ya kuudhi ndio yamekuwa maisha yake. Mama yule aliingia ndani ya hoteli ile kubwa sana na yenye ghorofa refu. Wahudumu baadhi walipomuona haraka alikimbia sehemu ya chumba kimoja na kupanga mstari baada ya kuunga mstari aliwambia watulie. Alisogea mpaka kwenye kiti akawa amekaa na kuletea kahawa. Wakati huo wote aliongozana na mwantumu ambaye alikuwa haelewi moja wala mbili. Unaitwa nani? Alimhoji mwantumu. Naitwa mwantumu Suleiman. Mwantumu alijibu kwa wasiwasi na hofu. Huku mama yule akiandika na kuita jina. Saada. Mwanamke ambaye ni mkubwa kiasi kwa mabinti wote waliopo pale, ajitokeza mbele yake akikabidhiwa jina la mwantumu na kuambiwa atengeneze kitambulisho. Na kesho anatakiwa akute sehemu yake ya kulala imeandaliwa na tayari eneo lake la mafunzo lipo tayari. Mwantumu alishangaa huku sada akitikia maagizo mama yule. Baada ya hapo waliongozana mwantumu, mama yule na kijana wake mpaka nyumbani kwake. Ni mjengo mzuri wa kifahari ambao aliishi mama yule. Sadiki, tangulia naye mimi nina dharura. Mama yule aliongea kumwambia kijana wake. Sawa mama. Sadiki alionekana mkimya sana, yani hajazoea kuongea ongea kabisa. Mwantum alikaribishwa ndani ya nyumba ile nzuri sana na kupewa chumba ajistiri. Kisha Sadiki akaondoka zake. Da, ha maisha ya kuishi kwa watu ni sawa fahamu. Yaani amekuwa maisha yangu ya kawaida. Sasa leo niko hapa, kesho nipo kule. Ah, hii dunia jamani. Mwantum alijiongelea akiwa mwenyewe bafuni baada ya kuoga, airejea chumbani kwake na kuvaa nguo ambazo alizikuta mle chumbani. Kiufupi ni pajama. Sasa huku bara ni majira ya usiku nyumbani kwa Faris. Faris akiwa na binti yake pamoja na sekretari wake Sofi. Alionekana kuwa busy zaidi na binti yake Umi akicheza naye mchezo wa farasi. Alifika Sofi na kuongea. Bosi karibu chakula. Akuja anti Sofi. Alijibu Umi na haraka akashuka kutoka kwenye mgongo wa babake na mbio akamkimbilia Sofi. Wao binti yangu ni shupavu. Anaweza kuruka mgongo wa baba yake atakavyo. <laughs> Ndio maana nampenda sana umi wangu. Aliongea Faris. Umi wa Mwantum. Umi alijibu. Ndio, Umi wa Mwantum. Faris alimjibu huku akimfinya kipua chake. 
Sofi hakujisikia vizuri kuona Mwantum anazungumziwa ila atafanyaje sasa? Ndo maisha waliozoeshana baba na binti yake. Walikaa mezani wapate chakula huku Faris akiwa busy kumlisha mwanae na kujisahau yeye. Wakati mwingine Sofi alimlisha umi. Hayo ndio maisha yao. Bosi, mimi kesho naondoka hapa. Sofi, unaenda wapi tena? Unarejea kwa kwa ama? Si ulisema kodi ikiisha unahamisha vitu vyako ukai tena pale. Ndio bosi, na kesho kuta kodi inaisha lazima niamishe kila kitu kesho. Oh, kama unaondoka hapa utaenda kukaa wapi sasa? Au ndo utaenda kupanga nyumba nyingine ili ni kuchagulia nyumba nzuri zaidi? Hamna bosi, siendi kupanga nyumba nyingine na sitaishi mwenyewe tena. He, kwa maana hiyo kuna sehemu utaishi? Au utaishi kwa rafiki yako Salome? Hapana bosi, sio hivyo. Ni kwamba Sofi alipata gugumizi kidogo maana alichotaka kusema kilimpa hofu. Ni kwamba nini? Kuwa huru Sofi. Mimi ni kama kaka kwako, nitakusapoti. Ah, bosi, mimi yani ni kwamba naenda kuishi kwa boyfriend wangu na maanisha mchumba wangu. Aliongea Sofi baada ya kujikaza sana, akimhofia Faris ambaye baada ya kusikia alimwangalia Sofi usoni. Kisha <laughs> Sofi, ndio uko unaogopa? Eh? Yaani kuongea tu hivyo ndio uko unaogopa? Hilo ni jambo jema sana Sofi. Hata hivyo mimi nimefurahi kwa sababu we ni binti ambaye umejiheshimu kwa kipindi kirefu sana. Ndio maana umepata aibu hata kuniambia mimi. Sofi alimwangalia Faris akajikuta na tabasamu huko akitoa machozi. Maana sicho alichotarajia kujibiwa. Uvumilivu ulimshinda akajikuta kinuka na kukimbilia chumbani kwake akajifungia. Ante Sofi afanya nini papa? Aliuliza Umi maana aliona sio kawaida. Mm, sijui ila atakuwa na furaha sana ndio maana Faris alimjibu binti yake ila kiukweli ni kwamba alimuelewa Sofi analilia nini. Hakutaka hata kwenda chumbani kwake kumbembeleza. Sijui nini ili Sofi atambue kabisa kuwa Faris hana uhitaji naye. Sofi chumba chake kilipata tabu siku hiyo maana alikasirika kupita kiasi. Alivuruga kila kitu akilaumu kwa nini imetokea hivyo. Kwa nini sasa bosi? Huyo mwantum ni nani ambaye hata leo hii sijaona sura yake zaidi ya picha na mchoro tu. Mtu ambaye umeishi miaka minne ukimuota hatokei. Mimi niliopo karibu yako, unashindwa kuzielewa hisia zangu. Alafu kirais rais tu unasema eti hongera, sijui nimejitunza. Mimi sina hata mtu. Bosi wote ni kwa ajili yako, nakupenda jamani. Sofi kiafupi hakuwa na boyfriend yoyote yule, wala mchumba. Ila alisema vile tu ili apate reaction ya Faris, aone je, Faris ana hata chembe ya wivu kwake au hata upendo kidogo tu? Maana kaishi naye muda mrefu sana, lakini hauni majibu. Kesho yake asubuhi kulipambazuka Faris alikuwa wa kwanza kuamka na kumwandalia binti yake Uji ambao alimpelekea chumbani na kwanza kumbembeleza aje ila Umi akawa msumbufu hataki kunywa kwa sababu haupendi kwa nini sasa utaki au kujui kama leo papa anakupeleka kwa anti pili ukutane naye hmm? Umi alifurahi baada ya kusikia hivyo haraka alinuka na kumkumbatia baba yake Papa usema kweli Ndiyo. hivyo nadhani papa anaweza kukudanganya Ndiyo, mm, lini. Wewe ulisema mama atakuja ila Simoni. Kila siku Simoni, ulimdanganya papa. Maneno hayo ni kama ilimtonesha Faris. Ni kama chuma cha moto kipitishwe kwenye ngozi yake akiwa anashudia. Alijikuta akihuzunika sana moyoni, lakini sasa atafanya nini? Inabidi amuonyeshe mwanae furaha ili afurahi asihuzunike na yeye. Mm, umi, papa sio muongo, ila mama ndo muongo. Nani, huyo mantum ndo muongo? Muongo? Mwantumu muongo papa ndio mwanangu Mwantumu ndo muongo kwa sababu hataki kuja unajua ni kwa nini kwa nini papa kwa sababu anasemeti umi asijeti hajamwambia aje kila siku ni papa tu labda umi akimwambia basi mama atakuja kweli papa umi alimwachia Faris aliyekuwa amemkumbatia na kukimbilia kwenye picha yake akiwa bado mchanga sana na mama yake ambaye ni mwantumu kisha akaanza kuongea Mwantum, nombo ni shame, alafu urudi nyumbani. Papa kuna muda analia akikuangalia kwenye picha. Mwantum natamani ni kuone. Papa anasema ulikuwa ukinipenda sana. Kweli Mwantum? Nombo uje nyumbani Mwantum. Aliongea kwa hisia kiasi kwamba Faris alitoka na machozi. Alimsongelea binti yake aliyekuwa kailalia picha mama yake baada ya kuongea maneno kadhaa. Ni kitendo cha kuumiza sana ambacho Faris amekuwa akikivumilia sana. Tena sio mara moja yani. Alimtoa pale binti yake ambaye alionekana kufurahi baada ya kuongea na picha akiamini kabisa baada ya hapo kweli mama yake atarudi. Wakati yote anaendelea, Sophie alikuwa akiona kila kitu. 
na taratibu alijisogeza karibu yao na kumwambia Faris kuwa ataondoka siku yeye akirejea. Ah. Hapana Sophie. Hapana kabisa. Umefanya mambo mengi kwa ajili yangu na mpendo wangu umi. Kwa sasa tabidi uikubali hatima yako. Inabidi wende ukaishi huko kwa boyfriend wako. Hata hivyo mwenyewe hawezi kufurahishwa kwa wewe kuishi kwako na mimi hata kama ni bosi bado ni mwanaume. Aliongea Faris na kumvunja moyo Sophie. Sophie hakuwa na kauli. Alirejea chumbani na kufungasha vitu vyake ili aondoke. Huku Faris baada ya kumnyoesha binti yake uji, alimwandaa na kuandaa baadhi ya nguo zake kisha akajiandaa na kufungasha nguo kadhaa kwenye begi lake dogo. Sio nusu saa wote walikuwa nje na tayari wameingia kwenye gari. Wakiwa kwenye gari, Faris alitoa document ambazo Sophie alikumbuka amewahi kusaini hapo kabla na kumwangalia bosi wake. Bosi, hii na maana gani? Hii na manisha. Siku na saini hukusoma vizuri na hilo ni tatizo ambalo litaathiri kazi yako ukiendelea hivi kwa sasa. Fungua usome. Sophie alifungua kusoma la haula hakuamini kukutana na hati miliki za nyumba mpya pamoja na gari ambazo amepewa tu kama zawadi kutoka kwa bosi kwenda kwake. Na ameachishwa kazi ofisini kwa farisi ila amefunguliwa kazi nyingine ambayo ni kazi ya ndoto zake kabisa. Wewe bosi, najua Sophie, huna boyfriend wala mchumba ila uliongea kuona nitachukua mamzi gani. Nisikusumbui nikwambie tu kweli, najua na nafahamu kabisa unampenda mwanangu umi na ungeweza kumlea kama ningekuoa. Ila mimi sitaji mwanamke wa kunilea tu mwanangu. Utadhani mama yake hayupo hai, hapana. Kiufupi nitoa mwanamke ambaye nimempenda mwenyewe na siwezi kuishi kwa ndoa na mwanamke mwingine ili hali najua mke wangu bado anaishi. Sema tu changamoto za dunia ndo zinatuweka mbali mimi na yeye. Na nitaendelea kumtafuta mpaka pale nitakapompata mke wangu. Wewe nenda kanela maisha yako tu Sofi. Aliongea Faris na kumuumiza Sofi ambaye alibaki hana chaguo. Gari iliondolewa pale na Sofi alifikishwa kwenye nyumba yake kisha Faris akampeleka umi kwa pile au mama Junaina kwa ufupi mama Naina. Faris alikuwa na safari ya kikazi ambayo ilimlazimu asafiri. Imezi kadhaa ilipita mwantumu akiwa tayari ni mzoefu katika kuhudumia wateja hotelini kwa mama Sadiki na alikuwa mhudumu bora kabisa katika eneo la kaunta. Kutokana na uelewa wake pamoja na ukarimu wake kwa wageni, alifanya vinywaji viondoke kwa kasi kubwa sana. Jambo ambalo lilikuwa likimpa furaha nyingi mama Sadiki. Hata pia alifurahi kukaa pale kwa muda ule. Tatizo lilikuwa likija pale anaporejea nyumbani, yani kwa mama Sadiki. Kijana Sadiki mpole na mkimya kwa wengine, alikuwa kero upande wake. Mana alikuwa haishi kumuandama kwa kelele za kila siku kumtaka awe mpenzi wake. Maisha ya kumsumbua sana Mwantum, akimhitaji yalikuwa hayaishi kero kwa Mwantum. Ilifikia tu akawa anamfuata mpaka kazini na kumweleza namna anavyojihisi akimwona. Kitendo ambacho akikuwapendeza wafanya kazi wengine ambao walitokea kumchukia sana Mwantum kwa sababu wao walimhitaji Sadeki kipindi kirefu sana lakini wameambulia patupu. Pamoja na sifa za uzuri wa watoto wa kizenji ila bado kwa Mwantum ilikuwa hakuna wa kulingana naye machoni kwa Sadeki. Mwantum hakuwa anahitaji hata ukaribu wake kwa sababu anatambua kwa nia tu ya mwanaume kumtaka kimapenzi kwake ni tiketi ya kuingilia hedhi na kwa hilo hakuwa tayari kabisa. Kwanza hana imani tena na mapenzi akiamini mapenzi yamemweka katika wakati mgumu sana wa maisha mpaka sasa hivi. Haswa akikumbuka namna Faris alipomuingilia kwa nguvu na kumwekea Bikra Bandia. Tatizo lake lilianzia hapo. Hisia zake zilimtuma hivyo kumbe wala Tabia ya Sadiki kuja kazini kwa mama yake mara kwa mara ilimshtua mama yake na kuona huenda kuna jambo hapa. Alipofuatilia kwa makini akagundua kuwa kijana wake anampenda Mwantum. Na yeye kama mama ambaye hakuwahi kumuona mwanai wa kiume akizunguka na binti yoyote yule licha kujaliwa kila kitu na muumba, akaona hawezi potezea hii nafasi. Istoshe Mwantum ni mrembo sana na ni binti ambaye yeye mwenyewe tu kifupi anamkubali. Mama Sadiki siku moja alijiandaa vyema kabisa na kumfuata Mwantum amuombe hata kidogo amkubali kijana wake akiwa na imani kabisa Mwantum hawezi mkatalia. Ila kwa Mwantum jibu lilikuwa kama jibu ambalo huwa anampatia Sadiki. Hapana mama. Mimi sipo tayari kwa kweli. Siwezi kuwa na kaka Sadiki, alafu ni bosi wangu huyo. Istosha na mheshimu sana. Na kiufupi mimi sio sasa wala kesho. Sipo tayari kuolewa. Jibu la Mwantum lilimkasirisha sana mama Sadiki na kupeleka kumchukia kwa nguvu maana hakutarajia jibu kama hilo. 
mama nampenda sana huyu mwanamke na ninajua utakuwa mshangao kwa kuona na kuambia haya ile hali sio kawaida yangu lakini nimetumia njia nyingi sana kumfata ila amenikataa na mimi namhitaji sasa nahisi nitatenda dhambi kwake maana da mume wangu nisamee tu yani usiniingilie kwa hili ni maneno ya sadiki aliyokuwa akimwambia mama yake baada ya kuchoshwa na majibu ya mwantumu kwa kuwa unampenda na tumemfadhili wenyewe wefanye utakavyo ona inafaa mwanangu kikubwa tu unampenda kwa Mungu huna kosa mama yake alimjibu hivyo kwa sababu alikuwa tayari kashachukizwa na mwantumu hakutarajia kama hata ye atakataliwa basi siku moja usiku mwantumu akiwa kalala chumbani kwake kichwa chake kimeloa mawazo karibu hamsini akiwa anauliza ulimwengu juu ya kinachoendelea kwa nini yanamkuta mambo ambayo sio kawaida ghafla akakumbuka kitu na haraka sana alinuka akakaa da Mungu wangu kidogo nisahau hivi naweza kusahau jamani leo ni birthday ya binti yangu ah ametimiza miaka minne sasa alinuka na taratibu akasogea mlangoni alifungua mlango na kisha kuelekea jikoni ambapo alichukua vifaa vyote usika kwa ajili ya keki kisha akaanza kutengeneza Alitengeneza keki ndogo sana ambayo aliipa jina la Happy Birthday Umi. Kisha alibeba na kuelekea nayo chumbani kwake. Huko alikata na taratibu akaanza kusherekea mdogo mdogo kwa machuzi mengi akiwa haamini kama hamjui mtoto wake tena. Na wala hato muona tena. Akiwa kwenye dimbu la mawazo, mlango wake ulikuwa umeegeshwa, ulifunguliwa na taratibu akaingia sadiki aliyokuja na kinywaji mkononi. Mambo mantum Mwantumu alishtuka maana alikuwa bado hajauhisi uwepo wake. We umefata nini hapa? Mwantumu alimoje. Ah, nimekuja kukupoza machungu maana nilikuwa napita nikasikia kilio nikaona sasa sio etabu. Nije nikupe kampani. Mwantumu alizidi kuogopa na mwisho alitabasamu hivyo hivyo tu na kumwambia karibie. Sadiki alikaa pembeni yake kisha akamimina kinywaji, akampa Mwantumu ambaye alikataa kwa kumuonyesha kinywaji chake kwa sheria amekunywa sana. Sadiki alimlazimisha anywe. Lakini Mwantum akasimamia msimamo wake ule ule kuwa hawezi kwa sababu ana kinywaji chake. Ah ni soda tu na haina kilevi chochote bwana. Najua kaka yangu lakini sipende kuchanganya radha eh. Mwantum alimkataa kiaina. Baada ya Sadiki kuona jafanikio jambo lake, aliondoka huko akionyesha tabasamu bandia. Na Mwantum alimjibu kwa tabasamu bandia pia huku wakitakia na usiku mwema baada ya mwanume huyo kuondoka mwantumu alishusha pumzi ndefu kisha haraka alifungua draw za kabati yake na kuchukua fedha zake zote alizokuwa nazo akapakia kwenye mkoba mkubwa mkubwa kidogo huku akikumbuka muda sadiki na mama yake wakimpangia shari aliwasikia hivyo akaona kabisa hapo alipo kwa kweli hakuna usalama kabisa itabidi nirejee bara kwa pesa nilionayo inanitosha kabisa kufika kondoa kwa bibi yangu. Na nikifika huko jambo la kwanza ni mwelezeta hizo langu na imani bibi atajua namna kunisaidia. Hata hivyo hajui kama nipo wala hajui kama nipo hai. Itabidi tu ajue sasa ile ondoe hofu. Yalikuwa ni mawazo yake mwantumu kwenye kichwa chake hicho. Na asubuhi ilipoadia walijiandaa vyema kabisa kwenda kazini. Yeye pamoja na bosi wake ambaye ni mama Sadeke. Mama Sadiki baada ya kufika getini akijua fika kabisa kwamba Mwantumu ataingia ndani. Aliondoka na dereva wake kwenda ofisini kwa kijana wake. Mwantumu aliangalia gari mpaka ilipoishia haraka alichukua taksi na kumwomba ampeleke sehemu. Kweli dereva taksi alifanya kazi yake mpaka kivukoni haraka Mwantumu alikata tiketi ya boti safari kurejea bara. Upande wa kijijini, Bi Mwantumu alionekana kudhofika sana afya yake. Mke wa mwanae ambaye ni mkamwana wake Airejea kijijini kumuguza baada ya kuambiwa na mme wake ambaye hawapatani vyema. Alirejea huku akiwaacha wanae ambaye kwa sasa ni wakubwa kidogo wakiendelea na mtihani. Da, watu mmekula ujana kwa kutumia nguvu zenu zote. Halafu mnazeeka mnakuja kututesa sisi. Alikuwa akinungunika mamdogo huku akielekea chumbani kwa bibi Mwantumu kumpa dawa. Amka ule webi kizee. Ujue ni mwezi sasa sijaingia online. Kama unapona pona na kama unakufa kufa nimechoka kuguza mie. Ah. Sijasomea kwanza hata udaktari. Aliongea huku akimtikisa lakini Bi Mwantumu ambaye hakuweza hata kupumua. Webi kizee, amka basi hebu acha utani. Aliongea mamdogo akiwa hana uhakika kama mtu huyo anaenda kuamka au atakuwa amekufa. 
Webe kize. Eh, haukafa. Hapana jamani. Usifeme kunoni mwangu maana ah, bala itazidi kuwa kwangu. Aliongea kisha akatoa simu yake haraka sana akampigia simu ya mapili ambe alimjibu tafika sio muda. Mamdogo alimsikiliza mapigo ya moyo bimwantumu akagundua bado anapumua lakini kwa mbali sana. Haitoka nje akawa anazunguka huko na kule haelewi jamani nini kitatokea. Kama bahati mama pili aliwasili akiwa na mume wake ambaye alikuja na bajaji yake. Bila kuchelewa walimuingiza bimwantumu kwenye bajaji na safari ikaanza. Mamdogo alikuwa anaogopa sana kuhusiwa vibaya na mmewe ambaye kwa sasa hamuamini sana hivyo alitoa simu na kumpigia ili amjulishe kinachoendelea baba mwantum akajibu yupo safarini anafika sio muda safari yao haikufika mbali maana baada ya mwendo mrefu sana bi mwantum alianza kuita jina moja tu mwantum mwantum mjukuu wangu kipenzi changu alikuwa akiongea maneno hayo kwa tabu sana huku akizidi kumkera mamdogo ambe alibaki kumwangalia na kumtuliza hana namna lazima ajikaze aonekane anatoa ushirikiano ili mume wake asimwache kweli umekubali nife kabla sija kutia machoni pangu mwantu mwajina nimekumisi sana haijalishi nitakufa sijamuona ah msinizike bila yeye mjukuu wangu moyo wangu eh unaniambia yupo anakuja anakuja kuniona bibi yake oh mwantu Alitoa pumzi ndefu sana baada ya kuongea maneno hayo bi Mwantum. Baada bi Mwantum kutoa maneno hayo, alitoa pumzi ndefu sana baada ya kuongea maneno hayo bi Mwantum. Maskini Israel naye hakutaka kumpa nafasi jamani. Ina maana alishindwa kusubiri kidogo hata baada ya siku kadhaa Mwantum angefika. Badala ya safari ya kwenda hospitali, ilibidi igeuke kuwa safari ya Montreal. Ni baada ya siku mbili sasa Mwantum alionekana akitokea kwenye hoteli moja nzuri sana na ya hadhi pale jijini Dar es Salaam alikuwa akivutiwa mabegi mawili makubwa na kuingia kwenye taksi akiwa na mkoba mdogo tu safari ya taksi ilimfikisha stendi ya mabasi alionekana mwenye furaha japo moyo wake ulimwambia kuwa kuna kitu akipo sawa bibi jamani mbona nakuwaza sana hivi bibi yangu au kwa kuwa nakuja kwa kwa jamani alijisamea mwantumu huku akilazimisha tabasamu usoni mwake ila ilikuwa ni ngumu nadhani mnaelewa hisia hizi ndugu msikilizaji hali ya kulazimisha kuwa sawa ili hali haupo sawa na hauelewi kwa nini haupo sawa ni hali ambayo alikuwa akihisi mwantum safari haikuchukua muda alikuwa tayari stendi na tayari kupanda basi akiwa amependeza sana na kuna wili huku akiamini kabisa kuwa atamkuta bibi yake na atamkabidhi zawadi nyingi sana bibi yake kipenzi Huku kijijini watu wengi sana waliwasili kutoka maeneo mbalimbali kuja kumstiri Bi Mwantum. Watu wa kijijini walifika wengi zaidi. Sio tu wa kijijini, watu kutoka mijini walifika. Yote ni kwa sababu ya Bi Mwantum na ukarimu wake. Haijalisha alikuwa akiishi peke yake na kuwa na mtoto mmoja ambaye hakumjali. Kiufupi hakuna kitu ambacho kilipelea katika msiba wake. Watu wake wa muhimu na wanaomfahamu kama pili na mumewe Haji walifika akiwemo Faris pamoja na Omari. Jalia alifika msibani ni kwa sababu alikuwa kijijini kwa wakati huo. Mzaidiwani pia alikuwepo msibani. Mwanae mkamwana wake pamoja na wajukuu zake wawili Warda na Sef nao pia walikuwepo. Mama pili na mumewe na wao pia walikuwepo bila kumsahau Kato mkewe pamoja na wazazi wake akiwemo mdogo wake nao pia waliwasili na walikuwa na mtoto tayari wa kiume. Hapo aliyekosekana ni Montum peke yake ambaye walikuwa kimsubiri afike ndo azike. Hakuna aliyekuwa ana imani kama Mwantumu atafika maana wote hawafahamu wapi alipo. Na ni miaka mitatu sasa tangu apotee. Tangu atekwe, washatafuta na kutafuta lakini wapi jamani? Ni kweli kwa macho ya kawaida hakuna anayeweza kuamini kama Mwantumu atafika. Ila moyo wangu unaniambia niendelee kusubiri, anaweza kuja tu. Yalikuwa ni mawazo ya Faris ambaye alijikuta akiaunga mkono mawazo wa marehemu. Ah, jamani Naona kama tunazidi kumtesa sana mama yangu kwa sababu na leo mwantumu asipofika itakuwa ni siku yake ya tatu sasa amelala Montreal. Hebu niombeni mama yangu azikwe. Aliongea baba mwantumu ambaye alisapotiwa na watu wengi lakini kwa upande wa Faris, Omar pamoja na pili, Kato walimpinga vikali wakidai hawawezi kuyapinga maneno ya marehemu. Jamani siku zote wengi hupewa nafasi lakini siku hiyo mambo yalikuwa vice versa wachache ndo walisikilizwa tena vijana wadogo mbele ya wazee mzaidiwani hakuwa na neno 
aliona acha waendelee kusubiri ila alitoa wazo kuwa ikifika siku ya tano mwantumu hajafika kifuatacho ni mazishi tu siku hiyo nayo ilipita jamani sasa kuna pambazuka ni asubuhi sana watu waliamka wakiwa na pelika pelika za hapa na pale huku msibani kwa ajili ya kutekeleza taratibu za msiba majira ya saa 4 asubuhi kuna ugeni uliwasili wengi hawakuwa na hisia zozote za ajabu zaidi walisi tu ni watu wamefika msibani ilikuwa ni taksi nyeusi nzuri ambayo ilisimama mbali kidogo na watu alikuwa mwantumu katika taksi hiyo alifungua mlango akiwa na shanga watu wengi kujaa katika nyumba yao kisha akaufunga mlango wa gari na kuanza kusogea taratibu huku dereva taksi akishusha mizigo na kuanza kufuatisha nyuma mtu wa kwanza kumuona alikuwa ni binti yake umi ambaye alibebwa na Faris alimfahamu kwa sababu alizoea kumuona kwenye picha taswira muhimu kama hiyo haiwezi kupotea machoni pake papa ni mantum aliongea kwa sauti hadi Faris akashtuka na kumshusha binti yake chini umi hakutaka kuchelewa haraka sana alikimbia mbio kutoka alipokuwa akasimama na Faris akimkimbilia Mwantum. Mwantum alikuwa anatembea taratibu bado haelewi na tayari si mbaya zilikuwa zimeshaanza kujijenga kwenye ufahamu wake wa akili. Kwa uwepo wa watu wengi, hivyo ni dhahiri kabisa. Hapo yawezekana. Mm, hapana jamani. Siwezi kufikiria hivyo, sio sahihi kabisa. Yaani namaanisha sio sawa kwangu. Bibi yangu ni mzima. Ah, atakuwa amefariki. Hapana, ni mzima bana. Kwa nini wazi hujinga? Ila kwa watu wote hawa lazima amekufa. Mm, hapana, hapana jamani. Hajafa. Ni mwanzo kichwani mwake ambayo yalikuwa kirumbana. Yaani kuna nafsi ilikuwa ikimwambia akubali kuwa bibi yake atakuwa amekwenda alipotokea. Ila nyingine ilimwambia haiwezekani. Ni mgongano tu wa nafsi. Mama, akiwa bado yupo na msongo wa mawazo, huku miguu yake ikishua nguvu. Alikumbatiwa miguuni na binti mdogo sana kwa kumkadiria tu ana miaka minne. Mwantum alikuwa kavurugwa. Lakini sauti ya mtoto yule ilimtoa kumwaza bibi yake na kujikuta akimwangalia sana huku akishuka chini taratibu alipomwangalia tena alijikuta akilia huku akitabasamu ishara kabisa amemtambua kuwa ni binti yake mwenyewe haraka sana alimkumbatia kwa machozi ambayo hakuelewa ni fra ama uzoni alihisi kama anaota hivi alianza kujifinya akiwa hamini kama ni mwanae Alisi anaote kabidi aite kwanza asija akawa ndotoni maana ndoto ya kukutana mwanae haijamjia mara moja. Wewe ni umi si ndio? Ndio mwantum. Umi alijibu bila wasiwasi kabisa. Wakati huo watu wengine walikuwa bado wanashanga hawaamini wanachokiona kama kweli mwantum aliyekuja pale. Ndipo pili haraka alinuka na kumkimbilia mwantum. Alifika pale na kuongeza kumbato baina ya mama na mwanae. Faris miguu ilikufa ganzi haikuweza hata kunyanyuka mahali ambapo mwanae alimwacha kitendo hicho haji alikiona akamsogelea ili lisije mtokea la kumtokea kaka yake baba mwantum mamdogo mama pili na baadhi ya watu pia hawakuamini kama kweli ni mwantum kaja pale ila kato pamoja na Samira walisogea hadi alipo mwantum kwenda kumlaki na wamkaribisha jamani dereva taksi alijikuta kasimama na mizigo bila kupokelewa ikabidi Omari asogea mpokee mizigo mingi ambapo aliambiwa kuwa mingine ipo kwenye gari. Mwantum, ulikuwa wapi siku zote hizo? Swali la pili ambalo lilimtia machozi mengi na huzuni ya kutosha Mwantum lilisikika. Ila kabla sija kujibu pili, niambie ukweli. Maana si hicho chochote hapa. Ni kama vile nimezaliwa jana. Nini kinaendelea hapa? Mbona watu wengi? Ah, bi Mwantum jamani. Bi Mwantum maskini. Mwantum bibi yetu amefariki bila alijibu huku akitoa kilio haswa kilio kikubwa mno ambacho hakikuweza kumwacha mwantum salama maana hakuchukua sekunde alipoteza fahamu zake ni kitendo ambacho kiliwacha watu kwenye sinto fahamu Faris alipata nguvu baada ya mwantum kupoteza fahamu zake alisogea pale na kumbeba mwantum huku pili akamuinua mtoto na taratibu alielekea chumbani kwenye chumba cha mwantum Faris aliingia kwa kupafahamu vyema kwa sababu Aliwahi kuingia siku yao ya uchumba. Alimlaza Mwantum ikawa kazi nyingine ya waliohudhuria msibani. Yaani ni kwamba wanatakiwa kumsubiri Mwantum areje kwenye fahamu zake ndo azike. Baadhi ya vijana walijigawa na kufata mwili hospitali na taratibu zingine ziliendelea. Baada ya masaa kadhaa Mwantum alikuja kurejesha fahamu zake na mtu aliyekuwa karibu yake alikuwa pili. Akiwa amembeba mwanae Naina na pembeni yake yupo Umi aliyekuwa akimchezea Naina. Mwantum, 
Pili aliita huku akimshusha binti yake Naina na kumsogelea mwantumu ambaye aliinuka na kukumbuka kauli ya pili kuwa bibi yake amefariki. Mwantumu alijikuta hawezi kuzuia kilio chake na machungu aliyokuwa nayo alianza kulia kwa nguvu na maumivu makali sana akiwa haamini kama hatimaye leo amefanikiwa kurejea nyumbani baada ya changamoto kibao alizopata. Halafu anafika nyumbani anakuta bibi yake ni hayati. Kwa nini mimi pili? Kwa nini mimi siku zote na sio mwingine jamani? Kwa nini mimi Mungu nilimkosea nini? Eh, kwa maisha niliyoyaishi ni mfano wa panzi na bado haijatosha tu kwa Mungu kuniadhibu jamani. Nilimkosea nini jamani? Ah, naichukia sana hii dunia mimi. Kilio cha mwantum kiliwapa upenyo watoto waanze kulia. Pili akashindwa ambembeleze nani? Hatimaye na yeye akaanza kulia. Vilio hivyo vilisikika nje na wa kwanza kuingia alikuwa Faris ambaye alifika na kukuta mwantum kakumbatiwa na pili huko analia. Alitamani amsogele ila akaona hapana ngoja mwache kwanza maana hayupo saa kabisa na istoshe ana maswali mengi sana juu yake. Papa, mama analia nini? Kwa nini mwantum analia? Swali la umi lilimtoa mwantum kwenye kilio ndipo akamtazama Faris na kujikuta akizidisha uchungu na kuanza kulia tena. Faris aligundua hilo. Alichokifanya ni kumuinua binti yake tu huku akimwangalia mwantum sana akitamani hata kumpa pole. Ila halisi uwepo wake pale ni zaidi ya maumivu kwa mwantum. Aliingia Samira ambaye alimwambia pili kuwa amtoe mwantum nje maana mwili umefika. Inabidi akauage ili taratibu za mazishi ziendelee. Mwantum aliposikia hivyo alinuka kutoka kitandani mbio kama chizi haraka akawa nakimbilia nje. Kwenye mlango kutokea nje akagongana na Faris chupu chupu adondo kijamani. Ila Faris akawahi kumdaka na kumrejesha kifani kwake. Ikawa kama Mungu amepanga tu familia ya baba na mama na mtoto wao kukutana katika mazingira hayo. Mwantum, upo salama. Swali la Faris ni kama lilimchochea Mwantum azidisha kileo. Hapana Faris, sipo sawa kabisa. Yana maanisha sipo salama. Itakuwa sio binadamu mimi. Ayuzekani kila siku tu ni mimi jamani. Kila kitu mimi jamani. Na hisi kama baada ya kumzika bibi nitafata mimi. Ah, nifanye nini mimi baba umi? Mwantum aliongea akiwa kamkumbatia Faris ipasavyo. Tena kajilaza kifuani kabisa. Huku umi akimsapoti kulea. Faris hakuwa na lolote la kumjibu. Zaidi alibaki kumbembeleza tu. Walikaa pale kama dakika kadhaa huku Mwantum akizidi kulea tu. Na hatimaye alibakiza kilio cha kwikwi. Wakiwa pale Shaban asiye na akili vizuri aliwapiga picha akidai ya ukumbusho kweli ni mjinga watu analia yana wapiga picha ya ukumbusho hatimaye mwantum aliwendea mwili wa bibi yake akiwa kaongozana Faris pamoja na pili alikuwa hawezi kujizuia kila mara alibaki mtu akulia tu na kukufuru akimlaumu Mungu kwa anachomfanyia kwani yeye kakosea wapi kwa muda ule wa machungu alijikuta akielezea maisha yake mwenyewe kwa nini umefanya hivi lakini Eh? Eh? Na wizasema watu wanachangia lakini umwaruhusu wa nigeuze wanavotaka. Ni miaka minne sasa umeniweka mbali na mwanangu. Nakubali. Huenda labda hakutaka niishi na mwanaume niliyempenda. Lakini kulikuwa na sababu gani ya kunipa ugonjwa usioeleweka? Umenipotezesha kumbukumbu kwa muda wa mwaka mzima. Nikawasahau watu wangu wa muhimu. Nimekaa mateka miezi nane Nikashindwa kumlea na kumnyonyesha mwanangu akalelewa kwa maziwa ya kopo nikiwa hai jamani umeniruhusu kutoka bara kwenda Zanzibar nikiwa sina mwelekeo na bado nimepata mwanga wa kurejea nyumbani umemchukua bibi yangu kwa nini kwa nini Mungu au mimi sikufaa kukuabudu wewe Mwantum alikuwa akiongea maneno mengi sana tena maneno ya kukufuru akimlaumu Mungu ambe siku zote alikuwa akimuomba na kumshukuru kwa kila jambo ila anaona kabisa Mungu kwa kweli hamtendei haki jamani Watu wote walikuwa pale walimonia huruma kwa historia yake fupi kila mmoja alijikuta akidondosha chozi kwa kumonia huruma. Hata mama pili ambaye ndo chanzo cha yote alijikuta akiumia na kulia kabisa tena kwa dhati huku akijilaumu kwa nini kamtesa binti wa watu namna hiyo. Hapana. Hapana lakini asingemkuta yeye basi ngemkuta binti yangu. Alijipa moyo na kuendelea kushiriki msiba pili alimuinua mwantumu wake akarejea naye ndani mazishi yakachukua nafasi yake baada ya mazishi taratibu nyingine zilifata hatimaye msiba uliisha na watubaki walianza kusambaa wakabaki na familia 
Baba yake mwantumu kwa sasa anajuta kumtesa mwanae. Anatamani hata aishi naye ila hataanzia wapi kumwambia. Ila aliona liwalo na liwe bwana lazima amwambie kwani yeye si baba yake. Alimweleza mwantumu baada ya 40 waondoke wote ila mwantumu alimpinga kidai kwamba hapo ndo kwao alipokulia na kulelewa na hawezi kuondoka akamwacha bibi yake peke yake. Akimanisha kaburi la bibi yake. Kauli hiyo ilimnyima neno baba yake. Siku zilisogea hatimaye 40 iliwadia. Taratibu za 40 zilifata na watu wakasambaa kabisa hadi familia ya mwantumu iliondoka. Akabaki mwenyewe tu akiwa na binti yake pamoja na pili na binti yake Faris na Haji wao waliondoka maana kazi zinawangoja. Ila Faris wakati huo alimwacha mwantumu akiwa na matumaini kabisa kurejea wa malize taratibu za ndoa kusudi maisha yaweze kuendelea. Kwa hiyo hapo mwantumu Neimani Faris akija mtondoka wote si ndio? Hapana pili. Hili ni jambo ambalo haliwezi kabisa kuwezekana. Nafahamu kabisa Faris ananipenda. Na kama ya ingekuwa ya kuwezekana ingeisha weekend lakini kila napomkaribia Faris kwa sekunde chache basi narudisha maili elfu moja mbali naye. Ni dhahiri kabisa sijapangwa kuishi naye. Alijibu mwantumu. Hmm, jamani mwantumu wewe mwache utani basi kwa hiyo unaamini eti kwa sababu ya matatizo uliokumbana nayo huwezi tena na Faris? Au ni kwa ajili ya Faris? Hapana mwantumu. Hmm, kwa matatizo yote uliokutana nayo itabidi sasa utulie ukubaliane na Faris ili uipumzishe roho yako. Usije jifia bure. Hmm, pili ujui tu. Ujui rafiki yangu. Sio tu Faris. Kwa sasa kuna mwanume yote yule ambaye anaweza kuishi na mimi. Yaani ni ngumu sana kwa sababu dah we acha tu. Aliongea mwantumu kuchoza ikimtoka. Mwantumu, kwani kuna nini? Kwa sasa umekuwa ni mtu wa kulialia tu. Usisahau hapa yupo binti yako. Sasa ukilia naye akakuona unalia basi jua haitapendeza. Ni mtoto. Ujue mtaanza kulia wote hapa. Hebu nielezee mami, kuna nini kwani? Kwani una shida gani hadi usiishi na mwanaume? Mwantumu hakuwa na namna zaidi ya kumweleza rafiki yake kila kitu kuhusu yeye. Da, pili alibaki ameshika mdomo wake. Haamini, yani haelewi anachoelezewa kama mwantumu yupo vile. Lakini pamoja na maelezo yote hayo, mwantumu hakuwahi kabisa kumwambia pili kama Faris aliwahi kumbaka. Isipokuwa aliwahi mueleza tu kipindi wapo kwenye uchumba, ilitokea tu kama bahati mbaya wakakutana kimwili, ndo akawa mjamzito na ndo akapatika Naomi. Baada ya mwantumu kumweleza pile kila kitu, pili alichoka kiri mpaka nywele na taratibu alielekea nyumbani kwao akiwa na mwanae huku anawaza alichoelezwa na mwantumu. Alifika kwao akiwa mnyonge sana, mama yake akamuona na kaka yake alikuepo. Oh, mdogo wangu. Mam, mama Naina, mbona mchovu namna hiyo? Kuna jambo gani? Alioje Omari? Eti mwanangu kuna nini? Mama yake naye alimwoje? Pili hakujibu kitu isipokuwa alimweka mtoto chini na taratibu aliingia chumbani kwake na kujifungia mlango kilichofuata huko ni kilio tu ndicho kilichosikika Omari akataka asogee mama yake akamzuia Kwa sasa yupo sawa baadaye atafungua mwenyewe na tutajua shida nini Omari alitulia tu na kweli baada ya muda alifungua mlango wakati huo sasa mama yake pamoja na mjukuu wake hawakuepo Alibaki Omari aliyekuwa na hofu juu ya mdogo wake mke wa bosi wake Mama Naila nielezi jamani kuna shida gani Alimhoji baada ya kukaa kwa utulivu. Da kaka wezi amini. Mwantumu ana matatizo makubwa sana. Makubwa sana ni mpaka natia huruma jamani. Ah kwa nini mdogo wangu? Omari alihoji na hapo ikawa mwanzo wa mwantumu kumwadhifia kila kitu akimweleza kisa chote cha mwantumu. Omari ni mwanaume, lakini bado ni binadamu. Alijikuta akilia maana kule msibani alimsikia mwantumu akiongea lakini haikuwa na uzito kama hii ya kuelezwa akiwa pasono. Alikaa akitafakari na mwisho akamwambia pili Unajua mwantumu amebaki hana yeyote zaidi ya sisi na bila sisi ataishi kwa kuteseka Istoshe mwantumu bado ni mdogo sana ni mdogo mno hataweza kuishi miaka yote ya duniani hii bila kuolewa Itabidi tumsaidie Huenda aliamini akija huko bibi yake atangaika kumtafutia tiba lakini mambo yamekwenda ndivyo sivyo Sasa mdogo wangu hili ni jukumu letu Tuweke kila chetu pembeni tushikamane na mwantumu saa Hakuna majibu aliyokuwa akiatamani pili kama hayo. Haraka sana alimrukia kaka yake na kumkumbatia akimwambia sante za kutosha maana kutegemea kama kaka yake atampa moyo. Mama pili akiwa njiani kurejea nyumbani kwake majira ya jioni akiwa na mjukuu wake alipigiwa simu. Alikuwa kitabasamu na kucheka na mjukuu wake ikabidi sasa aiwai simu akapokea. 
Halo mzee. Mbona ghafla sana kupiga simu? Kuna tatizo? Mama Pili alihoji, mongezi ya kwenye simu hayakusikika isipokuwa alijibu. Sawa, nafika sasa hivi. Kisha alikata simu na kuweka kwenye mkoba. Haraka awezavyo, alirejea nyumbani kwake na kumweka mjukuu wake chini kwa pupa, hali ambayo ilimshtua Pili na Omari. Omari akamwahi mtoto, Pili akamwambia kakake, "Acha nimfate mama. Na hisi kutakuwa na tatizo sio kawaida." Omari hakumpinga. Pili alichukua malapa yake na taratibu akaanza kumfata mama yake nyuma ambaye alikuwa shafika mbali sana kwa mwendo aliokuwa nao. Jamani, kwani mama na shida gani? Alihoji pili huku akimfata nyuma. Safari ilimchukua mama pili mpaka maeneo ya mashambani. Huko utaweza sema ni sawa na maporini. Safari hiyo ilimchanganya sana pili na kumwacha mwenye maswali mengi mno. Hatimaye aliona mama yake akiingia kwenye kijumba fulani hivi cha majani. Akajiuliza, "Mm. Hivi hapa si kwa yule mganga wa kijiji?" Mama amefata nini sasa? Wakati sisi huwa tusiki na waganga. Aliona hapana, acha afike maana hakuwezi kuwa na usalama mpaka mama yake aje kwa mganga. Wazo lake lilikuwa ni kwenda kumchomoa hapo mama yake wareje zao nyumbani. Hmm. Siwezi ruhusu mama yangu adanganywe na huyu tapeli. Sina imani kabisa na waganga mimi. Yalikuwa ni mwazo wa pili aliyekuwa akija kasi ila kasi yake iliisha baada kusikia neno la mama yake. Hapana jamani mzee wangu. Hiyo ndio ilikuwa damu halisi ya Mwantum. Utasemaje sio halisi? Kwa kwani bikira yake ilitolewa siku gani? Maneno hayo yalimchoma pili kichwani. Hadi masikioni mpaka mwili wake ukaloa walai. Akaisi kama kanyeshewa mvua kabisa. Hapana, haikuwa sahihi. Na hivi ninavyokuambia mizimu imekasirika mno. Na usipokuwa makini, mfukuze kijana wako arejee mjini. La sivyo tampoteza. Aliongea mganga pili akizidi kuvurugwa. Mm, jamani kijana wangu kwa nini tena? Kwa nini sasa? Eh, hey, ujui kwa nini? Kwa sababu kama ile damu ingekuwa sahihi, yule binti Mwantum angebaki kuyoyoma kama panze. Na asingewahi kuonekana katika nyusu zenu. Ila kurejea kwake ni ishara tosha kuwa amekuja kumalizia kile ambacho sisi tulikianza. Na uwepo wa kijana wako Mare ni ishara tosha kabisa atamtibu. Iwapo atafanya maamuzi ya kumuoa. Hapo hautakuwa na ujanja zaidi ya kusubiri yule binti apone. He? Ina maana mama anahusika na matatizo ya mwantumu jamani? Ai au nasikia vibaya mimi. Hapana jamani. Siwezi kuendelea kukaa hapa. Kama kaka ni tiba kwa mwantumu, kwa nini siende kumwambia ili amuoe? Hapo pili hakutaka kusubiri. Zaidi aliondoka pale taratibu. Alipofika mbele kidogo, alianza kutimua mbio akirejea nyumbani kwao. Hapana mtaalamu wangu, hapana kabisa. Siwezi ruhusu ile jambo lifanyike. Kijana wangu hawezi kumuoa yule binti. He, ingekuwa hivyo kama usingekosea haya masharti. Yaani umeleta shuka na damu ya panzi. Yawezekana kuna kitu sikuwahi kuambia kwamba kwa nini ilimtumia panzi ule. Nikiwa na maana ya kwamba asingeweza kuishi na mwanamume yote ule ili hali ya kiguswa tu kabla mwanamume hajamfanya chochote. Tayari yeye atatokwa damu kwa wingi na kitendo ambacho wanaume wasingeweza kukivumilia. Hivyo angemfukuza tu. Na sivike mbali atakutana na mwingine na mwingine mambo hayatabadilika. Na angezidi kuchanja mbuga tu kuidhuru dunia mpaka mwisho wa hai wake. Huku wewe na familia yako mkizidi kuishi kwa amani kabisa na kuifurahia dunia. Na sasa mimi ningejuaje kama binti yule alikuwa hajatulia jamani? Kwa mimi nafanya nini sasa? Nafanya nini kijana wangu asipate shida? Mama pili alihoji kwa hofu ya hali ya juu. Tiba ni ile ile, damu ya kwanza. Naona kabisa kwenye vilinge vyangu hapa kwamba damu hiyo ipo mali na imejifadhi kabisa tena kwa utulivu sema sielewi ni wapi na usipoipata hiyo damu ukaeleta hapa basi jua kijana wako akimooa yule binti kisha akamgusa tu tabu zote zitamia kwake na ukumbuke mwanaume hatoki damu sereni kwa hiyo kila atakapopata hamu ya tendo la ndoa zitajaa na kusababisha madhara makubwa kwake ambayo yatampelekea kupoteza uhai wake kwa sababu hana tundu la kutalia damu ile. Wai ulete ilo shuka ili umtibie kijana wako. Hapo mama pili alichanganyikiwa kabisa. Maana ni ngumu sasa kujua ni damu gani na iko wapi na nani alianza kumtoa mwantumu usichana hapo shule ilikuwepo. Tena sio ya kitoto. Huku nyumbani pili alikuwa akimweleza kaka yake siri nzito ambayo Omari mwenyewe hakuamini. Yaani mama yao ndio chanzo cha yote hayo. Mwantumu kwa vile ni kwa sababu tu ya mama yao. Bila hata sababu ya msingi. Ah. 
Sasa mdogo wangu suluhisho ni lipi? Mm. Kaka hilo ndo suluhisho. Moe tu mwantumu pia alijibu asijue anamuingiza kaka yake kwenye matatizo makubwa zaidi na matatizo mno bora hata mwantumu. Sasa kaka yake akimooa tu mwantumu na kumgusa basi shuhuri imekwisha. Ataitwa bibi marehemu na sio bwana marehemu. Pili, nipo tayari hata sasa hivi. Itabidi tu ukamshawishi mwantumu akubali. Hakuna kumshirikisha mama. Anaweza kanipinga. Itabidi tu tumfanyie surprise. Haifai kwetu kumuumbua mama yetu kwa makosa yake. Lakini bado tunahitaji kumtibia mwantumu. Pili alikubali bila shida na kumkumbatia kaka yake. Basi, baada ya hapo mama pili majira ya usiku airejea nyumbani, akamkuta Omari yupo mwenyewe. Tena yupo jikoni anapika. Akamuliza kuhusu pili. Omari bila kuonyesha tofauti akamjibu kuwa pili ameenda kwa mwantumu, ameenda kulala kwa mwantumu. Mama pili akaisi kuchanganyikiwa ila Omari hakumjali. Na wewe Omari Unaondoka lini kwenda kazini kwako? Ujue mimi nimekuchoka, sijazoea kukaa hapa na wewe sana. Omari alitabasamu na kumfuata mama yake, akamkumbatia na kumwambia, "Usijali wala, mimi naondoka sio muda mrefu. Tena kesho tu. Ila kabla sijaondoka mama, lazima nikufanyie surprise." Mama pia alitabasamu asijui ni surprise gani, ila alifurahi kusikia Omari anaondoka kesho. "Eh, bora hata na hautamoa huyo binti mikosi." Naweza sana jamani hilo shukra itakuwa kwa nani sasa? Ila sio mbaya, nitamuliza pili huenda anajua kuhusu mwantumu si rafiki yake bwana. Alijiuliza mapili. Huku pili hakuwa na haja ya kumficha mwantumu jambo. Alimwambia ukweli mwantumu kuwa muhusika wa yote ni mama yake. Ila alimuomba mwantumu asipaniki, atulie mpaka pale atakapotibiwa ndio ajue ukweli kwa nini mama pili alimfanyia hivyo. Siamini pili. Yaani mama mama yako sasa kwa nini? Nasi amini jamani. Na wewe umewezaje kunambia mimi bila kumjali mama yako? <laughs> Namjali mwantumu. Ndio maana sitaki endelee kunasa kwenye mitego ya yule mganga. Hapa nahitaji wewe upone kwanza. Ndio tumuulize vizuri ili kwaje, yani tumzuie kabisa. Kikubwa asubuhi na mapema wa mke ukiwa mke wa kaka yangu Omari. Naamini utapona kabisa. Hapo mwantumu alibaki njia panda maana Omari ni sawa na kaka yake. Sasa anawezaje kuolewa naye? Na mwili wake umeonwa na wanaume wengi sana, zaidi ya shirini. Lakini hakuna kati yao aliyefanikiwa kukutana naye maana alikuwa kimwaga damu, sembuse wa Mari. Alihisi ni mauzauza tu. Ila pili alimshawishi sana, yani hatimaye alikubali japo kishingo upande ili aone kama kweli atatibika. Asubuhi kulipambazuka, mama pili akiwa nyumbani kwake na mjukuu wake, alishtuka kumuona Mari akiingia ndani na mwanamke aliyevalia mavazi ya ndoa. Alisi kama anaota hivyo akatikisa kichwa na kujisemea. Mm, namwaza sana Omari na Mwantumu mpaka nawaota mchana. Aliendelea kuchambua mboga. Wala huoti mama. Ile surprise niliyokuambia ndo hii. Omari aliongea kisha akamuingiza Mwantumu getini. Nyuma akifuatiwa na pili aliyekuwa kambeba umi mgongoni. Ni ni nini? Omari, wewe sumeniaga unaondoka wewe? Mama pili aliongea kwa paniki sana. Ndio mama, lakini sasa ningeondokaje bila kutimiza hadi yangu? Nimeoa tayari na siwezi kuondoka tena ile hali nimeoa. Kwa hiyo nimepewa likizo la mwezi mmoja. Ni raha kuwa na bosi ambaye ni shemeji yako. Aliongea Mari huku akimuonyesha Mwantum njia ampe heshima mama yake mkwe na Mwantum alifanya hivyo akiwa na kinyongo kikubwa na mama pili. Japo hakuonyesha dhahiri. Mama pili alihisi kuchanganyikiwa, akaanza kufoka akionyesha kuchukizwa na jambo hilo. Alikomaa na kukomaa kimwombo Omari asithubutu kumuingiza mwantumu chumbani kwake. Ila Omari ndo kwanza kama aliamriwa ampeleke chumbani. Taratibu alimbeba na kuingia naye chumbani kwake. Mama pili uvumilivu ulimshinda. Alimvuta pili nje ya nyumba kabisa amueleze nini kinaendelea. Pili alimueleza ukweli kuwa wamemgundua kuwa yeye ndo chanzo cha yote kwa mwantumu. Kwa hiyo wameamua kumtibu. Hivyo na akili wewe. Hivyo unajua umefanya nini? Ivu natambua ni kipi kitamkuta kaka yako iwapo atamgusa Mwantum. Mama pili ilibidi azungumze kweli sasa kwa mwanae ambaye aliona ni uongo mama yake anafanya vile tu ili Mwantum asipone. Mama, mimi siwezi kukuamini tena. Yaani nimejikuta na kuchukia sana. Sema nakuvimilia tu kwa sababu we ni mama yangu. Sasa mimi nitafanya nini? Siwezi kubadili kitu hapo. Lazima nikubali kuwa mama yangu ni mshirikina. Alijibu pili na kumwacha hapo akikoloma. Iwapo kaka yako akimgusa Mwantum atakufa. 
na kuambia mwanangu atakufa eh na utajuta sana mama pili aliongea ila pili hakujari hata ni asubuhi sasa majira ya sanne mwantumu akiwa chumbani na umari. ilikuwa shida kubwa sana kwa mwantumu kumvulia nguo umari. maana anamheshimu sana yani ni kama kaka yake sasa anawezaje kumvulia nguo hata kama ni kupona jamani usijali mwantumu sifanye hivi milele ni leo tu ili kuvunja uchawi uliowekewa na imani hata Mungu mwenyewe atatusamehe Aliongea Mari na kufunga kabisa madirisha akashusha na pazia ili kusingie mwanga ndani maana hata yeye aliona anafanya jambo ambalo litamtia aibu. Alimsogelea mwantumu na kuanza kumtoa nguo moja baada ya nyingine. Mama pili alifurugwa na kukimbia kwa mganga wake ili apate ufumbuzi wa kinachoendelea nyumbani kwake. Wakati yeye anaelekea kwa mganga, huku mambo sasa alianza kuiva taratibu. Hakuna aliyekuwa akifurahishwa na kitendo hicho lakini sasa watafanyaje? Ili walazimu Mwantumu alishangaa kuona hajatokwa na damu yoyote ile siku hiyo. Hapo kweli akaamini huenda amepona. Alichokipata ni maumivu tu kutoka kwa Omari au tuseme kaka Omari. Ukizingatia hiyo ndo ilikuwa kama mara yake ya tatu kuingiliwa na mwanaume. Licha ya hivyo, amekaa miaka mitano bila kukutana mwanaume. Lazima apate maumivu jamani. Hayo ni maneno ya wakubwa sio yangu, huwa nasikia sikia kwamba mwanamke akikaa muda mrefu haja kuchana na mwanaume huwa inatokea hivyo. Kwa hiyo sio mimi nimesema, nimenukuu tu. Mama pili alifika kwa mganga na kumkuta mganga yupo hoi, yani anaumwa hatari. Ikabidi sasa kwanza kushuhurika na kumtibia kwa baadhi ya dawa anazozifahamu yeye. Wanasema mganga hajigangi, kwa hiyo mganga asingeweza kujitibu. Baada ya kupatiwa dawa kadhaa, akawa amepata nafuu hata ya kujishughulikia kidogo na kumshukuru mama pili. Mganga, Yesu utakiwa kutokea imetokea. Mwanangu kamoa yule binti. Sio tu hivyo, na hisi kwa sasa atakuwa tayari kamgusa. Naogopa sana, siji nifanye nini? He, ondoka haraka sana. Ondoka. Umenikuta hoi kwa sababu nimetumia nguvu nyingi kujua shuka litakuwa wapi. Nimegundua japo tumeshachelewa kwa sababu tayari yule binti kapona. Ila kwa sasa ni kumuokoa kijana wako ambaye atapata tabu sana. Kalite shuka. He, sasa mganga, liko wapi sasa? Bikra binti ule ilitolewa na mzazi mwenzie na hapo ndipo alipopata ujauzito siku hiyo Kwa hiyo mara ya pili alikuwa tayari ameshakutana mwanaume. Na hapo kabla bikra yake ilitoka kabla hatujamgeuza panzi. Fanya haraka. Mama pili alivurugwa na kuanza kutafakari mzazi mwenzie ni nani sasa. Ndipo akakumbuka kuwa mtoto wa Faris ndo mtoto wa Mwantum. Na Mwantum na Faris walishawahi fikia hatua ya kuoana. Sasa inaonekana ndio imekuwa chanzo hiyo. Alinuka kama mwendo wazimu na kuelekea kwa mzee diwani. Alifika getini na kugonga akafunguliwa lakini akakosa kauli maana hana pa kuanzia. Kusema nimejaa shuka la usichana la Mwantum, anaanzaje kwa mfano? Karibu binti yangu. Aliongea mzee diwani maana ni sawa na sijui anahitanaje maana tayari watoto wao wameoana japo mzee diwani haji ni mjukuu wake. Mama pili alishia kusalimia na kuongea sio ongeleka. Mwisho akaondoka, alishindwa namna hata kufanya ili apate shuka. Airejea nyumbani kwake akakuta watu wapo bize wanaongea wanacheka tu huku Mwantum akiwa kimya. Ila kwa Omari na pili ilikuwa ni burudani kwa sababu wametimiza adhima yao ya kumtibu Mwantum. Majira ya jioni walikaa kikao wote huku wakimshushia maswali mama yao kwa nini alifanya vile. Mama yao alishindwa kujibu zaidi ya kulia tu na kuomba msamaha. Na wa kwanza kumsamehe alikuwa ni Mwantum maana alihisi huenda kulikuwa na sababu nyuma yake mpaka akafanya hivyo. Mwantum, unamsamehe bila hata kujua sababu ni nini? Ndio pili. Inaonekana ni sababu kubwa sana ndo maana hawezi kusema. Hata hivyo ye ni mama yetu pamoja. Na yote alionikuta ah, kikubwa tu nipo salama. Mama huo sio na shaka, mimi nimekusamehe. Aliongea Mwantum, sawa umenisamehe, lakini vipi kuhusu mwanangu Omari? Mwantum mwanangu, mwanangu atakufa na kuambia atakufa asipotibiwa. Eh, nitakufa? Kivipi mama? Mama, mimi sijamwoa Mwantum. Nimefanya tu kumtibu tu baada ya kujua tiba yake ni mimi na sasa yupo huru anaweza ishi maisha yake. Ni kweli, anaweza lakini wewe huwezi kwa sababu tatizo lake limahamia kwako. Unakumbuka siku ambayo Mwantum alichumbiwa na Faris, wewe ukaingia ukumbini ukiwa na panzi. Alipoongea hivyo, Mwantum alivuta picha siku yenyewe, akakumbuka kuna panzi aliruka ruka karibu yake ila yeye hakumtilia manani. Na Omari akakumbuka muda anaingia ukumbini 
Alimdaka panzule na kurejea nayo kumbini kisha akamwachia. Ndio mama, lakini ni panzi tu. <laughs> Omari, ndio ni panzi tu. Lakini panzi ule ndo alikuwa mwantumu kwa mda huo na alitakiwa aruke maisha yake yote ila wewe ulimnasa na kumweka huru. Na hicho ndo kitu umekifanya leo umemweka huru mwantumu ila matatizo yake yamehamia kwako. Na uwezi kuwa salama kwa sababu wewe ni mwanaume. Hutoku na damu sirini. Kwa hiyo hizo damu zitakudhuru. Aliongea mama pili ikabidi amsikilize. Sasa wakati anasimdia kila kitu mwanzo mpaka mwisho ilivyokuwa, wao walitega sikio wajue kinachoongelewa hapo. Sangapi Omari asitamani tena tendo la ndoa na mwantumu, kitu ambacho kilianza kumpa maumivu makali sana. Ah! Alianza kupiga kelele na utaratibu walimuingiza ndani wakiwa wamechanganyikiwa. Mungu wangu, hiki ndio nini hiki? Ya na hiki ndio nilikuwa nakikataa jamani, mwanangu jamani mimi. Mama Piri aliongea hivyo. Mwantumu alishindwa amsaidie nini Omari kwa sababu hajui tiba ni ipi. Hapo hapo mama Piri akamfata na kumwambia, "Tafadhali, nipo chini ya miguu yako. Naomba ulilete shuka la kwanza la usichana wako." Aliongea mama Piri na kumwacha Mwantumu na pili mdomo wazi. "Mwantumu tafadhali, naomba muokoe mwanangu. Sitaki makosa yangu yamrejee mwanangu asiye na hatia." Aliongea mama Piri huko pili na Mwantumu akiangaliana. Sasa siku mbili zilipita hali ya Omari ikazidi kuwa mbaya huku Mwantumu akiwa bado anatafakari kuhusu shuka lake. Alimonia sana huruma Omari. Mwisho akaona bora amsaidie. Hawezi muacha afili hali yeye kajitoa kwa ajili yake. Alichukua simu ya pili na kuitafuta namba ya Faris. Alimpigia lakini simu haikupokelewa. Ona, mpigie wewe namba ofisini. Pili alimwambia Mwantumu. Mwantumu akafanya hivyo. Simu ilipokelewa ila walipomuulizia majibu yalitoka kuwa Faris amesafiri. Walichoka. Walichoka akili, mwili mpaka vinywa leo vilisimama. Hawajui atarejea lini na hawana uwezo wa kwenda kuliumba shuka mbalo. Hawajui lilipo. Walichokiamua ni kumpeleka tu Omari kwa mganga. Kiufupi alikuwa na hali mbaya sana Omari. Alikuwa akilia kama mtoto mdogo na kutamani asipate hata chembe au usingizi maana akisinzia tu basi ndoto za kunyandwana zinamjia na zikimjia mambo ni mdundiko ugonjwa unaongezeka mama pili alijuta hatimaye wiki likatika sasa omari alikuwa hawezi hata kula baada ya wiki ndo simu ya mwantumu iliita akapokea alikuwa faris hallo faris tafadhali na kuomba na kuomba haraka sana njoo kijijini kuna tatizo 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 gani hilo mke wangu achana na mambo ya faris najua wewe ndio unashuka la damu ya usichana wangu na kuomba uje unipe linahitajika haraka Mm, kwani unaenda kuolewa na mwanume mwingine? Hapana Faris, tatizo ni kwamba ilibidi Mwantumu amuelezee kila kitu Faris ambaye alipata machungu na hasira kisha kajibu. Ah, Mwache afi bwana. Ili na yeye apate machungu ya kumpoteza kijana wake. Kama mimi nilivyokupoteza kwa muda wa miaka mitano, kisa tamaa zake. Aliongea Faris na kukata simu. Mwantumu alibaki tu. Halo? Halo? Faris. Simu haikuwa na marejesho kabisa. Mama pili alikuwa na juta huku mganga akiwaambia wahakikishe shuka linafika la hivyo Omari atakufa. Sasa ilikuwa ni kama siku tatu hivi hawezi kustahimili machungu anayopata. Kweli kuna muda Omari alikuwa kibana hadi pumzi zake angalau afe tu kuliko kuendelea kuteseka namna hiyo. Ila inashindikana kufa. Mateso akawa makubwa sana kwa mapili. Mwantumu alimpigia simu Faris sana. Lakini Faris hakupokea. Mwantumu akaanza kumtumia Faris message ambazo hazikuwa na majibu. Siku ya kwanza ikapita zikabaki siku mbili, Mwantumu akamtumia message tena na kupiga simu, majibu akawa yale yale. Siku ya tatu sasa, hapo Mwantumu akamtumia Faris ujumbe. Iwapo kama kaka Omari atakufa kisa asira zako, jua hata mimi pia nitajiua. Kisha uishi mwenyewe na kumlea umi bila mama. Ah, sio mbaya. Unaweza kamoa hata Sofi ili maisha yaweze kuendelea. Mwantumu alimwambia Faris ambaye hakujibu pia. Walibakiza masaa sasa wakiwa wamepoteza tumaini kabisa. Ila Mwantumu aliona hapana, alifunga safari na haraka sana akatokomea barabarani kwenda kwa mzidiwani ambapo alifika na kupokelewa na umi. Alimpeleka huko baada ya matatizo. Mama, huyo Naina. Umi alimwambia Naina kisha wote kwa pamoja walimkimbilia Mwantumu na kumkumbatia. Mwantumu umekuja kutuona eh? Alafu unataka ukana wewe hapa kwa babu mkubwa. Umeri mwambia Mwantumu ambaye alimsikiliza akiwa akamshika mkono. 
huku anaelekea ndani. Kwa hiyo umeamua kulifata mwenyewe. Unajua lipo sehemu gani? Sauti kutoka geti nilisikika Mwantum na binti yake kwa pamoja aligeuka. "He, Mwantum ni papa." Haraka sana Umi alimwachia Mwantum na kwenda kumkumbatia baba yake ambaye alimbeba na kuanza kumwendea Mwantum. Faris, nisamee kwa sababu hata salamu sikupatii. Naomba unipatie shuka. Tukamtibu Omari. Siwezi ruhusu afe. Mwantum aliongea na kuanza kulia. Faris alimshika begani na taratibu waliongozana kuingia ndani wakati huo mzidiwani hakuwepo. Walikuwepo wafanyakazi tu. Waliingia ndani moja kwa moja na hapo Faris alimweka umi chini akaingia chumbani na mke wake. Faris, hiki ndio chumba ambacho ulini. Mwantum aliongea. Ndio. Sasa leo mpenzi sitaki kutumia fusi. Unajua nimekumisi kiasi gani? Na siwezi tena kusema eti nasubiri ndoa. Maana kile kitokea labda nataka kufunga ndoa kama unavyotaka mara unatekwa mara siji unapotea mimi siwezi bana Faris aliongea na kumwacha mwantumu mdomoazi Faris Omari anaumwa jamani tukamtibu kwanza kisha mengine afate He kwa hiyo unamjali sana Omari kuliko mimi eh Mm Faris wewe ni mzima Omari ni mgonjwa huo ni utofauti jamani Faris hakujali hilo alimsogelea mwantumu na kumshika kiunoni Mwantum na yeye kwa farisi tena. Mbona kama akanyweshwa pombe akatulia tuli? Faris, unajua unajua zikawa nyingi sana. Faris akanywa kwanza juisi ya dim kutoka kwa Mwantum ambaye alitulia akimfatisha bila kuchezesha kope wala kucha. Faris hakutaka kuchelewa bwana. Ni kitambo sana, yani kumpata mrembo wake alafu achezee fursa kwa mara nyingine. Kilichofuata hapo ni siri yao. Sasa huku kwa pili yalibaki masaa matatu tu na tayari Omari alikuwa vibaya zaidi. Alijaribu kumpigia simu Mwantum ila simu haikupatikana. Mungu wangu, Mwantum hapatikani tena. Aliongea pili. Ah, nilijua tu atatugeuka. Aliongea mama pili. Ah, nawe mama nyamaza bwana. Inatia aibu kuona ukimlaumu Mwantum kwa uchai wako mwenyewe. Alijibu pili huko akiangalia hali ya kaka yake ambaye muda huo damu zilianza kumtoka puani na mdomoni. Tena zikuwa zinamtoka kwa wingi mno. Mganga pia alichanganyikiwa. Eh jamani, huyu hana muda tena anakufa. Aliongea mganga pili akamkaba roba na kumwambia, "Na kwa pia, kaka yangu akifa na we na kuua. Fanya lolote wezalo kama uliweza kumfanyia hivi. Na inabidi apone, ikitokea amekufa, basi jua utakufa kifo kibaya zaidi yake." Aliongea pili huko mganga akimtoa mikono yake na kumtuliza. Wakiwa wamekata tamaa kabisa, walisikia mlio wa gari kipaki na haraka wote watatu wakakimbia kwenda kuona alikuwa mwantumu ambaye alikuwa mkononi kashikilia begi dogo jeusi na nyuma yake yupo Faris mwantumu alikuwa anakimbia mbio hizo wewe acha tu lakini mazingira safi jamani kakomari atapona sio muda kauli hiyo ya mwantumu ilimtia moyo mama pili na haraka wote waliingia kwenye kijumba cha mganga kasoro Faris ambaye aligoma kushiriki huo upuzi mganga alianza mambo yake baada ya kulipata shuka la mwantumu na taratibu kabisa Omari aliacha kutoka na damu mdomoni huku wote wakiwa wanaona kinachoendelea kadri muda ulivyozidi kwenda alizidi kukaa sawa na hatimaye alikaa sawa kabisa Mama kuna chochote nile Aliongea Omari kwa sauti ya uchovu mwingi sana wenzake walifurahi kuona karejea kwenye hali yake ya kawaida na taratibu walimuinua na kutokana nje Haukutaka hata kumwaga mganga ambaye alibaki na hasira nao Yaani baada ya kumaliza shida zao, haoni umuhimu wangu, nitawaonyesha. Aliongea na kurejea kwenye vilinge vyake, akakuta hata shuka lao halipo, wamelichukua. Alitabasamu na kusogea kwenye chungu kimoja chenye maji na kuangalia ndani yake ambapo aliona tukio la Mwantum kulazimishwa tendo la ndoa na Faris. Hapo ndo akagundua kuwa Mwantum hakutoa usichana kwa kupenda, alibakwa. Hapana, kumbe alibakwa. Aliongea kwa mshtuko na mshangao akiwa hamini kitakachomtokea jamani. Hapo hapo yule panzi aliyekufa miaka mitano nyuma alizunduka na kwa hai. Alipa mpaka kwenye uso wa mganga ambaye alianza kupiga kelele kwa sheria hamtaki panzi ule. Na hapo hapo alianza kutoka na damu puani, machoni na mdomoni. Nguzi yake ilianza kuchanika chanika kwa sababu tu Mwantum alibakwa. Kwa nini kusema kama alibakwa? Aliongea mganga na kupoteza uhai wake hapo hapo. Basi mganga huyo siku hiyo ndio ilikuwa ni mwisho wake. Na hisi mazishi yake itafanya mizimu yake jamani. 
huku Mantum airejea mpaka nyumbani kwa kina pili mali ambapo ulimfikisha Omari na kumpatia chakula na taratibu akaanza kumuogoza. Mama pili alikuwa ni mwenye aibu sana kwa Mantum ila Mantum hakuonyesha tofauti kwake. Alimsamee bila kinyongo jamani. Pili alipigiwa simu na mme wake aliyekuwa akimlalamikia kwa kuchelewa kurejea kwake maana msiba mpaka watu wameusahau sasa kwa nini arudi? Ilibidi aage na tayari kwa safari kurejea kwake akiwa na binti yake. Mantum kipenzi. Hatimaye tunaenda kuwa na familia moja tena. Sio siri, nilisubiri sana hii nafasi. Ila hongera zote mpe shemeji yangu Faris. Ni mvumilivu sana. Aliongea pili huku akimwaga Mantum. Kweli. Faris ni mvumilivu mno. Maana mimi ningekuwa yeye sidhani kama ningeweza. Ndio maana alichaguliwa kuwa wangu. Oh Hasante Mungu. Na naomba nisamee niliwahi kukukufuru jamani. Aliongea Mantum huku akiingia ndani mwao kufungasha mizigo yake. Kisha alielekea kwenye kaburi la bibi yake. Bi Mantum, unajua leo ndoto uliokuwa ukimwachia binti yako? Ah. Sio, binti yako. Ah, ni mjuku wako. Inaenda kutimia sasa. Naenda kuwa mke alali wa Farisi. Na mimi siamini. Bibi, naomba baraka zako. Aliongea Mantum akiwa hapo alishikwa begani na aliyemshika hakuwa mwingine zaidi ya Faris kipenzi cha moyo wake. Alimkumbatia na taratibu waliondoka na Faris alikuwa tayari kapakia mizigo yote. Wakiwa kwenye gari, Faris alimuuliza. Mizigo yote hiyo ulimnunulia nani? Nilimletea bibi yangu kwa sababu nilijua nitamkuta. Faris alimhurumia lakini sasa atafanya nini? Alishia kumkumbatia tu huku akimliwaza haikuchukua muda walifika kwa mzee diwani wakafunguliwa gate. Walipofika ilikuwa ni surprise maana ndugu zake Faris wote walikuwepo hata Haji pamoja na mke wake pili, Kato na mke wake. Wote walikuwepo. Walikuja kwa ajili ya ndoa yao ambayo mzee diwani mwenyewe aliandaa. Furaha ilioje jamani. Mwantumu wa kuamini lakini alikuwa na uzuni kidogo. Jalia na Amina waliingia naye ndani kwenda kumvisha nguo ambayo walimletea avai kama zawadi. Mm. <coughs> kweli kaka Faris ni mwanaume. Mwantum, lazima ujivunie uwepo wake katika huli mwengu. Mwanaume gani angeweza kukusubiri miaka yote hiyo? Aliongea Amina. Mm, na kweli kabisa, ni mwanaume. Maana kwa historia yao, mi nisingeweza hata. Yaani ningekuwa Mwantum. Mm, Aliongea Jalia, Mwantum akaelewa Jalia na maanisha nini. Mwantum, nisame kwa sababu yangu na hisi ulipitia maudhi mengi. Aliongea Jalia, "Hapana wifi." Kwanza nafani kushukuru wewe maana kama sio wewe na hisi hata siku hii nisingeiona. Muda mwingine jambo baya hutokea kwa ajili ya zuri la milele. Mwantumu aliongea bila kueleweka kwa ndugu hao wawili. Ila alimaanisha kabisa bila bikra bandia aliyopewa na Jalia. Basi asingekaa pone maana kama mganga angebatisha damu halali ya usichana wake. Basi mpaka leo angekuwa mfano wa panzi. Haya bana, muda wa ndoa ulifika na taratibu alipelekwa ukumbini kwa ajili ya ndoa ya watu wachache kabla ndoa haijafungwa kuna sauti ilisikika kisema binti mwenye baba anawezaje kuolewa pasipo uwepo wa baba yake baba mwantumu aliongea na mimi kama kaka lazima niwepo kama shahidi aliongea Sef mwantumu bila kinyongo alitabasamu japo hakuwa na haja ya uwepo wao kabisa na mamdogo pamoja na warda wote walikuepo hatimaye ndoa ilifungwa ndoa iliyopitia misukosuko kibao jamani hatimaye ilifungika siku hiyo walida alimwenda dada yake na kumnongoneza sikio ni mwake dada hatimaye umeolewa na mwanaume ambaye ni mfalme wako kwa hiyo mimi ni mdogo wa princess si ndio mtu alitabasamu na kumkumbatia mdogo wake ambaye hakuwa na baya naye tangu mwanzo na anawapenda sana wadogo zake kwa sababu wao hawana hatia yoyote ile kwenye maisha yake baada ya muda mrefu na misukosuko mingi, hatimaye wapenda nao wawili walikutana chumbani. Mm, Farisi. Ah, sio Farisi tena bwana. Sema mume wangu, baba Umi. Mwantumu alicheka yalikuwa ni maneno ya wanandoa hao wakiwa chumbani kwao. Sawa basi, mume wangu kipenzi. Kipenzi cha roho yangu. Da. Unaonaje kama leo tusifanye chochote mpaka tukienda mjini? Natamani sana kufika kwangu. Aliongea Mwantumu sawa mpenzi lakini tatizo wazungu yani wazungu akikona tu basi utulivu hakuna kwenye boksa Faris alijibu huku akimbeba na kumweka kitandani ah, sasa mbona huaminiki 
Aliongea mwantumu akionekana pia kuwa tayari kufanya chochote na Farisi. Mm, mm, hii nafasi nilingoja muda mrefu sana. Kwa hiyo siwezi sikia kitu kingine. Faris alimjibu huku akimtomasa mwantumu aliyeja tabasamu usoni kwake. Akajiandaa kupokea juisi mahususi kutoka kwa mume wake. Sasa ila nafikisha lipsi zake tu mlango kagongwa na sio tu mlango kugongwa na sauti kutoka kwa binti yao kasikika. Papa, nataka kulala na mama. Mwantumu alicheka taratibu na kumwangalia Faris usoni. Alikasirika lakini atafanyaje sasa? Ah, siamini kama umi sasa anaenda kuwa kikwazo kwangu. Da. Aliongea Faris huku akielekea mlangoni na kumfungulia ome. Papa, sauti ya watoto wawili mlangoni ilimchosha Faris. Walimpita na kumkimbilia mwantumu wakamkumbatia. Mama, umependeza mama. Aliongea ome. Pendeza mama. Na ina pia aliongea mwantumu aliwabeba na kuwalaza kitandani katikati huku Faris akilala pembeni. Ailazimika kutabasamu ili walale lakini wapi? Watoto walikuwa na story hao na hivi mwingine sasa ajui kuongea vizuri ndo kabisa. Da, inabidi tukirudi mjini. Yaani umi ukakae tu kwa haji. Maana sitaweza hizi ekae kwa jamani. Eh? Alijiongelea Faris ambaye alionekana kumchoka binti yake kwa muda huo. Ila mwantumu alionekana kufurahishwa na stories za watoto wake. Usiku ulipita hatimaye kulipambazuka na walikuwa akiagana hapo ili kila mmoja ashike njia yake. Mpenzi tutakutana nyumbani kwako. Au kwangu maana sasa tumekuwa pamoja tena. Aliongea pili huku akimnyanyua binti yake na kuingia kwenye gari. Kwa mbali alimuona mama yake ambaye alikuwa bado ana sira naye na alijitahidi kutomsamee japo bado atabaki kuwa mama yake. Alimwaga na kaka yake kwa kumpungia mkono kaka yake na kaka yake hakuwa amepona vizuri hivyo ailazimika kubaki aendelee na tiba. Kwa heli wifi, tutakutana tu kwa kaka. Sasa hapa na tiketi ya kuja kwa kaka yangu na nimeipata maana mme wangu da. Aliongea Amina huku akimwangalia Samira. Walishia kutabasa mtu. Samira alimkumbatia mwantumu huku akimwambia, "Hatimaye umepata hitaji la moyo wako jamani. Ndio kweli we ni mwanamke." Mwantumu alitabasamu, Samira pia aliingia kwenye gari. "Mke wangu wa zamani, Jamani nimekumisi sana ila nafurahi kuona sasa hatimaye umefanikiwa. Aliongea kato na kumkumbatia mwantumu, Farisi alisogea na kumtoa. Kwa sasa huyu ni mke wangu. Huni kama napata wivu bwana. Aliongea mwantumu na kato walicheka. Kato aliingia kwenye gari yake. Haji na mwantumu hawakuwa wamezoeana sana. Hivyo alimwaga kawaida tu. Zaidi alimwambia kaka yake kwa ishara kuwa wataongea kwa simu. Faris akajibu Jalia alimwaga Faris na mwantumu kwa tabasamu tele kisha akaingia kwenye gari ya pili na haji. Mwantumu alienda kuiaga familia yake kwa tabasamu la unyonge maana wote wamemfanyia vitu ambavyo kusahau maisha ni kwake itakuwa ni ngumu sana. Aliwaaga wadogo zake kwa dhati kisha na wao wakaondoka. Walirejea ndani wakiwa na binti yao maana wao hawaondoki siku hiyo. Wanatakiwa wabaki hapo kama wiki moja hivi ndio waondoke kwa mujibu wa mzediwani. Siku zilisogea Fry karejea kwa mwantumu. Siku ya mwisho ambayo kesho yake walikuwa naondoka, Omari alipita kuwaaga kuwa anaenda kazini kwa sasa yupo vizuri. Walimwaga pia. Hatimaye na wao siku yao iliwadia, waliongozana na babu pamoja na Yakubu mpaka uwanja wa ndege. Walipanda ndege hatimaye mwantumu tena ndani ya jiji la Dar es Salaam, jiji ambalo lilimpa machungu mengi sana. Ila sasa amerejea kwa Fra akiwa na mume wake pamoja na binti yake. Hakuamini kufika ndani ya nyumba yake yeye na familia yake. Huku akikabidhiwa hati ya nyumba na babu pamoja na funguo za nyumba ile, gari mbili za mle ndani, alishangaa kuona vimeandikwa kwa jina lake. Mm. Kwa nini viliandikwa kwa jina langu miaka mitano iliyopita? Mm. Kwa sababu huu ndio taratibu wa familia yetu. Hatumwamini mwanaume katika kutunza na kulinda mali za familia. Haswa upande wa nyumbani kwa kuwa wewe ulitakiwa kuolewa na Faris tangu kipindi kile. Kwa hiyo tulifanya maandalizi hayo ila ilishindikana lakini alipangalo Mungu hakuna binadamu atakayeweza kulipangua. Ndio maana leo hii wewe na Faris mmetimiza alichokipanga. Karibu mjengoni kwako bi Mwantum Faris di Faris. Mwantum alitabasamu bila kukumbuka babu ni sawa na baba yake mkwe. Alimkumbatia na Faris akafuatia pamoja na binti yao. Hongera sana bos Faris. Hatimaye leo umetimiza ndoto yako. Ilikuwa ni sauti ya Sofi kutokea nyuma. Iliwafanya waachiane. Umi alipomwona Sofi, haraka sana alimkimbilia akiita, "Anti Sofi!" 
Mwantum alimkaribisha kwa sababu alimtambua maana ni mwanamke aliyemlelea mwanae kipindi yeye hayupo. Na Umi amekuwa akimzungumzia mara kwa mara. Hivyo ilibidi amulizie. Akapatiwa majibu na pili kuhusu Sofi. Sofi alikuja na wazo la kuandalia pati ya kujipongeza maana sio kwa uvumilivu huo na misukosuko ambayo wameipitia. Na kweli pati ilifanyika. Walialikwa watu wengi tu. Hata Jackson aliwasili kwenye pati hiyo kwa sababu alikuwa ndo mchumba wa Sofi. Mwantumu alipomuona kuamini, Kato pamoja na Kevin waliwasili. Ikabidi amulizie Robert. Ah, Mwantumu. Robert kwa sasa yupo gerezani miaka miwili sasa. He, kwa nini? <laughs> Mwantumu, Robert hakuwa mtu mzuri. Huwezi amini, yani alikuwa mtekaji. Hata wewe aliwahi kukuteka kipindi kile. Baada kufuatilia sana tuligundua ila tayari tulichelewa maana alikuwa tayari amekuruhusu uondoke kisha ukapotalia kusikojulikana Mwantumu alisikitika mno maana hakutegemea hilo ila huo ndo ukweli na alipovuta picha jinsi ilivyokuwa siku yenyewe ametekwa kweli akaamini moja kwa moja Robert anahusika Baada ya pate Faris alimshawishi Umi aende kwa Naina kwa kuwa Umi na Naina wanapendana hakukataa alikubali ukawa usiku maridhawa sana kwake yeye na mkewe Uf Hatimaye sasa umekuwa wangu kweli mwantumu. Na sio wa kulazimishana tena wala kuzini. Jambo hili sitakane lisao mimi. Kuwa nimeoa mwanamke aliyenisubirisha kama hadithi za maandishi. Faris alimwambia mwantumu, <laughs> "Mme wangu nawe, hujui hadithi tamu siku zote husubiriwa hata kama itachukua miezi minne kumalizika. Kwa hiyo na penzi letu litakuwa tamu mno kwa sababu limetupitisha kwenye mitiani mingi tuliyofanikiwa kuifaulu." Na kupenda sana mme wangu. Kama nilivyokuwa nilitakiwa niishi kwa kurukaruka kama panzi hadi kifo changu lakini Mungu akanipa wewe utainifanya niishi kwa mapenzi hadi kifo changu. Mke wangu, usilete tena hadithi za panzi panzi hapo bwana. Utaanza kulia bure. Ni kweli sio panzi tena mme wangu. Ni penzi letu mimi na wewe. Na kupenda sana mme wangu. Mwantumu alimkumbatia mumewe aliyekuwa na hamu naye muda mrefu tu. Na mimi nilikuwa na hamu ya kuapa mkasa binti huyo aliyepitia janga kubwa la kurogwa ili asiwahi kudumu na mwanaume. Katika maisha yake na changamoto nyingi alizopitia japo mimi ni mwapa changamoto kidogo tu ila kwa sasa anamshukuru Mungu kwa sababu pamoja na changamoto zote alizoishi nazo kwa sasa anafurahi na ndoa yake inafaa tele sana. Mnajua ni kwa nini? Kwa sababu alimpata mwanaume ambaye alimpenda kwa dhati mno, yani mno jamani. Na anamshukuru Mungu hadi sasa kama asinge kuwa mme wake wa kwanza kumbaka basi asingewahi kupona kwa hiyo natumaini msikilizaji kuna jambo utakuwa umejifunza kikubwa usimkufuru Mungu kwa baa ya moja litakalo kukuta kikubwa unachotakiwa kufanya ni kumshukuru sana kwa sababu uwezi jua hilo baa ya moja likaja kuzama zuri elfu moja maisha ni mwako ukweli ni kwamba mkasa huu ni wa kweli kabisa japo mimi nimeuleta kwa ufupi tu lakini huu ni ukweli Yaani hiki kitu kiliwahi mtokea mwanamdada mmoja hivi japo haitwi Mwantumu. Kilichobadilika hapo ni majina tu na story kidogo. Mtunzi wa simbizi hii anaitwa Sumaiya Mwendo. Na kutoka hapa simbizi mix sina la ziada katika simbizi nzuri itwayo Mwanamke Panzi. Nikutakie tu uskip mwema wa simbizi zingine ndani ya simbizi mix. Bye bye.